এটা অনেক বড় একটা ভিডিও হবে আর আশা করি এটা পুরো বর্তমান সোসাইটি সিভিলাইজেশন মেন্টাল হেলথ মেন্টাল কন্ডিশন আর যত ফিজিক্যাল সায়েন্সেস আছে সবগুলোর ওয়ার্ল্ড ভিউ সামারাইজ করবে এটা আমি বানাচ্ছি কারণ আমি যা এতদিন যে জিনিসপত্রগুলো পড়ে আসছি সবগুলো ফ্র্যাগমেন্টেড ছিল তাই এক জায়গায় কথা বলছি পোস্ট মডার্নিজম নিয়ে আর এক জায়গায় কথা বলেছি যে ফিজিক্স কিভাবে একটা ন্যারো সার্কেলের মধ্যে ঘুরছে আরও অনেক জিনিসপত্র কিন্তু সবগুলো এই ভিডিওতে একটা ওভারঅল হোলনেস দেওয়া হবে যেটা এখনের সোসাইটিতে অনেক কম হোলনেসটা চলে গেছে এটা আগের আগের সিভিলাইজেশনগুলোতে ছিল যেটা হচ্ছে একজন এখন শুধু একদিকে স্পেশালাইজড হচ্ছে তাই একজন শুধু সায়েন্স নিয়ে পড়লে সে সায়েন্সের আরও ছোট ফিজিক্স তার আরও ছোট স্ট্রিং থিওরিস্ট এরকম করে তার স্পেশালাইজেশন একটা ন্যারো পয়েন্টে চলে আসছে নলেজের এই কারণে সে অন্য অন্য সব জিনিসপত্র নিয়ে অন্ধ এবং সিমিলার কোয়ালিফিকেশনের অন্যরা যদি ওই ফিল্ডগুলোতে কিছু বলে তার ওটা মেনে নিতে হবে এবং মেনে নেয় তাই এটার বিরুদ্ধে সে কিছু বলতে পারবে না কারণ তার ওই নলেজটা নাই তাই সবাই একটা চাকা পাচ্ছে গাড়ির জন্য চলার জন্য এবং হিউম্যান সোসাইটিতে চলার জন্য একশোটার বেশি চাকা লাগে তাই আমি প্রথমে শুরু করব প্লেটস অ্যালেগরি অফ দি কেভ দিয়ে যেটা এই পর্যন্ত অনেকে দেখে ফেলার কথা এটা অনেক ফেমাস এটার উপর এটার উপর বেস করে ম্যাট্রিক্স মুভিটা বানিয়েছে এই অ্যালাগরিতে বলেছে যে একজন তিনজন প্রিজনার চেইনড অবস্থায় একটা দেওয়ালের ফেস করে এইদিকে তাকিয়ে আছে আর এখানে হচ্ছে একটা দেওয়ালের কেভের একটা দেওয়াল এই এখানে আছে একটা আগুন এই আগুনটার আইখান দিয়ে হচ্ছে এটা হচ্ছে কেভের বাইরে কেভের বাইরে যখন কেভের বাইরে থেকে যখন মানুষজন এটা এদিক দিয়ে যায় তখন এখানে যেই জিনিসপত্রগুলো আসে এগুলো থ্রি ডি অবজেক্ট সেটার ছায়া এখানে পরে এরকম করে এই প্রিজনারগুলো সারা জীবন এই ছায়া দেখে আসছে তাই রিয়েলিটি তাদের কাছে শুধু টু ডি ছায়া আর এটা হচ্ছে থ্রি ডি অবজেক্ট টু ডি তাই প্লেটস অ্যালেগুল অ্যালেগরি অফ দি কেভ এটা টেড এডের ভিডিও সার্চ দিলে পাওয়া যাবে অনেক ভিডিওই আছে ওইগুলো দেখে নিতে পারো এটার পর সামারি হচ্ছে এই প্রিজনারগুলো সারা জীবন এইটাই চেইনড এবং তাদের মতে এটাই হচ্ছে রিয়ালিটি তাই যদি কোনো পাখি এদিক দিয়ে যায় সে এখান থেকে পাখি যাওয়ার এদিক থেকে সে সেট করবে ফিজিক্যাল লসগুলো যে একটা জিনিস ওড়ে তাই পাখির শেপটাকে তারা নাম দিবে পাখি পাখি উড়ে যাচ্ছে এটা তারা ফিজিক্যাল মোশনগুলো দিবে যেই ইকুয়েশনগুলো আছে কাইনামেটিক্স আর স্ট্যাটিক্সের ইকুয়েশনগুলো সে এগুলো দিয়ে বের করবে তাই তাদের ওয়ার্ল্ড ভিউ হচ্ছে এই শুধু একটা মেয়ার প্রজেকশনের উপর থেকে বের হবে একদিন একটা প্রিজনার ছুটে বের হয়ে গেল ছুটে বের হয়ে সে হচ্ছে বাইরে গেল বাইরে যে দেখলো যে যেই রিয়েলিটির যেই জিনিসপত্রগুলো ওরা এতদিন দেখে আসছে সেগুলো হচ্ছে ছায়া অরিজিনাল জিনিসটা থ্রি ডি এবং সেটা রং আছে এই জিনিসটা রং নাই এটা এতদিন ছিল ডার্ক আর টু ডি আর অরিজিনাল সোর্স অফ দ্য লাইট হচ্ছে সান যেটাও এতদিন দেখুনি এতদিন ফায়ার তাই সূর্যের দিকে তাকিয়ে প্রথমে তার অ্যাডজাস্ট করতে কষ্ট হচ্ছিল কিন্তু সে পরে অ্যাডজাস্ট করে ফেলে এবং সে রিয়েল অবজেক্টটাকে দেখতে পায় এটা রেড পিল মোমেন্টের মতো অবস্থা যখন নিও সে রেড পিল গ্রহণ করে তখন অ্যাডজাস্ট করতে সমস্যা হয় নতুন রিয়ালিটিটা পরে সে আবার কেভে ফিরে আসে যেরকম নিও আবার ম্যাট্রিক্সে ফেরত যায় কেভে ফিরে এসে অন্য ফিরে এসে অন্য অন্য প্রিজনারদের বলে যে দেখো এগুলো তুমি যা দেখছো সেগুলো ফেক যেগুলো বাইরে আছে বাইরে একটা দুনিয়া আছে সেটা হচ্ছে রিয়েল সেটা প্রজেক্ট প্রজেকশন তোমরা দেখছো এই প্রিজনারগুলো ওকে পাগল বলে আর বলে যে তোমার বাইরে বেরিয়ে পাগল হয়ে গেছো আমাদের এখানে থাকতে দাও তাই তারা চেইন অবস্থায় থাকতে চায় তারা বাইরে যেতে চায় না কারণ তাদের মতে বাইরে রিয়েলিটি নাই তাই এরা হচ্ছে যখন একজন ম্যাট্রিক্সের মধ্যে থাকা নিয়ে যদি একজন এনপিসিকে বলে যে এটাও হচ্ছে বাইরের জিনিস তোমার ম্যাট্রিক্সে ওরা বিশ্বাস করবে না তাই একটা এটা হচ্ছে এই এটা থেকে ম্যাট্রিক্স বানানো হয়েছে ম্যাট্রিক্সে প্রথমটা শুধু ওয়ান নাইন নাইন মনে হয় আর এটার আর একটা মডার্নাইজড ভার্সন আছে অনেক ছোট সিন যদিও সেটা হচ্ছে ওই যে কী যেন ভুলে গেছি ডেট পুলের একটা করলো না 
ফ্রি গাই হ্যাঁ ফ্রি গাই ফ্রি গাও এরকম একটা সিন আছে যখন ও দেখতে পায় যখন ও বুঝতে পারে যে ও এন পি সি এবং পুরোটা একটা গেম ওই একই জিনিস রিয়েলিটি একটা গেমের মতো কল্পনা করা যায় মানে রিপ্রেজেন্ট করা যায় কিন্তু গেম না কারণ রিপ্রেজেন্ট করা যায় আর আসলেই একটা জিনিস এটা আলাদা যে এরকম রিয়েলিটিকে গেম দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা যায় কারণ এখানে মিশন আছে এখানে একটা লেভেল শেষ হয় এখানে মানুষজনের মধ্যে ইন্টারাকশন হয় হিট পয়েন্ট থাকে এগুলো হিট পয়েন্ট কমে গেলে মারা যায় তাই গেমের মতোই কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে এটা গেম না এটা হচ্ছে রিয়েলিটি গেম একটা সিমুলেশন যেটা থেকে মানুষজন বেস করে বলে যে রিয়েলিটি যে সিমুলেশন ওই সায়েন্স সয়জ্যাকগুলো বলে তারা মনে করে যে সিমুলেশন ওয়াজ মেড বাই ফিফথ ডিমেনশনাল ট্রান্সেন্ডেল ডেন্টাল ইন্টেলিজেন্ট এলিয়ান ক্রিচার্স কিন্তু তারা বলবে না যে গড বানিয়েছে তারা সায়েন্স দিয়ে যেভাবেই হোক গডকে পিকচার থেকে সরাবে তাই রিয়েলিটি একটা সিমুলেশন এটার ছোট প্রুফ হচ্ছে সিমুলেশন যখন চলে নট সিমুলেশন সিমুলেশন যখন চলে তখন সিমুলেশন হচ্ছে পুরোটা অ্যালগোরিদম তাই অ্যালগোরিদম হচ্ছে একটা স্টেপ তারপর একটা স্টেপ এটা এটা শেষ হওয়ার পরেই পরের স্টেপে যাবে তাই অ্যালগোরিদম হচ্ছে স্টেপ বাই স্টেপ রান হয় যেটাই হচ্ছে খাওয়ার ইজমি বলে গেছে পরে ওই খাওয়ার ইজমির নলেজটাকে শুধু রিয়েল লাইফ অবজেক্টিভ এক্সিস্টেন্স দিয়েছে চার্লস ব্যাবেস এবং সে কম্পিউটার জনক হয়ে গেছে কিন্তু কম্পিউটার আসল জনক হচ্ছে আল খাওয়ার ইজমি তাই যখন এই স্টেপগুলো প্রথম স্টেপ কমপ্লিট হয় পরের টাইটা যায় তাই পুরোটা হচ্ছে ক্যালকুলেশন আর ক্যালকুলেশন এর এন্ড আছে এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট জিনিস ক্যালকুলেশনের এন্ড আছে যদি একটা জিনিসের এন্ড থাকে সেটা হবে নন ফাইনাইট আমাদের ইউনিভার্সে আমাদের ইউনিভার্সে ট্রান্সেন্ডেল ডেন্টাল নাম্বার এক্সিস্ট করে যেরকম ই পাই রুট ওভার টু ট্রান্সেন্ডেন্টাল নাম্বার এটার কোনো শেষ নাই তাই পাই থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান ফাইভ নাইন সিক্স থ্রি ফাইভ নাইন সেভেন নাইন থ্রি টু থ্রি এইট ফোর ফোর সিক্স টু সিক্স ফোর থ্রি থ্রি এইট থ্রি টু সেভেন নাইন ফাইভ জিরো টু এইট এইট ফোর ওয়ান নাইন সেভেন এটা চলতে থাকবে সারা জীবন তাই যদি এটা সিমুলেশন হতো এই সিমুলেশনটা চলতো না কারণ ই ক্যালকুলেট করা লাগতো কোনো এক সময় মনে করো সার্কেল বানানোর সময় ই ক্যালকুলেট করা লাগতো এখানে স্টাক হয়ে যেত পর স্টেজে আর যেত না কোনো দিন যেহেতু এই রিয়েলিটি সিমলেসলি চলছে ট্রান্সেন্ডেন্টার নাম্বার সহকারে তাই এটা অবশ্যই নট অ্যালগোরিদম যেহেতু এটা নট অ্যালগোরিদম তাই এটা নট সিমুলেশন তাই সিমুলেশন থিওরি ফলস সিমুলেশন থিওরি কাছাকাছি যায় ট্রুথের যেটা হচ্ছে রিয়েলিটিটা সামওয়ান মেড দিস রিয়েলিটি অর ইউনিভার্স কিন্তু তারা সেটা গড বলবে না তাই এটা হচ্ছে সিমুলেশন থিওরি রিফুটেশন এখন শুরু করব মজার জিনিস সেটা হচ্ছে ওয়েলস্টান সং ওয়েলস ওয়েলস্টান সং ওয়েলস मानुषे ही आरोप থাকা দরকার যদি তুমি নিজে না বানাও তোমার ওয়ার্ল্ড ভিউ আরেকজন বানিয়ে দিবে এবং সে অবশ্যই ভালো বানিয়ে দিবে না কারণ সে যে ওয়ার্ল্ড ভিউ চায় সে সেই অনুযায়ী তোমার ওয়ার্ল্ড ভিউ শেপ করে দিবে ওয়ার্ল্ড ভিউ কেন ইম্পর্টেন্ট একটা একটা এক্সাম্পল হচ্ছে যদি একজন একটা পরীক্ষায় হচ্ছে নাইনটি আউট অফ ওয়ান পেলো একজন এই নাম্বারটা দুজন পেয়েছে একজন হচ্ছে নার্ড সে এই নাম্বারটা দেখে কষ্ট পাবে তার সাফারিং আসবে এই নাম্বারটা দেখে তাই কারণ সে হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড আশা করেছিল কিন্তু আরেকজন যে নর্মাল স্টুডেন্ট সে নাইনটিতে অনেক খুশি হবে তাই একই রিয়েলিটির একই ইভেন্ট দুই ধরনের ইমোশন রিপ্রেজেন্ট করছে দুই ধরনের ইমোশন বানাচ্ছে হিউম্যানে তাই সাফারিং হচ্ছে পুরোটাই সাবজেক্টিভ একজনকে গাড়ি দিয়ে পিষে ফেলার পরও তার সাফারিং না আসতে পারে তার পেইন হবে কিন্তু পেইন ইজ নট ইকুয়াল টু সাফারিং এখন এই ভিডিওতে এটা আমি এক্সপ্লেন করছি না কিন্তু পেইন আর সাফারিং দুইটা ডিফারেন্ট কারণ ইজি এক্সাম্পল অনেকের অনেকের কষ্টতে ভা অনেকের পেইনে ভাল লাগে মেন্টাল ইলনেসের কারণে তার সাফারিং হচ্ছে না অনেকের পেইন নাই তাও সাফারিং আসে যেরকম একজনের কিছুই হয়নি কোনো ফিজিক্যাল ড্যামেজ নাই কোনো পেইন নাই 
কিন্তু সে পরীক্ষায় নাইনটি অফ আউট অফ ওয়ান হান্ড্রেড পেয়েছে যেটা কোনো পেইন দেয় না ফিজিক্যাল বডিতে কিন্তু সে অনেক কষ্ট পাচ্ছে তার সাফারিং অনেক বেশি তাই এই দুইটা একসাথে কাজ করে কো রিলেটেড কিন্তু এটা দুইটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট তাই এটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ভিউয়ের উপর নির্ভর করে যার ওয়ার্ল্ড ভিউ হচ্ছে যার ওয়ার্ল্ড ভিউ এক্সপেকটেশন আছে যে ফিউচার একটা জিনিস হবে ওয়ান হান্ড্রেড সেটা হয়নি তাই তার ডিক্রি বা ফেট ডেস্টিনি ডেস্টিনিতে সে অখুশি তাই তার মন খারাপ আর ডেস্টিনিতে এ খুশি তাই এর মন ভালো তাই ওয়ার্ল্ড ভিউ এর কারণে সাফারিং আর নট সাফারিং ওয়ার্ল্ড ভিউয়ের কারণে সব কিছুই একজন মানুষের জীবনে সব কিছুই দেখা সব কিছুই এটা কন্ট্রোল করে ওয়ার্ল্ড ভিউটা তাই এই কারণে রিলিজিয়ন আছে ওয়ার্ল্ড ভিউ এস্টাবলিশ করার জন্য আরও অনেক কিছু ওয়ার্ল্ড ভিউ আছে যেটা ফিলোসফিক্যাল এবং ট্রু ওয়ার্ল্ড ভিউ যেটা মানুষকে সাফারিং থেকে দূরে সরায় যদিও এগুলোর মেইন উদ্দেশ্য সাফারিং থেকে বের করা না কিন্তু যেহেতু এটা ট্রু সেহেতু এটা নন সাফারিং কারণ যখন একজন তোমাকে মিথ্যা বলে তখন তোমার খারাপ লাগে কারণ তুমি রিয়ালিটিটা যেটা মনে করেছিলে সেটা না তখন তোমার খারাপ লাগে মিথ্যাতে কারোর ভালো লাগে না বিট্রেয়ালে কারোর ভালো লাগে না এটার কারণ হচ্ছে আমাদের যেই সোল এক্সিস্ট করে সোল এরকম দেখতে না তার একটা শেপ দিচ্ছি সোল এর মধ্যে কিছু ইনহারেন্ট নেচার আছে যেটা প্রাইমোরিয়াল নেচার বলে এই প্রাইমোরিয়াল নেচার যেটা হিউম্যান বিং এর বলে আরবিতে বলে ফিতরা প্রাইমোরিয়াল নেচারে হচ্ছে ট্রু আর ফলস এর একটা বড় ডিভিশন আছে যেটা বর্তমান মডার্ন সোসাইটি ধ্বংস করে ফেলছে ট্রু আর ফলস রিলেটিভ করে ফেলেছে তাই এই প্রাইমোরিয়াল নেচার যে ট্রু আর ফলসকে আলাদা রাখে এইটা হচ্ছে একটা সাইন যে আমাদের ট্রুথ নেওয়া উচিত ট্রুথ হচ্ছে আমাদের সোলের খাবার তাই আমাদের ফিজিক্যাল বডি মারা যাবে যদি আমরা খাবার না খাই ফিজিক্যাল ফুড আর আমাদের সোল মারা যাবে যদি আমরা ট্রুথ না গ্রহণ করি কারণ একটা ইজি এক্সাম্পল হচ্ছে যেরকম শার্লক যে শোগুলো আছে শার্লক তারপর আরও ডিটেকটিভ সিরিজগুলো যে প্রথমে ইভেন্ট হয় ইভেন্ট হয় ইভেন্টে অনেক জিনিস অনেক প্রশ্ন আসে প্রশ্ন আসে প্রশ্নগুলো কোনো উত্তর যায় না প্রথমে হচ্ছে একজন মনে করে এইটা হচ্ছে কিন্তু আসলে এটা হয়নি তখন একবার শেষে আসে যখন আসল যখন ট্রু ট্রুথ যখন আসল ঘটনাটা বের হয় তখন সব কিছু একটা ছকের মধ্যে পড়ে যায় তখন অল মেক সেন্স তখন ট্রুথটা জেনে ভাল লাগে তখন কেস সলভড বলা যায় কেস সলভড এটার কারণই হচ্ছে আমাদের ট্রুথ আমরা ট্রুথ আশা করি আমরা ট্রুথ চাই এবং আমরা আমাদের ট্রুথ নেওয়া আমাদের ট্রুথ নেওয়া উচিত এই কারণে আমাদের এই কারণে ট্রুথে কখনো সাফারি হয় না যদি মনে করো যে অ্যান্সারটা দিল না তোমার একটা তোমার এই প্রশ্ন ছিল কেস নিয়ে কি এই লোকটা কীভাবে মারা গেল অথবা এখানে কিভাবে একটা গ্লাভের গ্লাভ পাওয়া গেল অ্যান্সারটা যদি না থাকে তোমার অনেক ইরিটেশন হবে যে কেন আমি এটা জানতে পারলাম না তখন এটা মাথা মাথি করতে থাকে তাই বিভিন্ন প্রশ্ন জাগ্রত হয় মানুষের এটা কখনোই ডিনাই করে দেওয়া উচিত না এটা মাথার মধ্যে থাকে এবং সেটা অন্যভাবে প্রকাশ পায় কোনো একভাবে ফিউচারে যেই ম্যাটেরিয়ালিস্ট ডারউইনিস্ট ইভোলিউশন থিওরিস্টগুলো আছে এখন ম্যাটেরিয়ালিস্ট পরে আমি ব্যাখ্যা করব তারা বলে যে আমাদের হিউম্যান নেচার সবগুলো ডিফাইন্ড বাই জিন তাই যদি সব কিছু ডিফাইন্ড বাই জিন হয় তাহলে জিনের কোন পার্টটা ট্রু আর ফলস ডিফাইন করে আর ট্রু আর ফলস তো অ্যাবস্ট্রাক্ট কনসেপ্ট এটা তো ফিজিক্যাল কনসেপ্ট না ট্রু ফলস রিয়ালিটিতে কোথায় এক্সিস্ট করে এত কোনো বস্তু না যেভাবে ধরবো যে আমি ট্রুথ ধরে আছি তাহলে এই ফিজিক্যাল জিনিস যেটা হচ্ছে এই জিনটা ফিজিক্যাল জিনিস কিভাবে আমাদের অ্যাবস্ট্রাক কনসেপ্ট আগে থেকে রিসিভ করে মানে রিসিভ করার চেষ্টা করে এখন ট্রু আর ফলসের যদিও একজন বলতে পারে যে হ্যাঁ ডিএনএ অনেক কিছু করে ডিএনএ দ্বারা সব কিছু বানানো হয়েছে মজার জিনিস হচ্ছে এটা আমি এখন আর্টিকেল দেখাতে পারছি না কিন্তু সার্চ দিলেই পাবা সেটা হচ্ছে নাইনটি এইট পারসেন্ট ডিএনএ ইজ আন টু হিউম্যান তাই এটা একটা মজার কনসেপ্ট তারা ডিএনএ টু পারসেন্ট হিউম্যান জিনোমের টু পারসেন্ট জেনে এত লাফালাফি করে এদেরকে তারা আবার বলে যেটা হচ্ছে জাঙ্ক ডিএনএ কারণ কিছু করে না কিন্তু ওরা তো জানে না কি করে তাই কিভাবে জানবে যে কি করে না এটা হচ্ছে মজার একটা বিষয় তাই 
কোনো ভাবে ইভোলিউশন ট্রু না যেটা আমাদের সব অ্যাবস্ট্রাক কনসেপ্টগুলো ফিজিক্যালি ফিজিক্যালিটিতে নিয়ে আসছে এটা আমি পরে ব্যাখ্যা করছি তাই এটা হচ্ছে মানে এগুলো জানা লাগবে ওয়ার্ল্ড ভিউগুলো ক্লিয়ার করার জন্য এখন আমি শুরু করছি আমাদের মেইন ওয়ার্ল্ড ভিউ দিয়ে যেটা আমাদের হিস্টোরিক্যাল একটা প্রোগ্রেশন থাকবে আর এই ওয়ার্ল্ড ভিউটা একবারে প্রি মডার্ন থেকে মডার্ন এবং পোস্ট মডার্ন সব কিছু কভার করবে তাই প্রথম কনসেপ্টটা হচ্ছে এম্পিরিসিজম এম্পেরিসিজম অনেকে বলে যে এম্পেরিসিজমের ফাদার হচ্ছে অ্যারিস্টটল তো অ্যারিস্টটল যে এম্পেরিসিজমের কথা বলেছে সেটা এখন বর্তমানে চলে না এখনের এম্পেরিসিজম হচ্ছে এম্পেরিকালি পাওয়া এম্পেরিকালি মেজার্ড কোনো রেজাল্টের বাইরে কিছু নাই তাই শুধু ওয়ান হান্ড্রেড পারসেন্ট পিওর এম্পেরিক্যাল সোসাইটি হয়ে গেছে এম্পেরিসিজম হচ্ছে যেটা আমি আমার সেন্স দিয়ে পারবো না দেখতে সেন্স সেন্স পাঁচটা আছে ফাইভ সেন্সেস যেই জিনিস যে রিয়ালিটি যেই পার্ট না ফাইভ সেন্সেস দিয়ে আমি এক্সপিরিয়েন্স করতে পারবো না সেটা এক্সিস্ট করে না তাই যেরকম সোল মডার্ন সায়েন্স সোল বিশ্বাস করে না যে সোল আছে তারা সেকুলার হয়ে গেছে সোল হচ্ছে এ নট এম্পেরিক্যাল একটা অবজেক্ট অফ ইমেটেরিয়াল রিলম তাই সোল সোলের কোনো শেপ নাই সোলের কোনো ওয়েট নাই সোলে একটা এক্সপেরিমেন্ট ছিল যে টোয়েন্টি থ্রি গ্রামস না কি যেন যে একজন মৃত্যুর আগে হচ্ছে ভর মাপে ওজন মাপে তারপরে মৃত্যুর পরে ওজন মাপে দেখে যে টোয়েন্টি থ্রি গ্রাম কম ভাবলো যে এটা সোলের ওয়েট কিন্তু এটা আসলে ভুল কারণ সোল হচ্ছে আউটসাইড স্পেস টাইম তাই এই স্পেস টাইমে যারা থাকবে স্পেস টাইমের এক্সিস্টেন্ট স্পেস টাইম এক্সিস্টেন্ট জিনিসপত্রগুলো ডিফাইন করার জন্য হচ্ছে কোয়ার্ডিনেটস লাগবে স্পেস টাইম আর এই স্পেস আর টাইমে লাগবে আর যদি ম্যাটেরিয়াল এক্সিস্টেন্স থাকে তাহলে ম্যাথ লাগবে ম্যাথ থাকবে বাই ডেফিনেশন কিন্তু সোল স্পেস টাইমের বাইরে তাই সেই কনস্ট্রেন্ট সেই থ্রি ডি ইউনিভার্সের কনস্ট্রেন্টগুলো সোলের উপর যাবে না এখন এম্পেরিসিজম এই ইমেটেরিয়াল জিনিসপত্রগুলো ডিনাই করে তাই ডিনাইস material realm এখান থেকে এখন মডার্ন সায়েন্স এটার উপর বেস করে বানানো এম্পেরিসিজম তাই মডার্ন সায়েন্সের যেই বর্তমান মজার হাসির একটা কমিউনিটি চলছে মানে পুরো পৃথিবীতে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা কমিউনিটি আছে সায়েন্টিফিক কমিউনিটি বলে তারা যেই ক্লাউনারি সার্কাস করছে সেটা দেখে আমার অনেক মজা লাগছে তাই তারা হচ্ছে এম্পেরিসিজম থেকে একবারে নেক্সট লেভেলে চলে গেছে এম্পেরিসিজম হচ্ছে শুধু একটা মেজারমেন্ট ওয়ার্ল্ড ভিউ যে আমি কীভাবে রিয়ালিটি মেজার করছি পাঁচটা সেন্স দিয়ে স্কেল দিয়ে মেপে তাই যেগুলো আমরা স্কেল দিয়ে মাপবো অথবা আমরা ওয়ে করব অথবা আমরা ধরবো অথবা আমরা দেখব সেই জিনিসপত্রগুলোর ফিজিক্যাল এক্সিস্টেন্স থাকবে তাই নন ফিজিক্যাল জিনিসপত্রগুলো এম্পেরিক্যাল সায়েন্স এম্পেরিসিজম দিয়ে মেজার করা যাবে না এই কারণে সায়েন্স নন ফিজিক্যাল জিনিসপত্র মেন মেনে চল মানে মানে না এবং যদি নন ফিজিক্যাল জিনিসপত্র প্রুফ দেওয়া হয় সায়েন্স ওটা ডিনাই করে বলবো যে ফেক ফ্রড স্ক্যাম অথবা কোনো এম্পেরিক্যাল মেকানিস্টিক এক্সপ্লেনেশন খোঁজার চেষ্টা করবে কোনোভাবেই অপটিক্স অথবা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক জিনিসপত্র এভাবেই শুরু হয়েছিল যখন তারা এটা হচ্ছে একটা অকাল্ট বিগিনিং অফ ফিজিক্স একজন মিডিয়াম ছিল স্পিরিটিস্ট বা কী বলে স্পিরিট কলার আচ্ছা এটা স্কিপ এটা অ্যাডভান্সড কাহিনী যে কীভাবে কীভাবে অপটিক্সের শুরু মানে অপটিক্স বলতে ওয়েভ মেসমার ইত্যাদি ইত্যাদি ম্যাক্সপ্লাঙ্ক এদের আলাদা জীবন ছিল ফিজিক্সের বাইরে যেটাই হোক এম্পেরিক্যাল সায়েন্স থেকে আসলে হচ্ছে সায়েন্টিজম সায়েন্টিজম বর্তমান সোসাইটির সবচেয়ে বড় ক্যান্সার মানে ক্যান্সারের এক সবচেয়ে বড় ভিজিবল ক্যান্সার যেটা এখন সব জায়গায় দেখা যায় যে সায়েন্স বলেছে এটা স্টাডি সেস এই যে জিনিসপত্রগুলো স্টাডি সেস দিয়ে শুরু হবে সেটা ট্রু ধরে নেবে ডাইরেক্ট মানে পড়ে দেখবে না পড়ে দেখবে না প্রথমত ডেটা চাবে না যে কি কি ডেটা পেছি তারপর এটা হচ্ছে রিপ্রোডিউসিবল কি না যেটা অনেক বড় একটা জিনিস এটা লিখে রাখছি রিপ্রোডিউসিবল কি না এটা দেখবে না তাই এটা যেরকম একটা বললাম এটা দেখে নিও এটাও দেখে নিও বর্তমানে বর্তমান সায়েন্সে রিপ্রোডিউস রিপ্রোডিউসেবল ক্রাইসিস চলছে তাই 
মডার্ন সাইন্স এখন বড় একটা ক্রাইসিসের মধ্যে আছে কিন্তু এটা সায়েন্টিফিক কমেন্ট বলবে না কারণ তাদের ভ্যালিডিটি কমে যাবে এটা ক্রাইসিস কেন কারণ রিপ্রোডিউসিবল বলতে আসলে কি প্রথমে যদি একটা রিসার্চ করা হয় এই রিসার্চের বিভিন্ন ডেটা থাকবে ফাইনি থাকবে মেথ মেথোডোলজি থাকবে আর সায়েন্টিফিক মেথড কি সায়েন্টিজম আর সায়েন্টিফিক মেথড কিন্তু আলাদা এটা লিখে দিয়ে এখানে সায়েন্টিফিক মেথড সায়েন্টিফিক মেথড আছে একটা মেথডটা আমার হুহু মনে নেই কিন্তু এরকম প্রথমে হচ্ছে আমি অবজার্ভ করব একটা হাইপোথিসিস বানাবো হাইপোথিসিসটা টেস্ট করব টেস্ট অবজারভেশনের সাথে মেলে না মেলে না যদি মেলে তাহলে একটা থিওরি পেলাম আর হাইপোথিসিসটা থিওরি হয়ে গেল আর যদি না মেলে তাহলে আবার অবজার্ভ করব আবার টেস্ট চালাবো এরকম করে সায়েন্টিফিক মেথডটা কাজ করবে এটাই হচ্ছে সায়েন্টিফিক মেথড সায়েন্টিফিক সায়েন্স কোনো লোক না যে সায়েন্স বলবে সায়েন্স হচ্ছে সায়েন্স হচ্ছে একটা মেথড এটা আমি এই মেথড আমি অ্যাপ্লাই করে জিনিসপত্র খুঁজবো তাই যদি এটা ইভেলকে অ্যাপ্লাই করে সে খারাপ জিনিসপত্রই পাবে যেরকম অলরেডি হয়েছে সেটা হচ্ছে বিগ টোবাকো বিগ টোবাকো এটাও সার্চ দেখতে পারো যেটা হচ্ছে নাইনটিন থার্টিস ফোর্টিস ফিফটিস এরকম সময়গুলোতে টোবাকো কোম্পানিগুলো সায়েন্টিস্ট এবং ডক্টরদের টাকা দিয়ে তাদের পকেট ফুলিয়ে অ্যাড করিয়েছে যে ডিস নাইনটি পারসেন্ট ডক্টর সাজেস্ট ক্যামেল সিগারেট এইভাবে পুরো এলিট ক্লাসকে এবং নর্মাল ক্লাসকে যারা এলিট ক্লাসকে ফলো করে তাদের স্মোকিং অ্যাডিকশন ধরিয়ে দিয়েছে এটার কারণ হচ্ছে প্রোপাগান্ডা এবং টাকা তাই টাকা দিয়ে সায়েন্স বেন্ড করা যায় ইচ্ছা মতো এটা এটা সার্চ দিয়ে দেখো হাউ বিগ টোবাকো র্যান কনসপিরেসি ইন দ্য সায়েন্টিফিক কমিউনিটি তো এটা একটা কনসপিরেসির প্রুফ যে কনসপিরেসি হয়েছে কনসপিরেসি সায়েন্টিজমের আরও মজার জিনিসপত্র আছে সায়েন্টিজমের একটা পার্ট হচ্ছে সাইকোলজি সাইকোলজিকে সায়েন্স ধরা হয় না কিন্তু এখনো মানুষজন কেন এটাকে সায়েন্স ধরা যায় না সাইকোলজি সাইকোলজি নট সায়েন্স আমি ভালো করে বলে দিচ্ছি নট সায়েন্স সাইকোল সায়েন্স হওয়ার জন্য রিপ্রোডিউসেবল হতে হবে ডিফাইন্ড টার্মিনোলজি থাকতে হবে এক্সপেরিমেন্টাল সেই একটা ফ্লো আছে যে এক্সপেরিমেন্ট করলে একই রেজাল্ট পাওয়া যায় এগুলো থাকতে হবে যেরকম সায়েন্টিফিক মেথডে সায়েন্টিফিক মেথডের রিপ্রোডিউসেবল কেন বলে এটার কারণ হচ্ছে যদি আমি একই মেথড অ্যাপ্লাই করি একই অবজারভেশন পাই একই ডেটা পাই সেটা থেকে যেই রেজাল্ট পাবো ফাইনাল সেটা একই হওয়ার কথা কারণ আমি সায়েন্টিফিক মেথড অ্যাপ্লাই করছি তাই নেচার তো ট্রু মানে বারবার ভুল রেজাল্ট দিবে না যে আমি একদিন সকালে তাকালাম সূর্য চার কোনো আরেকদিন সকালে তাকালাম সূর্য গোল এরকম না তাই অবজারভেশন যদি মেথড ঠিক থাকে তাহলে অবজারভেশনের রেজাল্ট একই হবে কারণ আমরা ট্রুথ পাচ্ছি সায়েন্সিফিক মেথড থেকে কিন্তু সাইকোলজিতে ডিফাইন্ড টার্মসগুলো কই মানে সাইকোলজিতে ডিফাইন করবে যে সাইকোলজি কী চাই সাইকোলজি হচ্ছে সাইকি এক্সপ্লেন করতে চায় তাই সাইকি প্লাস লোগস গ্রিক ওয়ার্ড সাইকোলজি মডার্ন সাইকোলজি এটা অবশ্যই এটা অ্যানশিয়েন্ট না যেটা হচ্ছে যে অ্যানশিয়েন্ট সাইকোলজিটা সোল নিয়ে কাজ করতো কারণ সাইকি অরিজিনাল মিনিং হচ্ছে সোল তাই সাইকোলজ সাইকি সাইকি প্লাস লগস সাইকোলজি হচ্ছে অরিজিনালি সোলের সোল নলেজ নিয়ে কাজ করতো সোল কীভাবে কাজ করে সোল কী চাই সোল আমরা কিভাবে পিউরিফাই করবো ইত্যাদি ইত্যাদি সেটা ছিল অরিজিনাল সায়েন্স কিন্তু এই মডার্ন সাইকোলজিতে তারা মানে ডিফাইন টার্মসগুলো থাকতে হবে কারণ এই ডিফাইন টার্মস না থাকলে আমি এই রিসার্চ পেপারে কী লিখবো রিসার্চ পেপারে আমি গরু রচনা লিখে দেবো এই কারণেই সাইকোলজিতে নাইনটি সেভেন্টি পারসেন্ট অনেকে অন্য অন্য নিউমেরিক্যাল দেয় সেভেন্টি পারসেন্ট সাইকোলজিক্যাল রিসার্চ পেপার ইজ নট রিপ্রোডিউসেবল তাই সায়েন্টিফিক মেথড বলছে যে তারা অ্যাপ্লাই করেছে কিন্তু তারা যদি অন্যরা যদি ওই মেথড অ্যাপ্লাই করে ওরা একই রেজাল্ট পায় না তা এগুলো হচ্ছে পুরো ভংচং এরা হচ্ছে এরকম যে আমার ইচ্ছা হলো আমি বাইরে একটা পাথর মারলাম পাথর হচ্ছে পাথর যে হচ্ছে এই এই গর্তটায় পড়লো এই গর্তটায় পড়িনি তাই আমি কনক্লুড করলাম যে এদিকে হচ্ছে এদিকে হচ্ছে ইস্ট এদিকে ওয়েস্ট তাই আমি কনক্লুড করলাম যে ওয়েস্ট ওয়েস্ট হচ্ছে আমার অ্যান্সার এরকম করে র্যান্ডমলি জিনিসপত্র পড়ছে অন্যরা করে ইস্ট পাচ্ছে ইস্ট পে হচ্ছে পরে দেখলো যে অ্যান্সার মেলে না কিন্তু সায়েন্টিফিক মেথড অ্যাপ্লাই করে সবসময় একই কনক্লুশন পাওয়ার কথা যেটা সাইকোলজিতে হয় না তাই সাইকোলজি ফেক মজার জিনিস হচ্ছে এই সাইকোলজির উপর বেস করে মিলিয়ন্স অফ মানুষ এই ট্রিটমেন্ট নিতে যায় এবং তারা স্ক্যামড হয় তারা অনেক 
এই ফলসুড ঢুকিয়ে দেয় সাইকোলজি তাদের মাইন্ডে এবং সোলে যে কারণে তারা আসলে ঠিক হয় না সাইকোলজির সাইকোলজিস্টদের সুইসাইড দেখলে বোঝা যায় যে সাইকোলজি ইজ ফেক কারণ যেখানে সাইন্টিফিক মেথড ডুয়ার মারা যাচ্ছে সাইন্টিফিক মেথড অ্যাপ্লাই করতে করতে এটা অবশ্যই একটা মজার হিডেন অ্যাসপেক্ট আছে অবশ্যই যেটা তারা দেখতে পারে না তাই সাইকোলজি সায়েন্স না সাইকোলজি হচ্ছে মানে চলে মানে দুই দুই তিনবার একটু কথা বললাম কারোর সাথে ভালো লাগলো এরকম টাইপের কিন্তু সাইকায়াট্রি যেটা হচ্ছে মেডি মেডিসিন নিয়ে কথা বলে সেটা তো পুরো ভুল একবারে এই বছর মানে এই কয়েকদিন আগে একবারে রিসেন্টলি এটা প্রুভেন হচ্ছে যে সাইকিয়াট্রি যেটা পুরোটা সাইকিয়াট্রি তাই সাইকিয়াট্রি তাদের পুরো পুরো ফিলোসফি যেটার উপর বেস করে বানায় যে সেরোটোনিন সেরোটোনিন অথবা ব্রেইনকে ব্রেইনকে তারা কেমিক্যাল দিয়ে ডিফাইন করে তাই ব্রেইনের সব কিছু হচ্ছে কেমিক্যাল ব্রেইনের কনসিয়াসনেস হচ্ছে কেমিক্যাল বিভিন্ন নিউরনের কানেকশন ব্রেইনের মেমোরিগুলো ব্রেইনের সেলের মধ্যে ঢুকে থাকে বিভিন্ন ইমোশন হচ্ছে ব্রেইনের কেমিক্যালের সিক্রেশন আর ল্যাকিংস তাই এর একটা থিওরি ছিল এটাকে সেরোটোনিন থিওরি বলে রিসেন্টলি প্রুভ প্রুভড হলো একটা ভালো সময় এই ভিডিওটা বানাচ্ছি আগে বলার মানুষজন বিশ্বাস করত না সেরোটোনিন থিওরি সেরোটোনিন থিওরি ফেক এটা একটা ফলস রেজাল্ট বের করেছে মানে অবশ্যই ফলস রেজাল্ট বের করবে এটা তো এক ধরনের নির্দিষ্ট ইভেল মানুষ এই এই সাইকোলজিতে এসে কাজ করেছে যে সিগমান ফ্রয়েড থেকে শুরু হয়েছে যেটা সিগমান ফ্রয়েড ছিল একটা যেটা হোক সেরোটোনিন থিওরি ফলস প্রুভ প্রুভেন হয়েছে এর মানে যারা যারা ওষুধ খাই যারা যারা ওষুধ খায় অ্যাংজাইটির জন্য ওসিডির জন্য ডিপ্রেশনের জন্য যেটা এখন অনেক বড় একটা ক্রাইসিস অফ মডার্ন ওয়ার্ল্ড সব কিছুই ফেক সব কিছু হচ্ছে কপিয়াম তাই তারা মনে করে যে ল্যাক অফ সেরোটোনিন হচ্ছে ডিপ্রেশন বানাচ্ছে তাই আমি হচ্ছে সেরোটোনিন দিলাম সেরোটোনিন চলে আসলো আবার চলে গেল অটোমেটিক কোনো একটা কারণে আবার দিলাম আমি আবার সেরোটোনিন ভরা থাকলো আবার চলে গেল তাই এটা পুরো একটা মানে এনলেসলি তাদের ওষুধের উপর চলতে হবে আর ততক্ষণে প্রতিবার কিউমিউলেটিভভাবে জমতে থাকবে সাইড এফেক্টগুলো এবং এটা অনেক এটা অনেক ক্লিয়ারভাবে বোঝা যায় যদি তোমাদের কোনো যদি তোমাদের কোনো বন্ধু বান্ধব থাকে যারা ওষুধের উপর আসে দেখবো তারা ঠিক হয় না আসলে তারা শুধু খেতে থাকে আর কোপ করতে থাকে এটা হচ্ছে বড় একটা কপিয়াম আমার একটা এটা হচ্ছে সার্চ করে দেখো এটা সার্চে না আসতে পারে সেটা হচ্ছে এরকম একটা আর্টিকাল ছিল যে টপ টপ টেন হ্যাপিয়েস্ট কান্ট্রি এই হ্যাপিয়েস্ট কান্ট্রির মধ্যে এটা টু টু ভার্সন মানে এই বছরই এখানে ছিল হচ্ছে দাঁড়া এখন এক পড়ে শোনাচ্ছি আমি আচ্ছা আমি দেখাই আমার এই ফোনে তাই এই হ্যাপিয়েস্ট কান্ট্রি ছিল যেটার মধ্যে অনেকগুলো নাম আছে যেটা একটু পরে দেখাবো আর আরেকটা লিস্ট ছিল যেটা ওইটা একটু লেসার নন সেটা হচ্ছে টপ টেন কান্ট্রিজ উইথ হাইয়েস্ট অ্যামাউন্ট অফ অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট রেট তাই এটা অনেক মজার জিনিস অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট তাই এটা হচ্ছে আর্টিকেলটা ওয়ার্ল্ডস হ্যাপিয়েস্ট কান্ট্রিজ টু থাউজেন্ড টেন্ড ট্রাভেল তাই আমার এখানের ইনফ্রারেড রেজাল্ট যেটা ক্যামেরা পিক আপ করছে ওয়ার্ল্ড হ্যাপিয়েস্ট কান্ট্রি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু এডিশন ফিনল্যান্ড ডেনমার্ক আইসল্যান্ড সুইজারল্যান্ড নেদারল্যান্ড লাক্সেমবার্গ সুইডেন নরওয়ে এই দেশটা চিনি না নিউজিল্যান্ড অস্ট্রিয়া অস্ট্রেলিয়া আয়ারল্যান্ড জার্মানি ক্যানাডা তো এগুলো হচ্ছে হ্যাপিয়েস্ট কান্ট্রি ধরা হচ্ছে এবং এই সবগুলি অবশ্যই ওয়েস্টার্ন সোসাইটি অনেক বেশি সুখী এবং প্রোগ্রেসিভ আর মডার্ন আর টেকনোলজিক্যালি অ্যাডভান্সড এটা হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে সেই লেসার নন আর্টিকেলটা গ্লোবাল অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট ইউজার্স পার ওয়ান থাউজেন্ড পিপল এই কী নাম হচ্ছে ও অসাধারণ নেদারল্যান্ড জার্মানি লাক্সেমবার্গ নরওয়ে ফিনল্যান্ড সুইডেন ডেনমার্ক ক্যানাডা অস্ট্রিয়া অস্ট্রেলিয়া আইসল্যান্ড তাই আইসল্যান্ডকে ধরাও তো অনেক বছর আগে থেকে যে ও ওয়ার্ল্ডস হ্যাপিয়েস্ট কান্ট্রি কিন্তু এই হ্যাপিনেসটা কীভাবে মাপছে হ্যাপিনেসটা মাপছে না আসলে এগুলো হচ্ছে পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স আর যারা হচ্ছে এই যে হচ্ছে এই ড্রাগের উপর থাকে যে একজন কোকিং খাবে সে অবশ্যই বলবে আমি অনেক মজায় আছি তাই এই ডেটাটা নিয়ে গেল সে অনেক মজা আছে পরে বললো যে কোকেইন ইজ ইকুয়াল টু হ্যাপিনেস নতুন একটা রিসার্চ এখনই বানিয়ে দিলাম তোমাদের কারোর পিএইচডি থিসিস থিসিস হতে পারে যদি তোমরা ওই ফাউতে ফিল্ডে যাও তাই এটা হচ্ছে আইসল্যান্ড এর অবস্থা যেটা সেকেন্ড মোস্ট সেকেন্ড হাইয়েস্ট 
sad, depressed country in the world. It is the bottom of science. So, now, because psychology the crisis is there, psychology science na happiness define korte par na happiness happiness kono scientific term na jeta major korbe karon jeto eta empirical jeto science empirical kore felache je pash ta sense diye anbe ebong eta arekta concept ache je quantifiable tai ek length length hocche quantifiable ami ekta jayga ni etake unit dar koralam tarpor 1 2 3 4 5 kore ekta scale diye mepe আমি বলে ফেললাম যে এটা হচ্ছে ফাইভ সেন্টিমিটার তাই সব সব মেজারমেন্টকে কোয়ান্টিফাই করছে ফাইভ সেন্টিমিটার লাইটকে ওয়েভ লেন্থে নিয়ে আসছে তারপর আমাদের ম্যাস আমাদের এক আমাদের বডিকে ম্যাসে নিয়ে গেছে একটা অ্যাবস্ট্রাক কনসেপ্ট সেই ম্যাসকে আবার নাম্বারে নিয়ে গেছে যে ফিফটি কেজি সেভেন্টি কেজি নাইনটি কেজি তাই সব কিছু কোয়ান্টিফাই করে ফেলছে একবারে ভাগ ভাগ ডিফাইন্ড নিউমেরিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন নিয়ে আসছে হ্যাপিনেসকে কিভাবে করবে স্যাডনেসকে কীভাবে করবে অ্যাংজাইটিকে কীভাবে করবে এগুলো কীভাবে ডিফাইন করবে এভাবে কীগুলো এগুলো কীভাবে মেজার করবে মানে এগুলো তো সবগুলো মানে নন ফিজিক্যাল নন ম্যাটেরিয়াল জিনিসপত্র এবং এটা মেজার করার কোনো স্কেলও নাই যে মাথার মধ্যে স্কেল ঢুকিয়ে মেজার করবে যে কতটুকু ডিপ্রেসড যেটুকু মেজার করেছে দেখলো যে সেরোটোনিন নাই একটা জিনিসপত্র একটা থিওরি বানিয়ে দিল সেরোটোনিন হাইপোথিসিস যেটা হাইপোথিস ছিল বাই দা নট থিওরি কারণ থিওরি হচ্ছে প্রুভেন সেরোটোনিন হাইপোথিসিস ফেক প্রুভড হলো তাই পুরো সাইকিয়াট সাইকিয়াট্রি আর সাইকোলজিস্ট পুরো ফিল্ডটাই হচ্ছে ফেক নট সায়েন্স তাই এটা হচ্ছে জানিয়ে দিলাম এই সবগুলো হচ্ছে সায়েন্টিজমের কারণে হচ্ছে কারণ তারা মনে করে যে কোয়ান্টিফায়েবল জিনিসপত্র দিয়ে পুরো রিয়ালিটি এক্সপ্লেন করা যায় রিয়ালিটি ইজ কোয়ান্টিফায়েবল তাই স্পেসকে কোয়ান্টিফাই করে ছোট ওয়েভকে কোয়ান্টিফাই করে পার্টিকেলে নিয়ে আসছে স্পেসকে কোয়ান্টিফাই করে ছোট ছোট ফোর টেন্সর ভেক্টর ব্লা বা ব্লা ওই কিছু একটাতে নিয়ে আসছে এইসব জিনিসপত্র করছে এই এম্পেরিস এম্পেরিক্যাল মডেল দিয়ে তাই এটা হচ্ছে একটা রেইন অফ কোয়ান্টিটি এখন কোয়ান্টিটির যুগ চলছে আর কোয়ালিটির যুগ কমে যাচ্ছে হ্যাপিনেস স্যাডনেস অ্যাংজাইটি লাভ এই সবগুলো হচ্ছে কোয়ান্টিটি তাই বর্তমান সায়েন্টিজমের যে একটা কমন বলা যায় যে ফ্রেজ হয়ে গেছে যে লাভ ইজ জাস্ট এ কেমিক্যাল রিয়াকশন এটা হচ্ছে এই সায়েন্টিজম থেকে আসছে তাই মনে করে যে কেমিক্যাল রিয়াকশন হয় তারপরে আমরা ইমোশন হই কিন্তু এটা ভুল এটা অবশ্যই এটা সার্চ দিয়ে দেখতে পারে এটা অবশ্যই একটা বড় মানে বড় না ইজি বেসিক বায়োলজিদের যে হরমোনস আর ম্যাসেঞ্জার্স তাই এটা একটা অরিজিনাল সাইন্টিফিক মানে সাইন্টিফিক্যালি প্রুভেন জিনিস যে হরমোন হচ্ছে ম্যাসেঞ্জার হরমোন যদি ম্যাসেঞ্জার হয় তাহলে কিভাবে এটা কজ করে ম্যাসেঞ্জার্স ডু নট কজ দ্য ম্যাসেজ ম্যাসেজ ম্যাসেঞ্জার্স পাস দ্য ম্যাসেজ তাই হরমোন হচ্ছে তাই অরিজিনাল ওয়ার্ল্ড ভিউটা হচ্ছে আমাদের সব ইমোশনগুলো সৌলে হয় সৌলের মোশন যেটা অ্যারিস্টোটেলিয়ান সেন্স মোশন নট ফিজিক্যাল মোশন ওইখান থেকে ইমোশনগুলো বডিতে আসে কোনো একটা হবে তাই এটা হচ্ছে অ্যাডভান্সড সাইকোলজি মানে এটাই অরিজিনাল সাইকোলজি এটা একটু হিন্ট দিয়ে দিলাম এটা হচ্ছে এম্পেরিসিজম এবং সায়েন্টিজম গেল এরপর মডার্নিজম মডার্নিজমের জন্য অনেক কিছু আসছে মডার্নিজম একটা বড় ক্যান্সার সোসাইটিতে কারণ মডার্ন সোসাইটি সব কিছুই ডিকেতে যাচ্ছে একটা আয়রন এজ চলছে বর্তমানে আয়রন এজ আয়রন হচ্ছে ডিকে হয় আয়রনের জং ধরে এবং মডার্ন সোসাইটি সব কিছু আয়রন দিয়ে বানানো এবং আমাদের আয়রনের সাথে থাকতে থাকতে আমাদের যে স্পিরিচুয়াল ইন স্পিরিচুয়াল স্টেট আমাদের সাইকোলজি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমাদের এইম ইন লাইফ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে উইল টু লিভ হয়ে যাচ্ছে সব কিছু ডিকে আমাদের হেলথ ডিকের দিকে যাচ্ছে আমাদের আমাদের যেই রিপ্রোডাকটিভ ফ্লুইডগুলো আছে সেগুলো প্রোডাকশন একবারে ডাউন হচ্ছে ম্যাসিভ স্পিডে আমাদের প্যান্ডেমিকে প্যান্ডেমিকে যে বাচ্চাগুলো জন্মেছে তাদের আইকিউ অনেক ড্রপ খেয়েছে আইকিউ তাই সব কিছু ডিকে দিকে যাচ্ছে মডার্নিজমে কারণ এটা আয়রন এজ গোল্ডেন এজ বলা হয় কারণ সেখানে সব কিছু ফ্লারিশিং এবং অনেক ভালো অবস্থা ছিল আইডিয়াল সোসাইটি হয়ে গেছিলো গোল্ডেন এজগুলোতে তাই মডার্নিজমের অনেকগুলো প্রবলেম আছে এই সব প্রবলেমই হচ্ছে মডার্নিজম বলা যায় কাছাকাছি কারণ মডার্নিজম হচ্ছে এক একমাত্র যদি এক লাইনে বলতে চাই মডার্নিজম হচ্ছে রিমুভাল অফ অথরিটি আর ব্রিঙ্গিং ইন ইন্ডিভিজুয়াল 
individualism bringing in the individual self into the picture tai jokhon ekta original mane tradition onek bochor theke chole asche thousands of years tradition dhore chole asche jerokom greek ekta tradition mesopotamia ekta tradition chilo eta dui tai noshto hoye geche indian tradition ta ache persian tradition ta ache ei sob ei sob tradition gulo hocche ekta cumulative bhabe jokhon ashe othoba jokhon onno jaga theke grohito hoye renew kora hoy তখন এটা আস্তে আস্তে বড় হয় কারণ প্রতি জেনারেশন এই ট্রেডিশনটার উপর কাজ করে কন্ট্রিবিউট হয় কন্ট্রিবিউট করে মানুষজন স্কলার থাকে এটার উপর অনেক গুরু থাকে অনেক অনেক অ্যাডভান্স লোকজন থাকে ফিলোসফার থাকে এই ট্রেডিশনে কাজ করেছে এটা এভাবে সিভিলাইজেশন গোল্ডেন এজের দিকে যায় কিন্তু মডার্নিজম এসে এই সবগুলো ডিনাই করে যে না আমি এটা মানি না আমি যেটা ভাবছি সেটাই ট্রু তাই নিজের ফিলিং আসে নিজের এই হাজার বছরের যত জিনিসপত্র হয়ে আসছে কোনো কিছু না পড়ে নিজের ফিলিং দেখে নিজের ইমোশন ইমোশনের উপর বেস করে যখন যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সেগুলো হচ্ছে মানে এটাই হচ্ছে মডার্নিজম তাই এটার এক্সাম্পল কি আমার মনে হচ্ছে আমি মেয়ে তাই আমি হরমোন নিয়ে মেয়ে হয়ে গেলাম পুরো একটা মজার জিনিস আমার মনে হচ্ছে যে বেবি ইজ নট এ লাইফ তাই আমি অ্যাবর্ট অ্যাবর্ট করে ফেললাম বেবিটাকে বেবি এটা এখানে একটা মজার ইউফেমিজম আছে বেবিকে মানে তারা বেবিকে বলে ফিটাস বেবিকে বলে ফিটাস আর মার্ডারকে বলে হচ্ছে অ্যাবর্ট তাই এটা হচ্ছে একটা মজার পলিটিক্যাল টুল ইউফেমিজম তারপর ডবল স্পিকিং অনেকগুলো নাম আছে এটার এটা এখন যেহেতু পলিটিক্স না তাই এটা আলোচনা করছি না এই দুইটা বলে যাতে হচ্ছে মানুষজন ওই অপিনিয়নটা তাড়াতাড়ি গ্রহণ করে কারণ যে একবার ফিটাস অ্যাবর্শনের প্রসেসটা দেখবে সে জীবনেও জীবনেও সে অ্যাবর্শন করবে না কিন্তু তাদেরকে এরা দেখানো হয় না তাদেরকে বলে সেফ অ্যান্ড সেফটি প্রসিজিয়ার ছবি একে শুধু হালকা হালকা ডট ডট দিয়ে বুঝিয়ে দেয় এভাবে এভাবে হচ্ছে কিন্তু তারা যদি অরিজিনাল প্রসেসটা দেখে তারা কষ্টে মারা যাওয়ার মতো হয়ে যাবে কারণ সেটা সেটা অবশ্যই একটা মার্ডার এই জিনিসপত্রগুলো মডার্নিজম থেকে আসছে তাই নিজের ফিলিং ঢুকিয়ে দিয়েছে ট্র্যাডিশনের মধ্যে এবং ট্র্যাডিশনটা মানে ডিনাই করছে যে কোনো ট্র্যাডিশন নাই তাই যখন ট্র্যাডিশনে মানে ট্র্যাডিশন তো অবশ্যই থাউজেন্ডস অফ ইয়ার্স ধরে চলে আসছে এর মানে এটা কাজ করেছে অনেক অনেক জেনারেশনের উপর কারণ অনেক জেনারেশন এই ট্র্যাডিশনে জন্ম হয়েছে তারা ওই ওয়ার্ল্ড ভিউ ধরে চলেছে তারা ভালো রেজাল্ট পেয়েছে ওই ট্র্যাডিশন শিখেছে তার পরের জেনারেশনকে পরের জেনারেশনকে এরকম করতে করতে এটা আসছে এই পর্যন্ত কারণ এটা কাজ করেছে এবং যেহেতু এটা কাজ করেছে সিভিলাইজেশন বিল্ডিংয়ে সেই কারণে এটা অবশ্যই একটা ট্রু ইন ইন দ্য সেন্স এটা ট্রু কারণ এটা ওয়ার্ল্ড ভিউটা অনেক ক্লিয়ার মানে নট ফলস তাই যখন হচ্ছে একজন এই পুরোটা ডিনাই করে সে হচ্ছে এই ট্রুথগুলো ডিনাই করছে যেই ট্রুথের উপর বেস করে এই ট্র্যাডিশনটা চলে আসছে এই কারণে যখন নতুন নিজের ইচ্ছা মতো জিনিসপত্র ঢুকে এখন যেই জিনিসপত্রগুলো আসছে যেরকম সায়েন্স বেসড সোসাইটি ইউ হিস্টোরিতে কোনো সোসাইটি সায়েন্স দ্বারা চালিত হয়নি কোনো সোসাইটি লিবারাল মাইন্ডেড ছিল না কোনো সোসাইটি ফ্রিলি যা ইচ্ছা তাই করতে দিত না কোনো সোসাইটি ফ্রিলি যা ইচ্ছা তাই জেন্ডার চেঞ্জ তারপর ইউথেন এশিয়া দিয়ে মারা যাওয়া এরকম কেওটিক সোসাইটি ছিল না যেগুলো ছিল সেইগুলো মানে একবারে লাস্ট মুহূর্তে এসে যখন এই এগুলো শুরু হয়ে গেছে সোসাইটি কলাপস করেছে তাই এখন যেই থিওরিগুলোর উপর সোসাইটি চলছে সবগুলো হচ্ছে নতুন আসা এক এটার একটা বড় প্রুফ হচ্ছে অ্যাথিজম তাই এথিজম নতুন আসছে এথিজমের উপর বেস করে সোসাইটি তারা চালাতে চাচ্ছে সায়েন্টিফিক সোসাইটি বানাতে চাচ্ছে কিন্তু এটা তারা ভুলে যায় যে এই পর্যন্ত যত হাই লেভেল সিভিলাইজেশন চলে আসছে থাউজেন্ডস অফ ইয়ার্স যেটা এখনও চলছে এবং ইতিহাসে ছিল ফুনিশিয়ান ইজিপশিয়ান মেসোপোটেমিয়া ইন্দুস ভ্যালি সিভিলাই সিভিলাইজেশন অ্যাস্টেক মায়ান ইউরোপের সিভিলাইজেশনগুলো যেরকম ড্রুইডস তারপর অ্যানশিয়ান ব্রিটেন গ্রিক রোম তারপর ইসলামিক সিভিলাইজেশন অটোম্যান তারপর আর কি কি আছে আফ্রিকান সিভিলাইজেশনগুলো যেগুলোর নাম মানে অনেক হাইট করে রাখা যেটা আমি আসলে নিজেও জানি না আফ্রিকান কী কী সিভিলাইজেশন ছিল কিন্তু ওই সবগুলোকে এই মডার্নিজম এসে ধ্বংস করে দিয়েছে অথবা মডার্নিজম নিজে নিজে তৈরি হয়ে ধ্বংস হয়েছে কারণ একটা অরিজিনাল সেন্সে সব কিছু ডিকে দিকে যায় এটা হচ্ছে এন্ট্রোপি তাই এন্ট্রোপি ইজ নট অনলি ফিজিক্যাল যদিও এন্ট্রোপি ফিজিক্যাল না কারণ এন্ট্রোপি কিন্তু তারা মেজার করতে পারে না যেহেতু এম্পেরিক্যাল সায়েন্স সব কিছু কোয়ান্টিফাই করতে চায় এবং তারা এন্ট্রোপি কোয়ান্টিফাই করতে পারে না তারা শুধু একটা ডিফারেন্স ডেলেস বলে যায় এন্ট্রোপি এখানে এরকম ছিল এখন এরকম আছে তাই এন্ট্রোপি এন্ট্রোপি তারা কোয়ান্টিফাই করতে পারছে না কারণ এটা হচ্ছে একটা ইমেটেরিয়াল কনসেপ্ট এটা হায়ার রিলমে এক্সিস্ট করে নট ম্যাটেরিয়াল ইমেটেরিয়াল রিলম তাই যেরকম সোল হায়ার রিলমে এক্সিস্ট করে হ্যাপিনেস ওই রকম এন্ট্রোপিও তাই এন্ট্রোপি হচ্ছে সব ক্ষেত্রে আসলে কাজ করে 
फिजिकल अबजेक्ट ए स्पिरिचुअल सेंस सोसाइटी सब किस सब किस दिखे दिखे जाए हे यूनिवार्सर एक ला जाए यह कारण हे सब हाई लेवल सीभिलइेशनगुल ध्वस हो गए अथवा ध्वस कर फेले क्यों एब मडार्निजम सब चे बच्चा सब चे बड़ रेजल्ट मैं मडार्निजम जेटार रेजल्ट दिए जेटा एन एर सोसाइटर सब जगह छड़िए छिटी आटार कारण एत सब प्रब्लेम तैरि एमपिरिकल प्रब्लेम सैंटिफिक मेथड क्च करना कन्सपिरसि चला डीएनए आनमोन तपर साफारिंग सैकोलजी क्च करना सबग मेन जिन आटेरियलिजम मैटरियलिजम हमारे मेन कल्प्रिट मडार्न सोसाइटर कारण सब किस एन मैटारे चिंता भावना कर तेजे एक वस्तु मैटार जेटा धरा छोआ जाए खे देखा जाए कारण मैटार हम फिजिकल तई बर्तमान सोसाइटर जो मैटरियलिजम सब किस हम फिजिकालिजम ऊपर मान चले सब हम फिजिकल वस्तु देखे यहाँ मेजर कर दिए जाच कर आदान प्रदान करो बस मानुफैक्चार कर चेषा कर तई क्वालिटी कमे जा मैटरियलिजम जो एक आगे बोल आगे स्लैडे जे कोवान्टिफाएल सब किस कोवान्टिफाई कर फिलसे मैटरियलिजम हे कोवान्टिफाई करार मेन प्रसेस सब किस मैटारे नहीं आस जगह छो क्वालिटी क्वालिटी के नीचे नाम आससे कोवान्टिटी नहीं आस ये अनेक एडभांसड एक टपिक ये अनेक गभर जाए दिए दस घंटा कथा बोला जाए यह क्वालिटी जगह छोड़ लाभ ब्यूटी एसथेटिक एथिक्स जो एक खबर बनाई सेटार पिछने जी लाभ दी जे रखम मेड उथथ लाभ बोले विभिन्न खबर से खबरगुल्लो असाधारण जे रखम मायर खबर अथवा नानुर खबर एगल अनेक मजा दे क्यों मैं वही खबर एक्सट्रा कि आलदा एक आलदा एक सेंस थे वोटा हे क्वालिटी जी तपर बल्डिंग आर्किटेक्चर एगल क्योंकि क्वालिटर मध्य पड़े बल्डिंग कम एन सबग कोवान्टिटी नाम कोवान्टिटी ते नाम आस आगे जो एक लोक मूड़ा बना तो पल्लि पल्लि समाजे ग्रामे मूड़ा बना तो से एक मैं एक दिन तीन चार बना तो मात्र अच्छा एक दिन एक बना तो मन करो से अनेक बस क्वालिटी भलो थकत सेटाए से मान अनेक सुंदर भेबे चिंते बना तो खबर बना तो अनेक भलो जी आर्किटेक्चरल बल्डिंग आगे हमारे बल्डिंग सेगल अनेक सुंदर देखते थे एरक अनेक डिजाइन थकत एखे अनेकगुलो अनेक पैटार्न उडो थकत जे रखम इटाली जी चार्चगलो देखा जाए तपर टार्किश मस्कगलो आर्किटेक्चरल डिजाइन तपर विभिन्न डोम अनेक बड़ो बड़ो डोम छो यो अनेक सुंदर सैक्रेड आर्ट बोलेगुलो के सैक्रेड आर्टगुल आगे अनेक प्रचलन छो कारण तक क्वालिटी बेस्ड सोसाइटी छो तुम देखो जो तरह जीवन कत कतटुकु क्वालिटेटिव कतटुकु मिनिंगफुल कतटुकु हैपी कतटुकु सैटिस्फाइड यो सब क्वालिटी तई लाइफ जाच करा हतो क्वालिटी बेस कर सब किस क्वान्टिटी नाम आसे करपशन अफ सोसाइटर मेन जिन एन सबाई सब किस बेसि चाय बसि खबर चाय कोवान्टिटी बसि लागे तपर बैंक अकाउंटे कतगुलो डिजिट आ डिजिट देखे कोवान्टिटी देखे एज कत ऊपर पदे जाते रैंक देखे जो एक कोवान्टिटी मिनिंगफुल लाइफ देखे ना क्यों तुम्हार खतार जिपीए देखे तई कतटुकु तुम नलेजे क्वालिटी केम अथवा कतटुकु इनडेप्थ नलेज आज एगो देखे ना तुम्हें देखे जो से ही नलेजार एक फालतू प्रसेसर पर जी रेजाल्ट दे एक नम्बर जिपीए जिरो थे फाइवर मध्य यहाँ देखे तई और आर्किटेक्चरगुल ग सब मान बक्सर मत मुरगी जो रखे जत मानुष एकसाथे ढुकानो जाए जत मानुष सबगल एक मान कैपिटाल सोसाइटी तो तुम्हें ये मैटरियलिजम एक पार्ट कैपिटालिजम जो सब किस कैपिटाल ऊपर बेस कर देखो तई आगे अमले जो मानुष जनगुल हे तेम किस करतना क्योंकि ता अने वाइज छो तलिकार गुरु जन तरखने जित नलेज नीते विभिन्न कथा बार्ता बोलते विभिन्न जिसपत मिटमाट करते क्योंकि एखो एगो नाई कारण तरह क्वालिटी ते गुरुत्व दें ता देखा जाए चाषा अथवा देख लो हम एक दोकानदार पद तरा कोवान्टिटी देखे जे कत बेसि डिग्री नहीं घरे तई एट पाँचा डिग्री हाइस्ट 
এডুকেটেড এর হচ্ছে তিনটা ডিগ্রি হচ্ছে মিডিয়াম এডুকেটেড এর কোনো ডিগ্রি নাই এডুকেটেড না এটা হচ্ছে মজার বিষয় আর সাইন্টিফিক এই এই ম্যাটেরিয়ালিজম মানে এই কোয়ালিটি থেকে কোয়ান্টিটিতে নামানো এটা সব জায়গায় আছে সব জায়গায় আমি বলে শেষ করতে পারবো না যেরকম সাইন্টিফিক রিসার্চ পেপার আগে দেখতো যে রিপ্রডিউসেবল কি না অথবা একজন একজন যে যেরকম নিউটন আইনস্টাইন এরা কিন্তু কেউ হার্ভার্ড মানে ক্যামব্রিজ অক্সফোর্ড থেকে পড়াশোনা করে দশ বারোটা ডিগ্রি নিয়ে পাঁচ ছটা রিসার্চ পেপার লিখে ফেমাস হয়েছে এরকম না তারা তারা হচ্ছে এই মানে অনেক কম মানে অনেক লো বলা যায় যে বর্তমান সোসাইটিতে যদি কোনো আউটসাইডার এসে বলে যে মনে করো যে একটা চল জিনিস চলছে একটা ইজি এক্সাম্পল দিই পিয়ার রিভিউ এটা অনেক মজার জিনিস এটা কোয়ান্টিটেটিভ পুরো পিয়ার রিভিউ হয়ে গেছে বর্তমান সোসাইটির সবচেয়ে মানে সাইন্টিফিক কমিউনিটির বড় একটা ডাকাত কারণ মনে করো যে পিয়ার রিভিউর বর্তমান এক্সাম্পল পিয়ার রিভিউ হচ্ছে প্রিভেন্টস নিউ আর ইনভেনশন এটার কারণ হচ্ছে মনে করো যে একটা সোসাইটি যেখানে মনে করে পৃথিবী হচ্ছে ফ্ল্যাট তাই ফ্ল্যাট আর্থ সোসাইটি চলছে সেখানে সায়েন্টিস্টরা হচ্ছে ফ্ল্যাট আর্থ পাচ্ছে তারা চোখ দিয়ে মাপছে স্কেল দিয়ে মাপছে যেভাবেই হোক তারা ক্যালকুলেশন করে সায়েন্টিফিক মেথড অ্যাপ্লাই করে ফ্ল্যাট আর্থ মডেল দেখাচ্ছে এখন ফ্ল্যাট আর্থ মডেল ফ্ল্যাট আর্থ মডেল নিয়ে পেপার লিখলো পেপার লিখে পিয়ার রিভিউ করলো অনেকগুলো পিয়ার রিভিউ করলো ফিফটি টু তা পিয়ার রিভিউ বললো যে নাইস রিপ্রোডিউস করলো সিক্সটি জন নাইস কোয়ালি কোয়ান্টিটি অনেক বেশি একজন একটা পেপার লিখলো বললো যে না পৃথিবী ফ্ল্যাট না পৃথিবী হচ্ছে রাউন্ড পিয়ার রিভিউ করলো বলল যে একশো জন পিয়ার রিভিউ করলো একশো জনই বলল যে খারাপ পেপার কাজ করে না মেলে না ওয়ার্ল্ড ভিউয়ের সাথে বাদ তখন এই পেপারটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে তাই পিয়ার রিভিউ প্রিভেন্টস নিউ আর পারসপেকটিভ যেটা প্রথম থেকে কথা বলে আসছি ওয়ার্ল্ড ভিউ যখন নতুন কোনো ওয়ার্ল্ড ভিউ আছে সায়েন্টিফিক কমিউনিটি সেটা গ্রুপ থিঙ্ক করে সেটা ডিন বের করে দেবে এই পিকচার থেকে এই কারণে কোয়ান্টিটি চলে আসছে মেজার করে যে কে কয়টা কি করলো তাই এইটা দিয়ে মেজার করে একটা কোয়ালিটি জাজ করে কোয়ান্টি কোয়ান্টিটি দিয়ে মেজার করে কোয়ালিটি জাজ করে যে কোয়ালিটিটা এখনও কেউ জানে না যে এক্সিস্ট করে তাই নতুন একজন এনেছে সেটা বাদ দিয়ে দেয় এইভাবে অনেক জিনিসপত্র চলে গেছে আইনস্টাইনকে অনেকজন ভুল প্রমাণ করেছে তাদের কোনো খোঁজখবর নাই কোয়ান্টাম মেকানিক্সের প্রবলেম কোয়ান্টাম মেকানিক্স কোয়ান্টাম মেকানিক্সের প্রবলেমগুলো বললে বিশ্বাস করবো না সলভড এখানে যে উল্টো পড়া জিনিস আছে কোয়ান্টাম এন্টাঙ্গেলমেন্ট এখান থেকে এখানে এন্টাঙ্গেল এন্টাঙ্গেলড হয়ে আছে বিলিয়নস অফ লাইট ইয়ার্স দূরে তারপর ওয়েভ আছে আবার পার্টিকেল আছে ডুয়ালিটি তারপর একসাথে হচ্ছে এই পজিশন পজিশন আর মোমেন্টাম পজিশন আর মোমেন্টাম এরকম একটা ইকুয়েশন আছে পজি হাইজেনবার্স আনসার্টিনটি প্রিন্সিপাল যেটা বলে পজিশন দেখলে মোমেন্টাম দেখা যাচ্ছে না মোমেন্টাম দেখলে পজিশন দেখা যাচ্ছে না কি আজব জিনিসপত্র যত কোয়ান্টাম নন সেন্স স্ট্রেঞ্জনেস উইয়ার্ডনেস যত কিছু বলে সব কিছুই সলভড কিন্তু সায়েন্টিফিক কমিউনিটি সেটা মানবে না কারণ বর্তমান যেই সায়েন্টিফিক কনসেপ্ট অথবা যেই মূলত যে কোনো ওয়ার্ল্ড ভিউ ফিলোসফি আইডিয়া আইডিয়া বলা যায় না তো সুডো আইডিয়া যত কিছু আছে সব আইডিয়া কোনো হায়ার প্রিন্সিপালে যায় না আইডিয়াগুলো এখানে এসে ভেঙে যায় তাই বিভিন্ন আইডিয়াগুলো যখন একটু উপরে যে ভেঙে যায় যেরকম কোয়ান্টাম মেকানিক্সের হায়ার আইডিয়া হচ্ছে কীভাবে একটা ক্যাট ডেড অ্যান্ড একটা লাইফ একসাথে হয় মনে হয় অনেকগুলো ইউনিভার্স মনে হয় আমি যখন দেখি তখন আমি এন্ট্যাঙ্গেলড হয়ে যাচ্ছি অ্যালাইফ ক্যাটের সাথে আর ডেড ক্যাট অন্য আমার অন্য পার্সনের সাথে এন্ট্যাঙ্গেলড হয়ে যাচ্ছে এরকম অনেক কনসেপ্টগুলো আসে একটু উপরে যেটা হচ্ছে মেজারমেন্টের বাইরে তাই এটা কেউ ডিনাই করতে পারবে না যে ওয়ার্ল্ড ভিউ লাগবে কারণ কোয়ান্টাম মেকানিক্স এর উপর আমি দশ ঘন্টা কথা বলতে পারবো কোয়ান্টাম মেকানিক্সের যেই রেজাল্টগুলো পাওয়া যায় নাম্বার আকারে অথবা যেই ওয়েভগুলো পাওয়া যায় এটা ইন্টারপ্রেট করা লাগে কারণ নাম্বার কিন্তু কথা বলে না ইন্ট এইটা ইন্টারপ্রেট করা লাগে সায়েন্টিস্টরা ইন্টারপ্রেট করে ওটা মিনিং দেয় তাই অবশ্যই একটা কোয়ালিটি সবসময় কাজ করে কিন্তু তারা কোয়ালিটি ডিনাই করে সবসময় আর ফিলোসফি তো অবশ্যই আছে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের ফিলোসফি যে একটা আছে কোপেন হেগেন ইন্টারপ্রিটেশন একটা আছে পাইলট ওয়েভ থিওরি যে কীভাবে একটা ওয়েভ কলাপস হয়ে একটা স্টেটে যাচ্ছে ইনস্ট্যান্টলি যখন আমি অবজার্ভ করছি অথবা আসলেই কি অবজার্ভ করছি অথবা অবজারভেশন কি হচ্ছে পুরো ফিজিক্স সারা জীবন ধরে থার্ড পারসন থার্ড থার্ড পারসন পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে এক্সপ্লেন করতে যাচ্ছে রিয়ালিটিকে রিয়ালিটিতে হিউম্যান হচ্ছে সেন্টারে পৃথিবীর পৃথিবী মাঝখানে তার পাশ দিয়ে সূর্য ঘরে এরকম একটা কনসেপ্ট ছিল এখন এটা এইটা এখান থেকে কেন এটা এখান থেকে কপার নিকাস কেন সূর্যকে রেখে সূর্যকে মাঝখানে দিয়ে পৃথিবীকে সাইডে দিয়ে দিল এটা আর একটা ব্যাপার এটা হচ্ছে এই কসমিক ইনসিগনিফিকেন
এখানে হচ্ছে ফ্রেম অফ রেফারেন্স তাই এখানে এখানে ফ্রেম অফ রেফারেন্স হচ্ছে মাঝখানে এখানে ফ্রেম অফ রেফারেন্স হচ্ছে এখানে সূর্য তো এখানে পৃথিবীতে পার্থক্য কি একই এখানেও রিলেটিভ অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম যে যেরকম এখানেও রিলেটিভ অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম সেরকম তাই এই শিফটটা কিন্তু সায়েন্টিফিক কারণে হয়নি কারণ এখানে সায়েন্সের কোনো ডিফারেন্স নেই এই মডেলে যেরকম কাজ করবে ম্যাথমেটিক্স এই মডেলে একই কাজ করবে কারণ স্পেশাল থিওর অফ রিলেটিভিটি শুধু ফ্রেম অফ রেফারেন্সের ডিফারেন্স এটা এটা করা হয়েছে মেটাফিজিক্যাল একটা কারণে যেটা হচ্ছে কসমিক ইনসিগনিফিকেন্স আনার জন্য এটা অন্য ব্যাপার এটা হচ্ছে মডার্নিজমের একটা পার্ট যে উই আর নট স্পেশাল এটা পরে আলোচনা করছি যেটা হোক পুরো ফিজিক্স যখন থার্ড পার্সন পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে পুরো রিয়েলিটিকে রিয়েলিটিটাকে এক্সপ্লেন করতে চেষ্টা করলো মানুষ সরিয়ে দিয়ে সব সরিয়ে দিয়ে শুধু ম্যাটার দিয়ে এক্সপ্লেন করতে চেষ্টা করলো রিয়েলিটিকে এরকম করতে 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 আটকে গেল এই দুইটা প্রিন্সিপাল একটা হচ্ছে কোয়ান্টাম মেকানিক্স যেখানে আটকে গেল যেটা কোনো হায়ার প্রিন্সিপাল নাই এটা হচ্ছে জেনারেল থিওর অফ রিয়েলিটিভিটি জেনারেল রিয়েলিটিভিটি এটার কোনো হায়ার প্রিন্সিপাল নাই যেহেতু দুইটা হায়ার প্রিন্সিপাল নাই এটা কখনোই মিলানো যাবে না কারণ এইটা কোনো কমন প্রিন্সিপাল অথবা কমন ফাউন্ডেশনের উপর বেস করে বানানো হয়নি দুইটাই ফল্টি ফাউন্ডেশনের উপর বানানো হয়েছে যেটা মডার্নিজমের একটু পরে আলোচনা করব কার্টেশিয়ান ডুয়ালিজম বা বাইফারকেশন এটা হচ্ছে এই এই বাইফারকেশন হচ্ছে এই পার্টের আলোচনা বাইফারকেশন হচ্ছে এই যেরকম বাইফারকেশন একটা ডুয়ালিজম ওটা একটু পরে আসছে কোয়ালিটি কোয়ান্টিটি শেষ করে ওইটা হচ্ছে মূলত হায়ার প্রিন্সিপাল আর লোয়ার ম্যাটারকে ডিভাইড করে দেওয়া এবং যে কোনো একটাকে ট্রাস্ট করে চলা মানে আর একটা পুরো ডিনাই করে দেওয়া যেটা হোক কোয়ান্টিটি দিয়ে সব কিছু মেজার করেছে তাই এখন হচ্ছে এটা পরীক্ষা এবং স্কুলে সবচেয়ে বেশি দেখা যাচ্ছে বেশি বেশি পরীক্ষা দাও ভালো বেশি বেশি নাম্বার নাও এর মানে ভালো স্টুডেন্ট তাই ভালো হচ্ছে কোয়ালিটি সেটাকে কোয়ান্টিফাই করছে কে কত বেশি লিখতে পারে পরীক্ষার হলে কে কত বেশি খাতা ভরতে পারে কে কত বেশি তেল দিতে পারে তাই সব কিছু কোয়ান্টিটিতে চলে আসে বেশি কম বেশি কম যে বেশি কথা বলবে তার টকিং পয়েন্টস বেশি ইন্টারনেটে সে বেশি ভালো ইনফ্লুয়েন্সার আর যে অনেক কম কথা বলবে সে কম ইনফ্লুয়েন্সার তাই বেশি বই লিখতে চায় বইগুলো মোটা মোটা করতে চায় যাতে বেশি ভরতে পারে বেশি নলেজেবল দেখাতে পারে তাই পুরো কোয়ান্টিটি বেস সোসাইটি হয়ে গেছে একটা ম্যাটেরিয়াল সোসাইটি এখন এটা এটা কেন মানে এটা কিভাবে আসছে কোয়ান্টিটি আর কোয়ালিটি ডিফারেন্স কেন আসছে এটা আসছে রেনে দে কার্তে থেকে রেনে দে কার্তে হচ্ছে একজন ফিলোসফার বলা যায় ম্যাথমেটিশিয়ান বলা যায় ও হচ্ছে জিওমেট্রিকে সেকুলারাইজ করে ফেলেছে তাই আগে ছিল জিওমেট্রির সাথে মেটাফিজিক্স এটা অনেক বড় একটা পার্ট বাইফারকেশনের তাই বাইফারকেশনের বাইফারকেশনের এক্সাম্পল হচ্ছে আগে ফিজিক্সের সাথে হায়ার প্রিন্সিপাল ছিল মেটাফিজিক্স তারপর বায়োলজির সাথে ছিল স্পিরিট কেমিস্ট্রির সাথে কেমিস্ট্রির সাথে ছিল অ্যালকেমি আর অনেক কিছু ছিল মেডিসিনের সাথে ছিল সোলের জিনিসপত্র এই এখন যখন এইটা যখন রেনে দে কাটতে এসে রেনে দে কাটতে আসলো সে হচ্ছে এই ডিভাইডটা করে দিল মাইন্ড বডি ডুয়ালিজম তারপর এক্সটার্নাল ওয়ার্ল্ড কি আদৌ আছে নাকি আমি ডাউট করছি আই আই থিঙ্ক দেয়ার ফর আই অ্যাম বাইদার এটা কিন্তু ওর না ওর আগে আরও দুজন বলে গেছে সিমিলার কথা সেন্ট অগস্টিন আই ডাউট দেয়ার ফর আই অ্যাম সেন্ট থমাস অক সেন্ট থমাস একোইনাস সেন্ট থমাস একোইনাস কী বলেছে আমি একটু স্যার লিখে রেখেছি ওটা দেখি সেন্ট থমাস একোইনাস মূলত এই ফিলোসফিতে যারা লাফালাফি করে যে নায়ালিস্ট তারপর এক্সিস্টেন্সিয়ালিস্ট যারা হচ্ছে ইন্টারনেট ইউটিউব ভিডিও থেকে ফিলোসফি শেখে তারা হচ্ছে এইসব বাজওয়ার্ড নিয়ে অনেক বেশি মজা করে ও আই থিঙ্ক দিয়ার ফর আই অ্যাম আমি এখন ভাবছি আমি ডাউট করছি আমি একটা স্কেপটিক আমি অনেক নলেজেবল আমি স্কেপটিসিজম মারাচ্ছি সব জায়গায় এটা হচ্ছে ওই বর্তমান সোসাইটির একটা মাইন্ড ভাইরাস তাই সেন্ট থমাস এখনই নাস বলেছে যে আই থিঙ্ক দেয়ার ফর গড ইজ তাই তারা তাদের যে থিঙ্কিং অ্যাবিলিটি সেটাকে হায়ার প্রিন্সিপাল দিয়ে দিয়েছে যে গড গ্যাভ আস ইন্টালেক্ট দ্যাট ইজ ওয়াই উই ক্যান থিঙ্ক তাই সেন্ট আগস্টিন আর থমাস একুইনাস এগুলো আগে বলে গেছে আই দাও আই থিঙ্ক দেয়ার ফর আই এম এর আগের ভার্সনগুলো তাই রেনে দে কারতে ভালো কিছু করে নিয়ে সব ও হচ্ছে এই ডিভিশনটা করে গেছে মাইন্ড বডি ডুয়ালিজম তারপর স্পিরিট ম্যাটার ডুয়ালিজম অনেকগুলো ডুয়ালিজম আছে আর এই ডুয়ালিজমগুলো কিন্তু কমপ্লিমেন্টারি না ডাওইজমের মতো না ডা ইউনিয়নের মতো না যে একটার একটার কমপ্লিমেন্ট করছে এইটা 
পুরোটাই হচ্ছে কন্ট্রাডিক্টরি আর যদি একটা এক্সিস্ট করে আরেকটা এক্সিস্ট করতে পারবে না এরকম একটা সেন্স সেন্সে নিয়ে আসছে তাই যখন হচ্ছে এই হায়ার প্রিন্সিপালগুলো বাদ দিল তখন হচ্ছে ফিজিক্যাল সায়েন্সে যেগুলো মেজার করতে পারে সেগুলো রাখলো মেটাফিজিক্স কই আমি তো মেটাফিজিক্স মাপতে পারছি না আমি কিভাবে নেচার অফ রিয়েলিটি মাপবো ওয়ার্ল্ড ভিউ কনসেপ্টটা কীভাবে মাপবো ওয়ার্ল্ড ভিউ তো খাতায় নাই যে আমি স্কেল দিয়ে মাপবো স্পিরিট কীভাবে মাপবো এগুলো হায়ার রিয়েলমে তাই এগুলো তারা বাদ দিয়ে দিল মডার্নিস্ট যখন রেনেসা হলো তখন এই সব জিনিসপত্রগুলো হয়েছে তাই রেনেতে কার্তের ফিলোসফির উপর বেস করে এই জিনিসপত্রগুলো মডার্নিস্ট সোসাইটিতে ওয়েস্টার্ন থট বলে রি প্রোগ্রেস এইসব বাজওয়ার্ডগুলোতে এটা চালানো শুরু হলো আই আর তার সবাই সবাই হচ্ছে প্রোগ্রেশন চাই এটা একটা মজার বিষয় যে প্রোগ্রেস প্রোগ্রেস হচ্ছে একটা প্রসেস মানে আমি উপরের দিকে যাচ্ছি একটা উপর একটা উপরের দিকে যাচ্ছি কোথায় যাচ্ছি মানে এন্ড গোলটা কি প্রোগ্রেসের কোনো এন্ড গোল নাই এটা একটা এটা একটা এটা একটা ইনফিনিট সাইকেল তাই এটা একটা বড় ইলিউশন যে তারা হচ্ছে একদিকে যেতে চাচ্ছে আমরা আরও বিল্ডিং বানাচ্ছি আরও রাস্তা বানাচ্ছি আরও রাস্তা বানিয়ে বানিয়ে ফ্লাইওভারের মতো লাজানিয়া বানিয়ে ফেলেছি ফ্লাইওভার দিয়ে দিয়ে আরও রাস্তা বড় করো আরও গাড়ি বাড়াও আরও তেল পুড়াও আরও বিল্ডিং বানাও আরও স্কাই স্ক্রেপার বাড়াও আরও আইল্যান্ড পাম আইল্যান্ড বানাও বুর্স খালিফা আরও বানাও টলার বিল্ডিং আরও বানাতে দাও কেন বানাচ্ছি মানে এটা তো একটা এন্ড গোল থাকতে হবে কারণ প্রতিটা কাজের একটা পারপাস থাকতে হবে এই প্রোগ্রেস প্রোগ্রেশন সো কল প্রোগ্রেশন অফ মডার্ন সোসাইটির কোনো পারপাস নেই এটা একটা ইনফিনিট সাইকেল তাই এই সব ইলিউশনের মধ্যে মডার্নিস্ট সেকুলারিস্টরা বসবাস করছে সেই সবগুলো হচ্ছে রেনেসা থেকে শুরু হয়েছে রেনেসা হচ্ছে এই এর আগের পার্টটাকে যদি এখানে হয় রেনেসা রেনেসা এর আগের পার্টটাকে ডার্ক এজ বলে চালিয়েছে যে ও এখানে হচ্ছে গ্যালিলিওকে পুড়িয়ে মেরে ফেলেছে তারপর কপারনিকাসকে পুড়িয়ে ফেলেছে দুইটাই বড় মিথ এখানে আর বলতো যে ক্রিশ্চিয়ান ক্রিশ্চিয়ানিটি বলতো যে পৃথিবী ফ্ল্যাট এগুলো ভুল ক্রিশ্চিয়ানিটি ক্রিশ্চিয়ানরা প্রথম ইউনিভার্সিটি বানিয়েছে ওই টাইমটাকে টাইমটাকে যেখানে ডার্ক এজ বলে ডার্ক এজে হচ্ছে ইসলামিক গোল্ডেন এজ চলছিল যেখানে সব অ্যালগোরিদম তারপর অ্যালকেমি নিউ তারপর অ্যালজেব্রা আরও অনেক তারপর অপটিক্স তারপর মেডিসিন মেডিকেল সায়েন্স সব হচ্ছে তখন ওই রেনেসার এনফোর্সড ডার্ক এজে হচ্ছে এই হায়ার লেভেলের জিনিসপত্রগুলো হচ্ছিল তারপর যেগুলো নিয়ে কথা বলে না যেরকম গিওরানো ভ্রুনো তারপর মন্টেইন মন্টেইন ভালো কি না এখনও শিওর না কিন্তু অনেক ভালো ভালো জিনিসপত্র সেন্ট থমাস অ্যাকুইনাস এখানে ছিল ওনারা ছিল হাই লেভেল ক্রিশ্চিয়ান লোকজন ওয়াইজ এর এদের সবগুলোকে ডার্ক ধরে নিয়ে রেনেসা বলল যে এখান থেকে হচ্ছে শুরু এই কারণে এটার নাম বলে এনলাইটেনমেন্ট এজ অফ এনলাইটেনমেন্ট এনলাইটেনমেন্ট এর মানে এনলাইটেনমেন্টের মেইন বিগিনিং করেছে নিউটন তাই নিউটন হচ্ছে এজ অফ এনলাইটেনমেন্ট শুরু করেছে আর নিউটন এই আগের যারা যারা কাজ করেছে যেটা একটু আগে ব্যাখ্যা করেছি এইসব ডিভিশন করা তাই রেনে দেখাতে ডিভাইড করলো এক্সটার্নাল রিয়ালিটি ইন্টারনাল রিয়ালিটি অথবা স্পিরিট ম্যাটার অথবা মাইন্ড বডি মূলত কোয়ান্টিটি আর কোয়ালিটি ডুয়াল মানে ভাগ করে ফেলল যে এটা আলাদা করে ফেললো তখন নিউটন হচ্ছে এই কোয়ান্টিটি মানে তখন হচ্ছে প্রশ্ন যে কোনটা কোনটা ওয়ার্ল্ড ভিউ তখন কোয়ান্টিটি হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ভিউ হয়ে গেল রেনেসার তাই নিউটন হচ্ছে কোয়ান্টি কোয়ান্টিটি নিয়ে আসলো মেটাফিজিক্স বাদ দিয়ে দিলো ফিজিক্সে ফিজিক্স থেকে তারপর এই ফিজিক্স নতুন সেকুলারভাবে এনলাইটেনভাবে ডিফাইন করা শুরু করলো ম্যাথামেটিক্যাল ইকুয়েশন নাম্বার আর হচ্ছে মেজারমেন্ট দিয়ে তাই এখানে হচ্ছে ওই সায়েন্সের বড় একটা লস হয়ে গেল নিউটনের জন্য নিউটন পরে এটা নিয়ে অনেক সাফার করেছে যে ওর ফালতু ছোটোবেলা এটা তো অবশ্যই একটা কমন নলেজ যে নিউটন হচ্ছে অনেক কম বয়সে এই জিনিসপত্রগুলো করেছে একুশ থেকে ছাব্বিশ বছর বয়সে মধ্যে এই সব থিওরি অফ গ্র্যাভিটি অপটিক্স ম্যাথমেটিক্যাল জিনিসপত্র তারপর নিউমেরিক্যাল মেথড বিভিন্ন নিউটনস রিং মেথড আর অনেক কিছু অনেক কম বয়সে করেছে আর একটা জিনিস সেটা আমি চেক করিনি সেটা হচ্ছে প্লেগে যখন ও বাসায় বসেছিল তখন এগুলো করেছে এটা আমি ট্রু কিনা জানি না কিন্তু নিউটন বেঁচেছে এইটটি সিক্স ইয়ার্স তাহলে টোয়েন্টি সিক্স থেকে এইটটি সিক্স ফোর্টি ইয়ার্স সে কী করেছে সে তো রয়্যাল সোসাইটির মেম্বার ছিল সে ফোর্টি ইয়ার্স কী করেছে ভালো প্রশ্ন তোমরা ভাবতে পারো নিউটনের এই প্রথম জিনিসপত্রটা নিয়েই হচ্ছে পরে মডার্নিস্টরা এই প্রোগ্রেস প্রোগ্রেশন সেকুলারিস্টরা হচ্ছে এই মডার্ন সোসাইটি ওয়েস্টার্ন সোসাইটি মূলত বানায় ওয়েস্টার্ন সোসাইটিকে ধরা হয়ে হচ্ছে একবারে অ্যাডভান্সড পিওর হিউম্যান এডুকেটেড এক্সট্রিম জিনিয়াস নন ব্যাক ডেটেড মডার্ন হিউম্যান ওয়েস্টার্ন সোসাইটিকে ধরা হয় 
তাহলে নিউটন হচ্ছে এই রেনে ডেকার্সের কোয়ান্টিটি নিল তারপর আরেকটা আছে আউটার স্পেসের আউটার স্পেসকে সেকুলারাইজ করে ফেলেছে কসমস কসমস অনেক অ্যাডভান্সড কসমোলজি ছিল আমাদের অ্যান্সিয়েন্ট কসমোলজি ব্যাবিলনে ছিল গ্রিকে ছিল ইন্ডিয়ান কসমোলজি ছিল কেরালা স্কুল অফ অ্যাস্ট্রোনমিতে টাইকো ব্রাহের আগে প্রথমে আরেকজন একজন কেরালার ইন্ডিয়ান এই আর সান সেন্ট্রিক আর্ট সেন্ট্রিক এরকম একটা ভালো মডেল দিয়েছিল যেটা এখন বলা হয় যে টাইকো ব্রাহে দিয়েছে টাইকো ব্রাহের আগে হচ্ছে ওই ইন্ডিয়ানটা দিয়ে গিয়েছে কেরালাতে তাই অ্যাডভান্স কসমোলজি সবগুলো সবগুলো হাই লেভেল সিভিলাইজেশনেই ছিল কারণ কসমোলজি হচ্ছে একটা মেইন ফান্ডামেন্টাল প্রশ্ন যে আমরা কোথায় আছি এই ইউনিভার্সটা কিভাবে কাজ করছে এই ইউনিভার্সের সাথে আমাদের রিলেশন কি এইগুলো কসমোলজিতে তাই যখন অ্যারিস্টোটল অ্যারিস্টোটলের মডেল ছিল এই সেকুলারাইজেশন অফ কসমোসের আগ পর্যন্ত যেটা গ্যালিলিও করেছে তাই গ্যালিলিওর গ্যালিলিও জিনিসপত্র হচ্ছে নিউটন নিয়েছে তাহলে এটা গ্যালিলিও বলেছিল যে যখন মানে গ্যালিলিও দেখলো যে যখন জুপিটারের লেন্স এই টেলিস্কোপ দিয়ে যখন দেখলো জুপিটারের চারটা চাঁদ ইউরোপা আয়ো টাইটান আরেকটা কী যেন তখনও বুঝলো যে হ্যাঁ মজার জিনিস তো এতদিন এতদিন ভাবতো যে হেভেন অ্যান্ড আর্থ তাই আর্থকে ধরা হতো এই যে আর্থ আর্থ আর আউটার স্পেসকে ধরা হতো হেভেন এটা হচ্ছে সবগুলো সবগুলো হাই লেভেল মানে সবগুলো অ্যাডভান্সড নলেজেবল ওয়াইজ ট্র্যাডিশনে এগুলো ধরা হয় এটা ইসলামে আছে সামাওয়াতিওয়াল আর্থ হেভেন অ্যান্ড আর্থ তাই হেভেন অ্যান্ড আর্থ যখন দেখলো যে ও এটা তো হেভেনের জিনিসটা তো ঘুরছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেটা একটা নির্দিষ্ট রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে তখন গ্যালিলিও বললো যে ও এটা তো হেভেন না হেভেন তো ম্যাটেরিয়াল দিয়েই বানানো হেভেন তো ম্যাটার দিয়েই বানানো তখন এই যে আবার ম্যাটার নিয়ে আসলো তাই বললো যে তারপর থেকে এই নতুন মডার্ন কসমোলজি শুরু হয়েছে অ্যানসিয়েন্ট কসমোলজি বাদ দিয়ে যে স্টার হচ্ছে গ্যাস জায়েন্ট ইউনিভার্স হচ্ছে এক্সপ্যান্ড করছে ডার্ক ম্যাটার ডার্ক এনার্জি দুইটাই মজার বিষয় তাই তারা অ্যানসিয়েন্ট কসমোলজি বাদ দিয়ে দিল যেখানে ছিল মেটাফিজিক্স আর থিওলজি এইটা বাদ দিয়ে তারা হচ্ছে এটাকে শুধু অ্যাস্ট্রোনমি করে ফেলা অ্যাস্ট্রোলজিও ছিল পাই দেবে এখন এই অ্যাস্ট্রোলজি মানে ফিউচার বলা না এই অ্যাস্ট্রোলজি হচ্ছে কিভাবে স্টার সিস্টেম কাজ করে মানে এটা হচ্ছে একটা অ্যাস্ট্রোলজি বলতে পারো অ্যাস্ট্রোনমির মেটাফিজিক্স তাই অ্যাস্ট্রোলজি বাদ দিয়ে দিলো বললো যে এটা হচ্ছে সুরো সায়েন্স কিন্তু তারা জানে না যে পৃথিবী যখন এরকম থাকে আর চাঁদ যখন এখানে থাকে তখন পৃথিবীর পানি হচ্ছে একটু এদিকে এদিকে যায় গ্র্যাভিটির জন্য আর হিউম্যান বডি হচ্ছে সেভেন্টি পার্সেন্ট ওয়াটার তাই আর তো সেভেন্টি পার্সেন্ট ওয়াটার মজার মজার একটা ইকুইভ্যালেন্স দেখা গেল এটা অবশ্যই হিডেন নেচার অফ দ্য ইউনিভার্স হিডেন নেচার অফ রিয়েলিটিতে এটা এক্সপ্লেন করেছে কেন সেভেন্টি পার্সেন্ট অরিজিনাল সেভেন প্ল্যানেট সেভেন ডেজ অফ দ্য উইক আর অনেকগুলো সেভেন আছে মনে নাই আমার প্রথম আইডি ছিল ওয়ান সেভেন এটা একটা ইম্পর্টেন্ট নিউমেরিক্যাল অ্যানালাইসিস তাই আর হিউম্যান বডি সেভেন্টি পার্সেন্ট পানি অবশ্যই গ্র্যাভিটির কোনো না কোনো ইফেক্ট এই সেভেন্টি পার্সেন্ট ওয়াটারে পড়বে আমাদের হিউম্যান বডির কিন্তু মডার্ন সোসাইটি যেই সায়েন্সকেও তারা মানে ম্যাটেরিয়াল ম্যাটেরিয়ালাইজ করে ফেলেছে তাই আগে যেগুলো ধরা হতো মানে একবারে পারফেক্ট প্রিসিশন ক্যালকুলেশন ছিল সেগুলোকে হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেশন করে ফেলেছে তাই পাইকে পাইকে করে দিয়েছে থ্রি ছোট জিকে করে দিয়েছে টেন তারপর এই যেই যতগুলো সাইন থিটাকে করে থিটা এইসব ফালতু মানে ফলস এগুলো অবশ্যই ফলস কারণ নাইনটি নাইন পারসেন্ট ইজ নেভার ওয়ান হান্ড্রেড পারসেন্ট কিন্তু তারা ম্যাথমেটিক্সে জিরো পয়েন্ট নাইন নাইনকে ওয়ান ধরে ফেলে ম্যাথ সহজ হয়ে যায় ম্যাথ সহজ হয়ে সবকে সলভ টলভ করে পরে ধরা খায় যে অ্যান্সার মেলে না ওয়ান প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু থ্রি আসে তারপর তারা হচ্ছে একটা ডার্ক নাম্বার যোগ করে মিলানোর জন্য তারপর অ্যান্সার মেলে তারপর এই ডার্ক নাম্বার খুঁজার জন্য বিলিয়নস অফ ডলার খরচ করে এটা হচ্ছে অবস্থা তো এই দুইটা জিনিস চার্জ দিতে পারে এটা বলে দিচ্ছি ডার্ক ম্যাটার কিন্তু আসলে এক্সিস্ট করে না ডার্ক ম্যাটার আর একটা চার্জ ম্যাটারের জায়গায় এনার্জি দিয়ে দুটাই হচ্ছে কসমোলজিক্যাল মডেলের ভুলের কারণে এই এইটার এইটার কারণে এইগুলো আনা হয়েছে ভুল তারা ভুল বলবে না যে আমরা ভুল করছি তারা নতুন জিনিসপত্র এনে এনে এটা ঠিক করবে ডাজেন্ট এক্সিস্ট এটা গুগলে সার্চ দিলেই পাবা এখন একজন বলেছিল যে ও এখানে তো আর্টিকেলে বলা যে ডার্ক ম্যাটার মে নট এক্সিস্ট হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি বলেছো ডার্ক ম্যাটার ডাজেন্ট এক্সিস্ট কিন্তু আর্টিকেলে বলছে মে নট এক্সিস্ট 
তারা হচ্ছে ওই যে হেডলাইন করে চলে যায় যারা অরিজিনাল রিসার্চ পেপার বলছে ডাজেন্ট এক্সিস্ট মে নট এক্সিস্ট বলছে শুধু আর্টিকেলটা যে লিখেছে যে হেডলাইনটা যে লিখেছে সে তাই এরা হচ্ছে বর্তমানে কসমোলজিক্যাল প্রবলেম যেটা গ্যালিলিওর যখন এই বাইফার বাইফারকেশনটা করেছে ডিভিশনটা করেছে বাইফারকেশন তখন হচ্ছে এটা আসছে তারপর আছে আরেকজন তার নাম হচ্ছে কেপলার তাই কেপলার একই জিনিস করেছে কাছাকাছি কেপলার যখন দেখল কেপলার একটা ল আছে যে হচ্ছে এরিয়া ইকুয়াল এরিয়া কভার করবে ট্র্যাজেক্টরি আর 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 সেন্টারকে হচ্ছে এপি সেন্টারে রাখবে এই এলিপ্টিক্যাল অরবিটে এগুলো জিনিসপত্র করেছে এই কারণে কেপলারের ল থেকে নিউটনের ল ডিরাইভ করা যায় কারণ দুইটার একই একটা এই যে এটা হচ্ছে একটা মার্জের মার্চ করা অথবা এখান থেকে ডিরাইভ করে এখান থেকে ডিরাইভ করার একটা পসিবিলিটি আছে কারণ এই দুইটা একটা হায়ার মানে রিলেটিভলি হায়ার প্রিন্সিপালকে ডিনোট করে দুই সেটা হচ্ছে ভুল সে হায়ার প্রিন্সিপালটা ভুল সেটা হচ্ছে সব সেটা একটা ম্যাটেরিয়াল মেকানিস্টিক সিস্টেম তাই এই সব আউটার স্পেস কসমোলজিক্যাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল জিনিসপত্রগুলোর মধ্যে তারা সব মেকানিজম ঢুকিয়ে ফেলেছে তাই পুরো ইউনিভার্সটাকে ক্লক ওয়ার্ক ইউনিভার্স বানিয়ে ফেলেছে যে সব কিছু আমরা সব কিছু প্রি ডিটারমাইন তাই অনেক বছর ধরে অনেক সেঞ্চুরিজ ধরে এই রেনেসা হচ্ছে প্রি ডিটারমাইন ইউনিভার্স বলতো যে আমাদের কোনো ফ্রি উইল নাই সব কিছু প্রি ডিটারমাইন ল্যাপ্লাস ল্যাপ্লাস বলেছে যে ল্যাপ্লাস ইস ডিমন যদি ল্যাপ্লাস এর ডিমন একজন যদি থাকে ল্যাপ্লাস ডিমন ল্যাপ্লাস ইস ডিমন বলে যদি একজন থাকে এই সেই ডিম সেই ডিমনটা ইউনিভার্সের প্রতিকা প্রতিটা পার্টিকেলের ইনিশিয়াল কন্ডিশন জানে এবং সেই এবং সব লগুলো জানে ইউনিভার্সের সেই ডিমনটা প্রেডিক্ট করতে পারবে ফিউচারে যে কোনো কিছু তো এইসব কনসেপ্টগুলো চলে আসছে সায়েন্সের মধ্যে এই সব ফালতু বাইফারকেশনের কারণে কিন্তু এটা অবশ্যই ভুল এটা লেটেস্ট কোয়ান্টাম মেকানিক্স এসে ভুল প্রমাণ করেছে যে রিয়েলিটি ইজ নট প্রি ডিটারমাইন আমাদের অবজারভেশন চেঞ্জেস রিয়েলিটি তাই এটা একটা বড় জিনিস যেটা কোয়ান্টাম মেকানিক্স এক্সপ্লেন করতে পারে না যে আমাদের অবজারভেশনের কারণে কেন ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডের চেঞ্জ আসছে কিন্তু এটা অবশ্যই আমাদের মুসলিমদের জন্য আনকমন না দোয়া করলে আমাদের ফিউচার চেঞ্জ হতে পারে এটা একটা থিওলজিক্যাল স্পিরিচুয়াল অ্যাসপেক্ট যেটা অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে ফর রিলিজিয়ান তাই সায়েন্স কোনো রকমে মানে একটু আগে এখানে ব্যাখ্যা করেছিলাম যে সায়েন্স কোনো রকমে হচ্ছে একবারে সাইকোলজি পর্যন্ত চলে আসছিল এসে মানে একবারে ট্রুথের কাছে কিছু চলে আসে এই যে সিমুলেশন থিওরি একবারে ট্রুথের কাছে কাছে চলে আসছে যে দিস ইউনিভার্স ইজ মেড বাই সামান নট বাই চান্স কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত যে ভুল কনক্লুশনে যায় কারণ তাদের কোনো হায়ার প্রিন্সিপালের সাথে কানেকশন নাই এই জিনিসটা এখানে হচ্ছে যে তারা কোয়ান্টাম মেকানিক্স অনেক ভালো মানে একবারে কোয়ান্টাম মেকানিক্স কিন্তু অনেক হাইয়েস্ট লেভেল অফ সায়েন্টিফিক মডেল যেটা সব কিছু এখন ভালো করে প্রেরিক করতে পারছে বোরের অ্যাটমিক মডেল হচ্ছে শ্রখলিঙ্গার অ্যাটমিক মডেল অনেক ভালো কাজ করে এইগুলো বাই দ্য এইসবগুলো মডেল তাই এগুলো ট্রু না মানে এখনও অবজেকটিভ রিয়ালিটি নাই এটাই চলছে তাই এটা রেখে দিয়েছি যেটাই হোক কোয়ান্টাম মেকানিক্স ভালোই রেজাল্ট দিচ্ছে এটা অনেক স্ট্যাবলিশড একটা থিওরি অনেক বছর ধরে কাজ করে আসছে এইটা এসে দেখালো যে আমাদের কনসিয়াসনেস রিয়েলিটিকে চেঞ্জ করছে এরপরে কি হবে এর এইটা কিভাবে এক্সপ্লেন করবে এটা জানার জন্য লাগবে মেটাফিজিক্স কিন্তু মেটাফিজিক্স নাই কোয়ান্টাম মেকানিক্সের এই কারণে এটা আনসলভ হয়ে আছে এই সব প্রবলেমগুলো মেটাফিজিক্সে সলভ করা যাবে যেটা সম্ভব না কারণ বাইফারকেশন হয়েছে এটা ছিল কার্ডেশন ডুয়ালিজম বাইফারকেশন স্পিরিট আর ম্যাটার ডুয়ালিজম এখন সেকুলারাইজেশন অফ কসমস যখন করলো আর কপার নিকাস এই কাজটা করলো বাই দ্য ওয়ে গ্যালিলি আর কপার নিকাসকে কিন্তু চার্জ পুড়িয়ে মেরে ফেলিনি একজন হার্ট অ্যাটাকে মারা গিয়েছে না একজন স্ট্রোকে মারা গিয়েছে আর একজন জ্বর হয়ে মারা গিয়েছে এটা গুগলে সার্চ দিলেই পারবে এটা অনেক কমন মানে ইজি নলেজ কিন্তু সায়েন্স সায়েন্স বোঝানোর জন্য প্রোগ্রেশন বোঝানোর জন্য রেনাসার প্রোগ্রেশন বোঝানোর জন্য আগের পার্টটাকে ইভেল দেখাতে হবে যে ও চার্জ কত খারাপ ছিল চার্চের ইউনিভার্সিটিগুলো প্রুভ করত তাদের টেক্সট বুকে প্রুভ করা ছিল যে প্রুভ দ্যাট দি আর্থ ইজ ফ্ল্যাট আর্থ ইজ রাউন্ড এখন এই সেই আমলের মানে এই রেনেসা তো সেভেন্টিন হান্ড্রেডস তার আগের মানে পাঁচশো বছর আগের স্টুডেন্টরা স্টুডেন্টস অফ স্কলারস্টিক্স অথবা থমিস্ট যে স্টুডেন্টগুলো আছে তারা আরও ভালো প্রুফ দিতে পারবে 
আর্থ ইজ রাউন্ডের বর্তমান সাইন্টিফিক কমিউনিটি আছে তুমি এটা টেস্ট করো একজন সায়েন্স নার্ডের কাছে যাও তাকে বলো যে প্রুভ দ্য আর্থ ইজ রাউন্ড সে কীভাবে প্রুফটা দিবে সে তো অবশ্যই পৃথিবীর ছবি দেখাতে পারবে না কারণ এটা ছবি দেখানো প্রুফ না এটা হচ্ছে একটা তুমি রাউন্ডনেসটা দেখাচ্ছ কিন্তু প্রুফ লাগবে যে আমি পৃথিবীতে বসে কারণ তাও যখন এই কাজগুলো করা হচ্ছিল রাউন্ডনেস প্রুফ তখন তো অবশ্যই স্যাটেলাইট ছিল না তাই অরিজিনাল ম্যাথমেটিক্যালি প্রুফ করতে হবে গ্রিকরা প্রুফ করেছে যে যদি এখানে যদি সূর্য এখানে থাকে আর এখানে একটা অবজেক্ট থাকে এটা এই শ্যাডোটা হবে লং আর যদি অবজেক্টটা এখানে থাকে এই শ্যাডোটা হবে শর্ট এইভাবে হচ্ছে গ্রিকরা পৃথিবী যে রাউন্ড এটা প্রুফ করেছে তাই গ্রিক ট্র্যাডিশনটা যেই অব অরিজিনাল এবং গ্রিকের গ্রিক সিভিলাইজেশনে কিন্তু মেটাফিজিক্স ছিল যেরকম সক্রেটিস অ্যারিস্টটল প্লেটো পারমিনিটিস অ্যানাক্সোগোরাস অ্যানাক্সোম্যান্ডার প্লোটাইনাস সবাই কিন্তু হাই লেভেল মেটাফিজিশিয়ান ছিল এই কারণে তারা হচ্ছে এই সায়েন্সের একবারে আলটিমেট লেভেলে চলে গেছে একবারে ডাইরেক্ট প্রুফ দিতে পারে সব কিছু তারা হচ্ছে ম্যাথমেটিক্সটাকে ভালো করে অ্যাপ্লাই করতে পারে ম্যাথমেটিক্সটাকে অ্যাপ্লাই করেছে তারপরে হচ্ছে এই রেজাল্টটা দিয়েছে কিন্তু এখনের সিভিলাইজেশন কোয়ান্টিটিতে ভরা মানে হাজার হাজার গিগাবাই ডেটা দিবে তোমাকে ন্যাসা যে এই নাও স্যাটেলাইটের ছবি এই নাও জিনিসপত্র কিন্তু ওই ডেটা থেকে একজনও মানে এই বর্তমান সায়েন্টিফিক কমিউনিটি যারা হচ্ছে সায়েন্স সায়েন্স করে বেড়ে তারা ওই ডেটা থেকে বের করে দেখাতে পারবে না যে আর্থ ইজ রাউন্ড তারা ওই ডেটা বুঝতেও পারবে না এরকম অবস্থা সায়েন্সের তাই সব হচ্ছে ভাষা ভাষা নলেজ এই কারণে হায়ার প্রিন্সিপাল হচ্ছে দরকার একটা ট্র্যাডিশন চালানোর জন্য এবং ট্র্যাডিশনের মধ্যে সায়েন্স পড়ে আর সেই সেই সায়েন্সগুলো মিনিংফুল করার জন্য এই বাইফারকেশনটা হচ্ছে করা উচিত না কিন্তু এখন হয়ে গেছে এরপর আছে কসমিক ইনসিগনিফিকেন্স যেটা বলছিলেন এতক্ষণে যখন এটা তো আমি বললাম যে এটা তো রেফারেন্স এটা তো শুধু রেফারেন্স ফ্রেমের চেঞ্জ এটা কিন্তু আর কোনো কিছু হয়নি আর কোনো চেঞ্জ হয়নি কারণ ম্যাথমেটিক্স দুইটাতেই কাজ করে এমনকি জিপিএস জিপিএস কাজ করার সময় এই জিপিএস কাজ করে জিওসেন্ট্রিক মডেলে মানে পৃথিবীকে মাঝখানে রেখে কাজ করে তাই রিয়েল লাইফ অ্যাপ্লিকেশন স্যাটেলাইট স্যাটেলাইটের রিয়েল লাইফ অ্যাপ্লিকেশনে আর্থ সেন্ট্রিক মডেল না রেখে আর্থ সেন্ট্রিক মডেল রাখে সান সেন্ট্রিক মডেল রাখে না তাই রিয়েল লাইফ অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে পৃথিবীকে মাঝখানে রেখে সূর্যকে মাঝখানে রেখে না তাই সূর্যকে কেন মাঝখানে আনলো কসমিক ইনসিগনিফিকেন্স বোঝার জন্য যেটা একটা বড় কপিয়াম নায়ালিস্টের জন্য কারণ যখন হচ্ছে দেখাবে যে পৃথিবী হচ্ছে একটা পেল ব্লু ডট এটা হচ্ছে ট্র্যাজেক্টরি পৃথিবী এটা হচ্ছে পৃথিবী তারপর বলবে যে পৃথিবীকে জুম আউট করো দেখবা যে সোলার সিস্টেম সোলার সিস্টেমকে জুম আউট করো দেখবা হচ্ছে একটা গ্যালাক্সি গ্যালাক্সি জুম আউট করে দেখবা যে মিলিয়ন্স অফ মিলিয়ন্স অফ গ্যালাক্সি তুমি এখন কোথায় আছো তুমি কোন একটা পার্টের কোন একটা ছোট্ট কোনায় বসে আছো তুমি কিভাবে স্পেশাল তুমি কিছুই না তুমি একটা র্যান্ডম চান্স তুমি বাই চান্স হয়ে গেছো তুমি হচ্ছে কোয়ার্ক গ্লুয়ন সুপ হয়েছে সেখান থেকে বিগ ব্যাং হয়েছে সবগুলো চারটা ফাইন্যামেন্টাল ফোর্স ভাগ হয়ে গেছে তারপর বিগ ব্যাং একটা ইনফ্লেশন হয়েছে ইনফ্লেশন হয়ে যাচ্ছে তারপরে বাই কো ইনসিডেন্স হয়ে গেছে এই পৃথিবীটা তারপর এই পৃথিবীটা সূর্যতে কো ইনসিডেন্টালি এমন লেভেলে থেকেছে যে এর ভিতরে গেলে ওয়াটারগুলো ভেপর হয়ে যাবে লাইফ কাজ করবে না এর বাইরে গেলে ওয়াটারগুলো ফ্রিজ হয়ে যাবে লাইফ কাজ করবে না তাই একটা আইডিয়াল প্লেসে পৃথিবীটা এমনভাবে ঘুরছে সূর্য থেকে যে একবারে ওয়াটার ফ্লুইড আর ওয়াটার ফ্লুইড হলেই লাইফ সাস্টেইন করতে পারে সব কিছু হয়েছে ইনসিগ ইনসিগনিফিকেন্ট এবং র্যান্ডমভাবে তাই তুমি হচ্ছে ইনসিফ ইনসিগনিফিকেন্ট এই এই মেটাফিজিক্যাল নায়ালিজম অথবা নায়ালিজম ফিলোসফিক্যাল নায়ালিজমটা আনার জন্য কপারনিকাস এইটা করেছে কপারনিকাস এইটা আদর্শ এটা আসল উদ্দেশ্য ছিল কি না এটা হিস্টোরি অ্যানালাইসিস করা লাগবে কিন্তু রেজাল্ট দাঁড়িয়েছে এইটা নতুন জিনিসপত্র আসছে নায়ালিজম নাথিং মেক সেন্স এভরিথিং ইজ মিনিংলেস আর এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম আমার এক্সিস্টেন্স নিয়ে আমি লাফাবো আমি কেন এক্সিস্ট করছি আমি কি করতে আসছি পৃথিবীতে আমার পারপাস কি এসব জিনিসপত্র এই নতুন বাসওয়ার্ডগুলো এখন ইন্টারনেটে অনেক বেশি চলছে কারণ তারা জানে না সবগুলো কসমিক ইনসিগনিফিকেন্স থেকে আসছে আর সেটা আসছে হচ্ছে বাইফারকেশন থেকে তাই এটা মডার্নিজমের দুইটা রেজাল্ট মডার্নিজম এই এই জিনিসপত্রগুলো গিফট করছে তাই যারা হচ্ছে নায়ালিস্ট তাদেরকে নায়ালিস্টের রেফিউটেশন ইজি কিল ইউর সেলফ শেষ আর এক্সিস্টেন্সিয়ালিস্ট হচ্ছে যারা এক্সিস্টেন্সিয়ালিস্টরা যেই ফিলোসফারদের বইপত্র পড়েছে তারা হচ্ছে অনেক 
প্রোপাগান্ডা ঢুকিয়ে দিয়েছে হার্টের মধ্যে এবং অনেকগুলো প্রশ্ন ঢুকিয়ে দিয়েছে ওয়াই ডু উই এক্সিস্ট উই আর নাথিং এই বিলিফগুলো যখন সোলে থাকে তখন ট্রুথ ঢোকে না কারণ যেখানে ফলস এক্সিস্ট করবে সেখানে ট্রুথ এক্সিস্ট করতে পারবে না দুইটা দুইটার অপোজিট তাই আইদার ট্রু এক্সিস্ট করবে তবে ফলস এক্সিস্ট করবে তাই যখন হচ্ছে ফলস বিলিফগুলো চলে আসে হার্টের মধ্যে সোলের মধ্যে এবং মাইন্ডের মধ্যে মেমোরিতে গেথে যায় তখন এদেরকে প্রো প্রপারলি বলা যায় না যে হিউম্যান বিংস আর স্পেশাল আর্থ একটা রেয়ার জিনিস আর্থের মতো হ্যাবিটেবল প্ল্যানেট যেখানে মানুষ এক্সিস্ট করে আর নাই মানুষ সবচেয়ে ইন্টেলিজেন্ট মানুষের ল্যাঙ্গুয়েজ আছে মানুষের র্যাশনালিটি আছে এই এই জিনিসপত্রগুলো ওদের মাথায় ঢুকবে না কারণ তারা হচ্ছে অনেক ডিপ ইনসাইড প্রোপাগান্ডা এই কারণে ডিপ্রেশন বাড়ছে এই সব জিনিসপত্র মডার্নিজমের কারণে ডিপ্রেশন বাড়ছে এটা কেউ ডিনাই করতে পারবে না যে ডিপ্রেশনের হাইয়েস্ট ম্যাক্সিমাম পোটেন্সিয়ালি এক্সপোনেন্সিয়ালি বাড়ছে ডিপ্রেশন মডার্ন সোসাইটিতে আর যে কারণে সুইসাইড রেটও বাড়ছে এমন কি এটা রিসেন্ট নিউজ ক্যানাডায় যখন ফ্রি মানে হেলথ কেয়ারের জায়গায় যখন বললো যে ও তোমার হচ্ছে এটা এই এই টার্মিনাল ইলনেস তুমি হচ্ছে এইটা চিকিৎসা করতে এত ডলার লাগবে তোমার এই ডলার নাই তাই তুমি হচ্ছে অ্যাসিস্টেড সুইসাইড করো ইউথেনেশিয়া তাই ক্যানাডা ইউথেনেশিয়া যখন অ্যাপ্রুভ করে দিল হেলথ কেয়ার হিসেবে তখন এখন ক্যানাডায় বর্তমানে ফোর্থ হায়েস্ট কজ অফ ডেথ হচ্ছে অ্যাসিস্টেড সুইসাইড তাই এখন সোসাইটি মডার্ন সোসাইটি সেকুলার সোসাইটি ওয়েস্টার্ন অ্যাডভান্স সোসাইটি এমন জায়গায় চলে আসছে যে সবার টাকা পয়সা কিন্তু কেউ রিচ না সবার যা ইচ্ছা তাই পায় কিন্তু কেউ হ্যাপি না সবাই যা ইচ্ছা তাই হতে পারে কিন্তু কেউ স্যাটিসফাইড না এই লেভেলে চলে আসছে তাই পুরো একটা এটাই হচ্ছে বাইফারকেশন যেই অরিজিনাল যেই জিনিসপত্রগুলো অরিজিনাল হিউম্যান ভ্যালু যেগুলো লাভ ফ্রেন্ডশিপ কমিউনিটি ইউনিটি আমাদের যেই কোয়ালিটি অফ লাইফ অ্যাস্থেটিক্স প্লিজিং লাইফ সবগুলো থেকে ম্যাটেরিয়াল লাইফ ডিভাইডেড হয়ে গেছে টাকা পয়সা বিল্ডিং হ্যাঁ গাড়ি পরীক্ষা নাম্বার চাকরির পজিশন সবগুলো এখন আমাদের শুধু কোয়ালিটিগুলো কোয়ান্টিটিগুলো আছে কোয়ালিটিগুলো নাই এই কারণে ওয়েস্টার্ন সোসাইটিতে ডিপ্রেশন এত বাড়ছে এই কারণে এই সব এই রেজাল্টগুলো দেখে দেখতে হবে আমাদের যে এইগুলো সোর্স কি যখন দেখবো যে সোর্স হচ্ছে একবার এই কপারনিকাস নিউটন তার আগে গ্যালিলিও কেপলার তারপর রেনেসা এগুলোতে যখন এসে দাঁড়ায় তখন বোঝা যাবে ক্লিয়ারলি যে এইগুলো নট ট্রু এই ওয়ার্ল্ড ভিউটা ফলস রেনেসার আইডিয়াগুলো ফলস ওয়েস্টার্ন আইডিওলজি ফলস এগুলো ফিলিং মানে এগুলো তো ফিলিংয়ে কাজ করে যে আই ফিল ওয়েস্টার্ন সোসাইটি ইজ অ্যাডভান্সড কারণ রাস্তাগুলো পরিষ্কার হয় এগুলো হচ্ছে সব শোনা কথা ওদের রাস্তা নিউ ইয়র্কের রাস্তা বাংলাদেশের রাস্তার মতোই ময়লা থাকে অনেক সুন্দর ওখানে ক্রাইম হয় না ওখানে হোমলেস নাই ওখানে হোমলেস অনেক বেশি আমাদের মানে ইউএসএ কে তো মানে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি ধরা যায় এখন যে অবস্থা তাদের তারা তারা গাড়ি চালাতে পারছে না তাদের হেলথ কেয়ার নাই তাদের ওয়েস্টার্ন সোসাইটি ভয়ানক খারাপ অবস্থা কিন্তু এটা তারা মানবে না তারা হচ্ছে বিভিন্ন সায়েন্টিফিক টার্মোলজি ব্যবহার করে বলবে যে ওয়েস্টার্ন সোসাইটি সবাই আসো এখন এখানে এখানে ওয়েস্টার্ন সোসাইটির পর এখন যেই জিনিসটা অত্র চলছে মানে ওয়েস্টার্ন সোসাইটি বর্তমান ওয়ার্ল্ড ভিউ যেখানে আগে তো ছিল ট্রু আর ফলসের একটা সেন্স যে নিউটন মনে করলো যে আমি যেগুলো লিখছি সেগুলো ট্রু তাই নিউটন যে মেকানিক্সগুলো লিখলো অপটিক্সগুলো লিখলো এ ফিজিক্যাল টেমে সে ট্রু হিসেবে লিখলো গ্যালিলিও যেটা লিখলো যে চারটা জুপিটার চারটা মুন এখন এটা হচ্ছে হেভেন না হেভেন তো হওয়ার কথা অ্যাঞ্জেল সরাবে অ্যাঞ্জেল আমি দেখতে পাচ্ছি না এর মানে হেভেন মেভেন সব ফলস এখন হচ্ছে এইগুলো ট্রু এগুলো হচ্ছে অটোমেটিক চলছে আউটার স্পেস দিয়ে গ্র্যাভিটির কারণ এসব সব কিছু মেকানাইজ করে একটা এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করলো তাই সব কিছুর এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করলো এটা কেন বানানো হয়েছে জুপিটার কেন বানানো হয়েছে পৃথিবী কেন বানানো হয়েছে এগুলোটা হচ্ছে পারপাস পারপাস বাদ দিয়ে পারপাস হচ্ছে এই কোয়ালিটির কোয়ালিটির পার্ট পারপাস এই এবং সব কিছু পারপাসের উপর বেস করেই চলে কারণ আমি চেয়ার কিনি পারপাসের উপর বেস করি আমি চেয়ার কিনি চেয়ার বাড়ানোর জন্য না যে আমার বাসায় অনেক বেশি চেয়ার লাগবে পারপাস আমার লাইফের পারপাস কি পারপাস যার না থাকে সে ডিপ্রেসড হয়ে যায় তাই ডিপ্রেশন হচ্ছে নো পারপাস তাই যখন নো পারপাস যখন নো হয়ে যায় তখন হচ্ছে ডিপ্রেশন ইজি এক্সপ্লেনেশন ডিপ্রেশন তাই পারপাস যখন সরিয়ে দিয়ে সব কিছু সব কিছু মেকানিক্যালভাবে এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করে তখন হচ্ছে 
quality chola jai science theke je why do we exist why does earth exist why do we have language why does logic work like this sobche common prashno jeta physics ta jibone byakha korte parbo na why are the laws are set like this mane ei law gulo keno ei erokom law gulo erokom na keno light speed keno 6 billion na gr value keno 9000 na erokom na keno tai ei প্রি মানে ফাইনলি টিউন মানে এই কনস্ট্যান্টগুলো যদি একটু সরে যায় পুরো ইউনিভার্সিটি কলাপস কর ইউনিভার্স কলাপস করবে তা এইগুলো হচ্ছে এই পারপাস রিলেটেড প্রশ্ন যেগুলো সায়েন্স অ্যান্সার দিতে পারে না কারণ সায়েন্সের ওই পারপাসের পার্টটা কোয়ালিটেটিভ পার্টটা নাই এখন পোস্ট মডার্নিজম যেটা হচ্ছে চলছে বর্তমানে ট্রেন্ডিং পোস্ট মডার্নিজম তাই এটা একটু আগে যেটা বললাম আগে তো ট্রু আর ফলসের একটা সেন্স ছিল যদিও ফিলিংয়ের উপর নির্ভর করে তাও ট্রু ফলসের একটা ভ্যালু ছিল এখন সেটাও নাই এখন হাইয়েস্ট লেভেল করাপশন চলছে সোসাইটিতে পোস্ট মডার্নিজম মডার্নিজম পার করে ফেলেছে আর এখন একটা মজার জিনিস বলিনি এগুলো কিন্তু কান্ট্রি ওয়াইজ না মানে এই ওয়ার্ল্ড ভিউগুলো কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল ওয়েস্টার্ন সোসাইটিতে এই রকম ইন্ডিভিজুয়াল বেশি এই মাইন্ডসেটের এই কারণে ওয়েস্টার্ন সোসাইটির অবস্থা এই পোস্ট মডার্নিস্ট মডার্নিস্ট এক্সিস্টেন্সিয়ালিস্ট নায়ালিস্ট ম্যাটেরিয়াল এই হিউম্যান বিংগুলো সব জায়গায় এক্সিস্ট করে বাংলাদেশে এক্সিস্ট করে তোমার বাসায় এক্সিস্ট করতে পারে অথবা তুমি নিজেই হতে পারো এটা যে এখন শুনে এগুলো তোমার অবাক লাগছে তাই এই জিনিসপত্রগুলো হচ্ছে মাইন্ড সেট বলো তো ওয়ার্ল্ড ভিউ তুমি কীভাবে পৃথিবীটাকে দেখছো তাই এটা এর মানেই না যে তুমি যদি বাংলাদেশে থাকো তুমি হচ্ছে এইগুলো থেকে সেফ গ্লোবালিজম আর ইন্টারনেটের কারণে এগুলো সব জায়গায় ছড়িয়ে গেছে এগুলো হচ্ছে মাইন্ড ভাইরাসের মতো এগুলো অনেক অ্যাপিলিং লাগে কারণ এগুলো ফিলিংকে তোমার জাগ্রত করে ও তুমি খাবার চাচ্ছ খাও সমস্যা নেই ওয়ান থার্ড খেতে বলেছে যে ইসলামে ওটা তোমার দেখার দরকার তুমি খেতে থাকো ও তোমার ওয়েস্টার্ন সোসাইটিতে তোমার ওয়াইন খেতে ইচ্ছা করছে কিন্তু রিলিজিয়ন ওয়াইন ব্যান করেছে সমস্যা নেই তুমি খাও কারণ তোমার মজা লাগছে এটা ইম্পর্টেন্ট এটা অনেক হিট দেয় ইত্যাদি ইত্যাদি তাই যেই ট্র্যাডিশনগুলো এক্সিস্ট করতো যেই ট্রুথগুলো এক্সিস্ট করতো ওইগুলোকে রিপ্লেস করেছে তাই এই রেনেসা যতই বলে যে আমরা হচ্ছে র্যাশনাল সোসাইটি লজিক্যাল সোসাইটি সায়েন্টিফিক সোসাইটি র্যাশনাল এটা আসলে না এটা পুরো ফিলিং বেসড কারণ যদি অরিজিনালি র্যাশনাল হতো সায়েন্স তার ভুলগুলো ঠিক করত সায়েন্সটাকে ফোর্সফুলি ট্রুথ প্রুফ করা আছে তারা তাদের ভুলগুলো দেখত এবং সেটা ঠিক করত কিন্তু তারা করছে না তাই এখন সেটার সেইটার অনেক ভালো বহিপ্রকাশ এই পোস্ট মডার্নি সোসাইটিতে চলে আসছে সেটা হচ্ছে রিলেটিভিজম সব কিছু রিলেটিভ ট্রু ফলস রিলেটিভ মোরালিটি রিলেটিভ পারপাস অফ লাইফ রিলেটিভ কোয়ালিটি অফ লাইফ রিলেটিভ সাকসেস রিলেটিভ ফেইথ রিলেটিভ সব রিলেটিভ হয়ে গেছে আমার কাছে একটা জিনিস ট্রু তোমার কাছে জিনিস ফলস হতে পারে তোমার কাছে একটা জিনিস ফলস আমার কাছে একটা ট্রু হতে পারে এটা কীরকম নন সেন্স কারণ রিয়ালিটি তো একটাই রিয়ালিটি একটাই রিয়ালিটি বারবার আঁকা লাগছে আমার রিয়ালিটি তো একটাই রিয়ালিটি তো একটাই এটা যদিও ম্যাটেরিয়ালিস্টিক রিয়ালিটি তাই ভিতরে কিছু নাই ব্ল্যাক বক্স রিয়ালিটি একটাই এইটার বিভিন্ন জিনিস মানে বিভিন্নভাবে কেন কেন কোন সেন্সে ফলস আর ট্রু আর ফলস রিলেটিভ হতে পারে কারণ সূর্য হচ্ছে একটা এটা অবজেক্টিভ ট্রুথ এটা অবজেক্টিভ ট্রুথ কেউ বলতে পারবে না যে সূর্য দুইটা আর বলতে পারবে না যে আমার কাছে সত্য সূর্য দুইটা তোমার কাছে মিথ্যা সূর্য দুইটা তোমার কাছে সত্য সূর্য একটা আমার কাছে মিথ্যা সূর্য একটা সত্য মিথ্যা যখন রিলেটিভ হয়ে যায় যে কোনো একটা বাদ দিতে হবে তাই আইদার সূর্য একটা অথবা সূর্য দুইটা দুইটা একসাথে এক্সিস্ট করতে পারবে না এটা কন্ট্রাডিক্টরি কারণ রিয়ালিটি একটাই আর এটা সবাই একভাবেই পারসিভ করে তাই আমি যদি আমি যদি একটা গাড়ি দেখি আরেকজন একটা গাড়িই দেখবে এটা হচ্ছে সেন্স সেন্সিবল ওয়ার্ল্ড যে পাঁচটা সেন্স দিয়ে যে ওয়ার্ল্ড দেখছি এখন সমস্যা হচ্ছে ইমেটেরিয়াল ওয়ার্ল্ডে কারণ সেইটার রিয়ালিটি ডাইরেক্ট বোঝা যায় না আমরা দেখে বুঝতে পারি না ইমেটেরিয়াল রিয়ালিটিতে কি কি আছে যে কোয়ালিটিগুলোর কথা আগে বলেছি ইমেটেরিয়াল যেগুলো আছে লাভ আমাদের উইল পারপাস অফ লাইফ আমাদের মোটিভেশন আমাদের ওয়ার্ল্ড ভিউ এগুলো হচ্ছে ইমেটেরিয়াল এগুলো যেহেতু মাইন্ড এক্সিস্ট করে বাই দা ওয়ে মাইন্ড ইজ নট ইকুয়াল টু ব্রেইন এটাও হচ্ছে ম্যাটেরিয়ালিস্ট সোসাইটির একটা ডাউনগ্রেড কোয়ালিটি থেকে কোয়ান্টিটি করে ফেলেছে মাইন্ড একটা অবজেক্ট বলা যায় না ইমেটেরিয়াল অবজেক্ট সেটাকে বলে সেটাকে ব্রেনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে কনসিয়াস কনসিয়াসনেস হচ্ছে সোল 
কনসিয়াসনেস হচ্ছে সোল সেটাকেও ব্রেনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে বলে যে কনসিয়াসনেস ইজ দ্য ওয়েব অফ অল দ্য ইলেকট্রিক ইম্পালসেস অফ দ্য নিউরন এরকম করে ভয়ানকভাবে ওজ্যাক সয় সয় কোপ করে এই যারা হচ্ছে এই ম্যাটেরিয়াল ম্যাটেরিয়ালাইজ করে ফেলা সব কিছু ম্যাটেরিয়ালিজমের একটা এই মেডিকেল ম্যাটেরিয়ালিজমের বড় একটা প্রুফ হচ্ছে এখন এখন সাইন এখন মেডিকেল সায়েন্স সবচেয়ে উপরে সবাই সিক সবার ক্রনিক পেইন পা ব্যথা হাত ব্যথা অ্যাজমা কোমর ব্যথা কোনো কোনো কিছু কিওর হয় না ওষুধ খেতে থাকে ওষুধ খেতে থাকে কোনো শেষ নাই তাই এটা হচ্ছে একটা মজার জিনিস যে কীভাবে প্রোগ্রেস সায়েন্টিফিক প্রোগ্রেশনের সাথে হিউম্যান লাইফের কোয়ালিটি নিচে নামছে আর সাফারিং বাড়ছে তাই অবশ্যই এখানে ভুল একটা সমস্যা আছে এটা কোনো যেহেতু হায়ার প্রিন্সিপাল নাই মেডিকেল সায়েন্স ওটাও মেকানিক্সটিক সায়েন্স সব কিছু পার্টিকেল আর কেমিক্যাল আর হরমোনে করে ফেলেছে পুরো বডিটাকে এই কারণে বডির যেই বডির যেই জিনিসপত্রগুলো আছে যেগুলো সোল দ্বারা কন্ট্রোলড যেগুলো আমাদের বিলিফ দ্বারা কন্ট্রোলড যেগুলো আমাদের উইল পাওয়ার আমাদের ইগো যেগুলো এক্সিস্ট করে না সেগুলো দ্বারা আমাদের ফিজিক্যাল যেই জিনিসপত্রগুলো কন্ট্রোলড হয় সেটা এটা এটা মেডিকেল সায়েন্স ডিনাই করে এই কারণে একটা এটা একটা মজার প্রুফ আছে সোল এর বিলিফগুলো হচ্ছে এক একটা অবজেক্টের মতো আমাদের পেট ব্যথা যখন হয় মনে করো যে আমি পয়জন খেলাম পয়জন খেলে পেট ব্যথা হবে কারণ মূলত হচ্ছে আগে দেখি যে ব্যথা কি ব্যথা হচ্ছে একটা সাইন যে সামথিং ইজ রং তাই হাত যদি কেটে যায় তখন ব্যথা হয় এটা সাইন হচ্ছে এখানে ঠিক নাই কিছু একটা কি তুমি কিছু করো এই কারণে সিগনাল দিচ্ছে তোমাকে ব্রেনে সিগনাল দিচ্ছে তাই ব্যথা হচ্ছে একটা সাইন যে সামথিং ইজ রং যখন পয়জন ঢোকে পেটের মধ্যে তখন বোঝা যায় যে সামথিং ইজ রং পেটের মধ্যে এই কারণে ব্যথা হচ্ছে তাই পরে চেক করানো হয় পয়জন হয় পরে পয়জন বের করে একইভাবে মেন্টাল ইলনেস হচ্ছে মাইন্ডে যদি কোনো পয়জন ঢোকে ইলনেস সাফারিং মানে মেন্টাল পেইন যেগুলোই বলো মেন্টাল ইলনেস এই এই পয়জন খাওয়া একটা ইলনেস মেন্টাল ইলনেস দাবি করে যে মাইন্ডে অবশ্যই কোনো পয়জন গিয়েছে যেইটার কারণে ইলনেস হচ্ছে এখন মজার বিষয় হচ্ছে আচ্ছা এটা আমি হচ্ছে আমি এর আগে অনেকগুলো পোস্ট মডার্নিজম পোস্ট মডার্নিজম নিয়ে তিনটা ভিডিও বানিয়েছি সাইকোলজি নিয়ে তিন চারটা বানিয়েছি ফিজিক্স নিয়ে দুই তিনটা বানিয়েছি ওইগুলো হচ্ছে আমার চ্যানেলে গেলেই দেখে নিতে পারবা আর ডিটেলসে এই জিনিসপত্রগুলো দেখা করা আছে আমি হচ্ছে এখন সব ওভারভিউ দিচ্ছি তাই মেডিকেল সায়েন্স এবং নিউট্রিশন সায়েন্স সবচেয়ে বড় একটা জিনিস কেউ বলে কিটো রাইড করো কেউ বলে কিটো রাইড খারাপ কেউ বলে ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং করো কেউ বলে ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং খারাপ কেউ বলে ইয়োগা করো কেউ বলে সুইম করো সুইমিং যদি অবজেক্টিভভাবে ভালো কেউ বলে হচ্ছে কেউ বলে হচ্ছে এত কিলোমিটার দৌড়াও কেউ বলে এত কিলোমিটার দৌড়াও কেউ বলে হচ্ছে এতটুকু খাও কেউ বলে হচ্ছে এতটুকু খাও কেউ বলে এই রেশিওতে খাও কেউ বলে এই রেশিওতে খাও কেউ বলে হচ্ছে দুই তিনবার খাও কেউ বলে দশ বারো বার খাও কেউ বলে দুইটা ডিম খাও দুইটাই যথেষ্ট এর বেশি খেলে সমস্যা কেউ বলে পাঁচটা ডিম খাও অবজেক্টিভ সায়েন্টিফিক রিসার্চ করে দেখেছে কেউ বলে কফি খেলে কফি খেলে লাইফ লাইফ স্প্যান কমে যায় কেউ বলে কফি খেলে লাইফ স্প্যান বেড়ে যায় তাই সায়েন্স আর দুই পক্ষই মানে সায়েন্স দিয়ে কন্ট্রাডিক্টরি রেজাল্ট পাওয়া যায় সব ক্ষেত্রে একটা প্রুফ একটু আগে দিয়েছি যে রিয়ালিটি হচ্ছে কোয়ান্টাম ইন নেচার রিয়ালিটি হচ্ছে জেনারেল থিওর অফ রিয়েটিভিটি ওয়েভ স্পেশিয়াল এইসব জিনিসপত্র তাই বিগ বিগ থিংস আর লিটিক লিটিল থিংস একটা ডিভাইড করে দিচ্ছে কিন্তু রিয়ালিটি তো ওয়ান মানে রিয়ালিটি একটা এখানে বিগ থিংসের জন্য একটা ল লিটিল থিংসের জন্য আর একটা ল এটা কীরকম সিস্টেম এর মানে বিগ থিংসে লিটিং বিগ থিংস থেকে লিটিল থিংসে যাওয়ার সময় একটা রেঞ্জ আছে যার উপর হচ্ছে জেনারেল থিওরি থিওর অফ রিয়েটিভিটি কাজ করবে আর ওয়ান ন্যানোমিটার ছোটো করলে কোয়ান্টাম হয়ে যাবে এর মানে ফুটবল যখন কিক দেওয়া হবে তখন ফুটবল হচ্ছে এই স্লিট দিয়ে যাওয়ার সময় ফুটবল স্লিট দিয়ে যাওয়ার সময় এই গোলে প্যাটার্ন তৈরি করবে না কিন্তু যদি একটা ইলেকট্রন যায় স্লিট দিয়ে তাহলে এরকম প্যাটার্ন তৈরি করবে এর মানে ফুটবল থেকে ইলেকট্রনে যাওয়ার মধ্যে একটা থ্রেশ হোল্ড আছে যেইটার যেইটার আগে গেলে প্যাটার্ন তৈরি হয় না যেটার পরে গেলে কোয়ান্টাম নেচার হয়ে যায় এটা একটা মানে এটা তো ইম্পসিবল জিনিস যে রিয়ালিটি দুই ভাগে বিভক্ত রিয়ালিটি ইজ ওয়ান আর সব জায়গায় একই ল কাজ করার কথা কিন্তু এটা করে না এরকম কন্ট্রাডিক্টরি রেজাল্ট পাওয়া যায় সায়েন্স ব্যবহার করে নিউট্রিশন সায়েন্স হচ্ছে একটা প্রুফ এই কারণে সবাই দেখবা ভিটা যারা হচ্ছে ভিটামিন ডি খায় তারা ভিটামিন ডি খেতেই থাকে খেতেই থাকে খেতেই থাকে বাইরে দৌড়াদৌড়ি বন্ধ হয়ে গেছে সবাই হচ্ছে বাসায় বসে থাকো আর বেশি জিনিস প্রডিউস করো ক্যাপিটালিজম প্রোডাকশন বেশি এর মানে তোমার ভ্যালু বেশি কোয়ান্টিফাইড প্রোডাকশন তোমার কোয়ালিটেটিভ
জিনিসপত্র পোস্টমরিজমে আরও কিছু আছে লিবারেলিজম ক্যাপিটালিজম এটার অপোজিট আছে বলা যায় মার্কসিজম বা কমিউনিজম যদিও দুইটার একইভাবে দুইটা খারাপ কমিউনিজম মার্কসিজম হচ্ছে নিজের ফিলিংকে মানে এখানের ইভেল দিকটা হচ্ছে এরা সব এনভি এরা কাজ করবে না কিন্তু ধনীদের জিনিসপত্র লুটি পড়ে খাবে একজন এখন একজন যদি কমিউনিস্ট এসে কমেন্ট করে যে না আমারটাই ঠিক তুমি দেখাও কমিউন কমিউনিজম কোন জায়গায় কাজ করেছে কমিউনিজম অনলি ওয়ার্কস ইন পেপার কমিউনিজমের জন্য মিলিয়ন্স অফ পিপল ডাইড ক্যাপিটালিজম হচ্ছে সব ম্যাটেরিয়াল প্রোডাকশন বাড়াতে চায় আর এই কারণে হিউম্যান বিংকে স্লেভ করে ফেলেছে তাই এটা হচ্ছে বড় একটা বাইফারকেশন যে আমাদের সোল আমাদের সোলকে ডিনাই করে ক্যাপিটালিস সিস্টেম এবং আমাদের বডিকে বেশি ভ্যালু দেয় বডি যত ঘন্টা থেকে যত ঘন্টা কোয়ান্টিটি যত ঘন্টা থেকে যত বেশি প্রডিউস করতে পারবে তত বেশি ভ্যালু সোলের কোনো জায়গা নেই এখানে তোমার সোল কি হচ্ছে যায় আসে না ও তোমার একটু খারাপ লাগছে তুমি হচ্ছে অ্যামাজন ওয়ারহাউসের ফাইভ মিনিট মেডিটেশন বুথে যে মেডিটেশন করে আসো এটাও একটা মজার জিনিস যে অরিজিনাল ট্র্যাডিশন যেটা মেডিটেশন তারপর মাইন্ডফুলনেস এইসব জিনিসপত্র অরিজিনাল কনসেপ্টগুলো থেকে এনে কোয়ান্টিফাই করে নিয়ে আসছে তাই তুমি পাঁচ মিনিট এটা করো হয়ে যাবে ইনস্ট্যান্ট রেজাল্ট চায় তাই কোয়ালিটি আর কোয়ান্টিটির আরেকটা সমস্যা হচ্ছে আগে সব ছিল ডিলেড ডিলেড চয়েস যেরকম একটা এক্সপেরিমেন্ট ছিল যে একটা টেবিলে মাশরুম রাখা মার্শমেলো রাখা হয়েছে মার্শমেলো এক্সপেরিমেন্ট বলে মার্শমেলো এক্সপেরিমেন্ট দেখো তোমরা সার্চ দিয়ে মাশরুম রাখা হয়েছে মনে করে একটা এখন বাচ্চাকে দশ মিনিট মাশরুমটা না খেয়ে থাকতে হবে সে যদি থাকতে পারে দশ মিনিট তাকে দুইটা মাশরুম দেওয়া হবে তাই সে হচ্ছে ডিলে করেছে তার পেশেন্স ভালো সে ভালো বেশি রেজাল্ট পাচ্ছে দুইটা মাশরুম যে হচ্ছে ইনস্ট্যান্টলি খাবে সে একটা মাশরুম পাবে দেখা গিয়েছে যে যারা হচ্ছে ডিলে করে দুইটা মাশরুম নেই সেই বাচ্চাগুলো পরে বেশি সাকসেসফুল হয়েছে এডুকেশনাল লাইফে কারণ তারা হচ্ছে ডিলে করতে পারে তাই টাইমের কনসেপ্টটা এখানে নিয়ে আসছে আগে ছিল টাইম অনেক টাইমের কোয়ালিটি অনেক বেশি ছিল এখন টাইম অ্যাক্সেলারেট করছে টাইম অ্যাক্সেলারেট করছে ফিজিক্যালি অ্যান্ড মেটা ফিজিক্যালি তাই তোমার ফিলিং হচ্ছে যে টাইম স্পিডে যাচ্ছে আবার যদি কিছু দিন আগে মনে হয় আর্টিকেল দেখেছ আর্থের রোটেশন বাড়ছে তাই এটা সার্চ দিতে করো আর্থ ইজ স্পিনিং ফ্যাস্টার এটা ফিজিক্যালি কীভাবে সায়েন্টিস্টরা স্পিন করতে পারবে ক্যান্স হচ্ছে তারা পারবে না কখনোই পারবে না কেন আর্থ ফিজিক্যালি তার রোটেশন বাড়াচ্ছে কোনো ম্যাথ লস তো হচ্ছে না যে আমরা এখান থেকে ম্যাথ একটা মনে করো ফ্রান্স যেই কান্ট্রিটা আমার ফেভারেট সব এক্সাম্পল দেওয়ার সময় ফ্রান্স উঠিয়ে নিয়ে চাঁদে পাঠিয়ে দিলাম তখন ম্যাথ কমে যাবে তখন রোটেশন বেড়ে যাবে স্পিড কিন্তু এরকম হচ্ছে না তা হচ্ছে আমাদের ডে শর্ট হয়ে যাচ্ছে আমাদের নাইট শর্ট হয়ে যাচ্ছে আমাদের লাইফ শর্ট হয়ে যাচ্ছে এবং সেই শর্ট লাইফটাকে আমরা সিক অবস্থায় এক্সটেন্ড করার জন্য আইসিউয়ের মধ্যে প্লাগ করে রাখছি যত বেশি বাঁচা যায় আবার কোয়ান্টিটি যত এন ইয়ার্স যদি বেশি বাঁচি সাফারিং সাফারিং নিয়ে বডির মধ্যে তত বেশি লাভ তার পৃথিবীতে এত বেশি থাকতে চায় কেন কারণ তাদের তারা হচ্ছে ম্যাটেরিয়ালিস্টিক এটাই হচ্ছে ইসলামে এই কনসেপ্টটাই বলা হয় যে এটাই অ্যাভয়েড করতে পারে দুনিয়া দুনিয়া অ্যাভয়েড করতে পারে দুনিয়াই হচ্ছে ম্যাটেরিয়ালিস ম্যাটেরিয়ালিজম ম্যাটেরিয়ালিস্টিক রিয়ালিটি অথবা ম্যাটেরিয়াল সিভিলাইজেশন তাই তারা হচ্ছে এই পৃথিবীতে থাকতে চাই ম্যাটেরিয়াল সিভিল ম্যাটেরিয়াল সোসাইটিতে থাকতে চাই অনেক বেশি এনজয় করতে চাই সব হচ্ছে হেডোনিস্টিক হয়ে গেছে হেডোনিস্টিক মানে হচ্ছে সিক্স প্লেজার এভরিওয়ার তাই হেডোনিস্টিক এই শব্দটা সার দিও তারা হচ্ছে কষ্ট করতে চায় না তারা হচ্ছে সব কষ্ট উঠিয়ে দিয়ে সব কিছু আবার সায়েন্স অ্যাপ্লাই করে যদি এটাকে সায়েন্স বলা যায় না এটা হচ্ছে সায়েন্স এখন এক্সিস্ট করে ফর দ্য সেক অফ প্রডিউসিং তাই ইন্ডাস্ট্রিতে সার্ভ করার জন্য সায়েন্স এক্সিস্ট করে এখন কেউ সায়েন্স করে না ফর দ্য সেক অফ সায়েন্স অর রিসার্চ মানে ফর দ্য সেক অফ সায়েন্স এখন সায়েন্স করে আর রিসার্চ করে হচ্ছে কোনো কিছু প্রডিউস করার জন্য কোনো এক্সিস্টিং প্রবলেম সলভ করার জন্য তাই লাইফের নর্মাল জিনিসপত্রগুলোকে তারা প্রবলেম বানিয়ে ফেলেছে যে আমার এখান থেকে এখানে যেতে তিন ঘন্টা লাগছে এটা প্রবলেম আমি এটা দুই ঘন্টায় যেতে চাই তাই আরও রাস্তা বানাও আমার দুই ঘন্টা যেতে চাই এটা একটা প্রবলেম আমি আরও তাড়াতাড়ি যেতে চাই এক ঘন্টায় যাও তাই সব হচ্ছে একটা মানে র্যাট রেস হয়ে গেছে যে কত তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় কত তাড়াতাড়ি যে কত বেশি জিনিস বানানো যায় ইন দ্য প্রসেস কত বেশি আমাদের স্যানিটি হারানো যায় এই মডার্ন সোসাইটিতে তাই এটা হচ্ছে টাইম অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস যেটা এক্সপ্লেন করতে গেলে সারা জীবন লাগবে কারণ টাইম একটা অসাধারণ জিনিস মানে ফিজিক্স বলে যে টাইম হচ্ছে ফোর্থ ডিমেনশন কিন্তু এটা না টাইম ক্যান বি রিপ্রেজেন্টেড অ্যাজ ফোর্থ ডিম
ম্যাথমেটিক্যালি যেই বিভিন্ন মনে করো যে একটা ওয়েভ ইকুয়েশনে আমি হচ্ছে আই আনলাম অথবা অপটিক্সে অপটিক্সে অথবা ইলেকট্রোম্যাগনেটিজমে যদি আমি রিফ্র্যাকটিভ ইন্ডেক্স ব্যাখ্যা করতে যাই অ্যাডভান্স ফিজিক্সে তখন আমি হচ্ছে আই আনতে পারবো আই আনতে পারবো ম্যাথমেটিক্সে এবং ম্যাথমেটিক্স কাজ করবে এর মানে এই না যে ইমাজিনারি নাম্বার এক্সিস্ট ইন রিয়েল লাইফ অ্যান্ড আই ক্যান মেজার দ্য ইমাজিনারি নাম্বার এর মানে হচ্ছে আমি কাজ চলছে বলে আমি নিয়ে আসছি তা ওরকম টাইমকে যদি ফোর্থ ডিমেনশন মানে একটা ফোর্থ ডিমেনশন দিয়ে দেওয়া যায় এটা কাজ করে এটা স্পেস টাইমে কাজ করে মিনকসকি স্পেস যেটা বলে ফোর্থ ডিমেনশন আর স্পেস টাইম তিনটা তিনটা স্পেস আর একটা টাইম অ্যান্ড ডিমেনশন তাই টাইম ইজ নট ফোর্থ ডিমেনশন টাইম ইজ ক্যান বি রিপ্রেজেন্টেড অ্যাজ ফোর্থ ডিমেনশন এই কারণে টাইম হচ্ছে একটা জিনিস যেটা একটা ব্লেসিং এবং এইটা একটা কোয়ালিটি টাইম ইজ কোয়ালিটি কারণ দেখবো যে সুকান্ত ভট্টাচার্য অনেক কম বছর বেঁচেছে তারপর অ্যালেকজান্ডার দ্য গ্রেট মানে আগের আমলের মানুষজন যারা দেখবো যে অনেক হাই লেভেলে গিয়েছে অ্যান্সিয়েন্ট টাইমসে তারা অনেক কম বেঁচেছে থার্টি ফোর্টি ইয়ার্স কিন্তু তারা অনেক বেশি ইম্প্যাক্ট ফেলে গেছে যে ইম্প্যাক্ট যে ইম্প্যাক্ট তুমি তিনশো বছর বাঁচলেও করতে পারবা না এটার কারণ হচ্ছে তারা কোয়ালিটেটিভ ছিল তারা কোয়ালিটি টাইমকে কোয়ালিটি হিসেবে জাজ করতো আমি এই টাইমটুকু কোয়াল কোয়ালিটেটিভভাবে কোয়ালিটি কাজ করে পাস করব আর তারা টাইম ওয়েস্ট করতো না এই কারণে টাইম ওয়েস্ট হচ্ছে বর্তমান টাইম ওয়েস্ট মানে কি টাইম ওয়েস্ট মানে এটা এটা কেউ ডিনাই করতে পারবে না যে টাইম ওয়েস্ট করা খারাপ কিন্তু এখন কেউ টাইম না ওয়েস্ট করে থাকতে পারছে না কারণ সোল চায় ট্রুথ সোল চায় হচ্ছে এগুলো থেকে রিলিফ সোল এর অনেক কিছু সোলের যেই প্রাইমোরিয়াল নেচার আছে সে চায় হচ্ছে স্যানিটি তাই এইসব সারা দিনের ঝামেলা মডার্নিজম করে বাসায় এসে আর করতে চায় না মানে তারা হচ্ছে সোল যেহেতু স্যানিটি চায় এবং সোলের স্যানিটি চাচ্ছে কিন্তু এটা তো মাইন্ডের বিলিফ সিস্টেম মানে এই বিলিফ সিস্টেমগুলো দিয়েই তো হচ্ছে সোল কাজ করবে তাই সোল চাচ্ছে ইনহেরেন্ট নেচার সোল চাচ্ছে স্যানিটি কিন্তু স্যানিটি চাওয়ার জন্য স্যানিটি কী অথবা স্যানিটি কীভাবে চায় এগুলো জানে না এগুলোর এই নলেজটা নাই যেই ফান্ডামেন্টাল বিলিফগুলো আছে মডার্নিজম নিয়ে সেইগুলো অ্যাপ্লাই করে স্যানিটি চায় রিলিফ চায় এগুলো থেকে এই কারণে ফেসবুক স্ক্রোল করে কেউ ড্রাগস নেয় কেউ হচ্ছে আড্ডা দেয় সময় নষ্ট করে তাই সময় নষ্ট কনসেপ্টটা এখান থেকে আসছে অথবা কোনো কিছুই না করে ঘুমায় বসে থাকে আলসে পড়ে থাকে তাই এটা একটা মজার এটা একটা মজার জিনিস যে যখন এটা একটা এক্সাম্পল দিই যেটা হচ্ছে কেন মানুষজন এই কিছু জিনিসপত্র করে যেটা হচ্ছে নট গুড যেরকম সোল হচ্ছে একটা পিওর জিনিসভাবে তৈরি হয় তৈরি করা হয়েছে এবং সেটা সোল হচ্ছে ইনোসেন্স চায় সোল ইনোসেন্স চায় কারণ সোল পিওর এবং সবাই ইনোসেন্টভাবেই জন্মায় যখন এইসব মডার্নিস্ট আইডিওলজি ইভাল বিভিন্ন কারণে সিনফুল জীবনযাপন করার কারণে বিভিন্ন কারণে হচ্ছে যখন সোল করাপ্টেড হয়ে যায় সোলের নেচার কিন্তু ইনোসেন্স চাওয়া কিন্তু সোল করাপ্টেড তাহলে ইনো ইনোসেন্স এখন কি কীভাবে চাবে তাই যেই ব্যক্তিটার সোল করাপ্ট হয়েছে সে হচ্ছে এই জিনিসের দিকে চলে যায় প্রথমে হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে এই জিনিসের দিকে যায় পরে হচ্ছে এই জিনিসের দিকে যায় তারপর হচ্ছে এই জিনিসের দিকে যায় কারণ প্রতিটা স্টেপে সোল আরও বেশি করাপ্ট হচ্ছে এবং প্রতিটা স্টেপে আরও বেশি করাপ্ট হওয়ার জন্য আরও বেশি রিলিফ চায় সোল এবং সেইটা রিপ্রেজেন্ট হচ্ছে করাপ্টেডভাবে সে হচ্ছে ছোট বাচ্চাদের থেকে ইনোসেন্সটা নিতে যাচ্ছে এই কারণে তারা ছোট বাচ্চাদের প্রতি অ্যাট্রাক্টেড কারণ ছোট বাচ্চাদের মধ্যে ইনোসেন্স আছে এবং সোল বা ইমেটেরিয়াল রিয়ম সোল ডিটেক্ট করতে পারে এর মধ্যে ইনোসেন্স আছে এই কারণে সেটা নিতে চায় এই কারণে হচ্ছে তারা অ্যাবিউজ করে তাই এই জিনিসপত্রগুলো মডার্ন সোসাইটির বড় বড় প্রবলেম যেটা এখন ছড়িয়ে আছে ওয়াইডস্প্রেডভাবে তাই যারা হচ্ছে এইসব উনিচেন টুনিচেন তারপর এইসব ইয়াং কার্টুন এর জিনিসপত্র পছন্দ করে এবং তাদের হচ্ছে তারা সয়ের মতো দেখতে অবশ্যই তারা হচ্ছে এই জিনিসপত্রগুলোতে অ্যাডিক্টেড এগুলো হচ্ছে মডার্নিস্ট সোসাইটির গুড রেজাল্ট তারা যেটা চাচ্ছে পোস্ট মডার্নিজম এখনও শেষ হয়নি অনেক বাকি এটার এখন তাড়াতাড়ি কিছু জিনিসপত্র বলে যাব যেরকম হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া সোশ্যাল মিডিয়া মানে হচ্ছে 
সোশ্যাল মিডিয়া মানে হচ্ছে খারাপ মানুষরা মানুষকে তাদের একটা ইনফিনিট লুপ অফ ডোপামিন হিটের জন্য হিটের মধ্যে ফেলার জন্য এবং এখন যেহেতু কেউ কোয়ালিটি চায় না সবাই কোয়ান্টিটি চায় তাই যত বেশি স্ক্রোল করবো তত বেশি ডোপামিন তত বেশি মজা হেরোনিস্টিক হয়ে গেছে তারপর হচ্ছে জার্নালিজম জার্নালিজমই একই ডোপামিন হিটের মধ্যে চলে গেছে আগে জার্নালিস্টরা জার্নালিজম পড়তো জার্নালিজম এর অনেক থিওরি আছে অনেক এথিক্স আছে মিডিয়া এথিক্স বলে যে একজনকে একজনের যতটুকু হিউম্যান রেসপেক্ট রাখা যায় সেইটুকু রেখে তার তার উপর নিউজ করতে হবে যত ইভেল হোক না কেন এসব কিছু নাই এখন আর সব হয়ে গেছে এখন মজা তাই সোশ্যাল মিডিয়া সোশ্যাল মিডিয়াতে এখন যে নিউজগুলো হয় সবগুলো পপ নিউজ হয়ে গেছে ফিলোসফি হয়ে গেছে পপ ফিলোসফি সায়েন্স হয়ে গেছে পপ সায়েন্স সবগুলোর মানে অলরেডি এক্সিস্টিং খারাপ অবস্থা সেইটারও আরও খারাপ অবস্থায় পোস্ট মডার্নিস্ট সোসাইটি নিয়ে আসছে তাই সোশ্যাল মিডিয়া হচ্ছে সব অনেক বড় করাপশন সেন্টার কারণ এখানে যে যেটা চায় সে সেটার দিকে ধাবিত হবে যে মজা চায় সে হচ্ছে মজা জিনিসপত্র অ্যালগোরিদম তাকে দিতে থাকবে সে গিলতে থাকবে গিলতে থাকবে সে হচ্ছে টাইম নষ্ট করবে এবং মজার জিনিস হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া স্ক্রোল করলে টাইম অ্যাক্সালারেট করে মজার জিনিস এটা আমি এক্সপ্লেন করব না স্ক্রোল করে দেখবা যে দুই মিনিট স্ক্রোল করে দেখবা যে দশ মিনিট হয়ে গেছে দুই এক ঘন্টা স্ক্রোল করে দেখবা যে পাঁচ ঘন্টা হয়ে গেছে মজার জিনিস অবশ্যই সিক্রেট রিয়ালিটি এক্সিস্ট করে এবং মানুষজন এটা জানে না হা 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 তাদের কি হবে যেটাই হোক সোশ্যাল মিডিয়া তে সোশ্যাল মিডিয়া হচ্ছে সব মানে পুরো কালেকটিভ হিউম্যান আনকনসিয়াসের হাব তাই এইখানে খারাপ মানুষ আছে ভালো মানুষ আছে এখানে সব মানুষ এটা হচ্ছে অরিজিনাল মানুষ তার একটা প্রজেক্টেড তার একটা প্রজেক্টে যে সে যেভাবে নিজেকে ইমাজিন করে সেইটা সেটা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াতে দেয় তাই সব কিছু হচ্ছে ফেক সোশ্যাল মিডিয়াতে সব কিছুই ফেক সোশ্যাল মিডিয়াতে মানুষজন যে হেসে ছবি দেয় এগুলো ফেক অবশ্যই তারা হ্যাপি না এটা কমন সেন্স মডার্ন সোসাইটিতে হ্যাপিনেস খুবই খুবই রেয়ার তাই তারা যে হেসে ছবি দেয় এটা কিন্তু এক ধরনের লাইন তাই তারা হচ্ছে পারপাসফুলি মিথ্যা বলছে যে আমি দেখো আমি হাসি সবাই হাসে সবাই হেসে হেসে ছবি দেয় সবাই ফ্রেন্ড গ্রুপের সাথে ছবি দেয় এটা দেখে অন্যরা ভাবে যে ও সবাই হ্যাপি আছে আমি হ্যাপি না তাই তারা হচ্ছে হ্যাপিনেসের দিকে যায় দৌড়ায় ইনস্টাগ্রামে অনেক ফিজিক্যালি একটা বিউটি মডেল দাঁড় করিয়ে দেয় এই সেই মডেলটা ইনস্টাগ্রাম প্রমোট করে কারণ সেটা আই প্লিজিং সেটা দেখে নর্মাল ছেলেমেয়েরা সে এখন দেখে যে তাদের ইনসিকিউরিটি বেড়ে যায় এই কারণে তারা হচ্ছে ওই ওই বডি কোয়ালি বডি বিউটি মডেল স্ট্যান্ডার্ডের দিকে ধাবিত হয় তারপর হচ্ছে তাদের এই ডিপ্রেশন চলে আসে যে আই এম নট অ্যান অফ আই এম নট ওয়ার্দি এই সব জিনিসপত্রগুলোর ঠিক হতো যদি একজন বুঝতে পারত যে ডিভাইন ডিক্রি কি বা ডেস্টিনি কি একজনকে ডেস্টিনড একজন বাই ডেস্টিনি তার চামড়া হচ্ছে এই যে এরকম নর্মাল ব্রাউন সে যদি এখন ডেস্টিনি ডিনাই করে আর বলে যে আমি হচ্ছে হোয়াইট আমেরিকানদের মতো হব সে হচ্ছে পাউডার মাখলো চাইনিজ ক্রিম মাখলো ইচ্ছা মতো মাখ থাকলো তারা অ্যাসিড মেখে সাদা করার চেষ্টা করলো এবং সাদা হচ্ছে না কারণ এটা আমাদের সেলের মধ্যে এম্বেডেড কালারটা তারপর এই কারণে সে হচ্ছে অনেক বেশি ইনসিকিউর সে ডিপ্রেসড হয়ে ডিপ্রেসড হয়ে যায় তার বডি নিয়ে হ্যাপি থাকে না সে খাবার দাবার খায় না সে নিজেকে হেড করা শুরু করে সেলফ হেড্রেড চলে আসে এবং এটা একটা মানে সোশ্যাল মিডিয়া হচ্ছে ডাউনফল ফর মেন্টাল হেলথ তাই মেন্টাল হেলথ ঠিক করার জন্য সোশ্যাল মিডিয়া ক্যান্সেল করতে হবে ইজি ওয়ান লাইন ফর্মুলা সোশ্যাল সোশ্যাল মিডিয়াকে মনে করে একটা ফরেস্টের মতো যেই ফরেস্টে অনেক অনেক পয়জন পয়জনাস ভর একবারে ডার্ক ফরেস্ট অনেক অনেক গাছপালা অনেক বেশি পয়জনাস ফ্রগ অনেক বেশি অনেক বেশি লেপ্রেকন অনেকগুলো সি অনেকগুলো উইচ ক্রাফ্ট বসে উইচ বসে আছে উইচ উইচ ক্রাফ্ট করার জন্য তারপর ফরেস্টের মধ্যে একটা বড় চকলেটের বিল্ডিং আছে যেখানে একটা দুইটা ভাই বোন গেছিলো হ্যান্সেল আর হ্যান্সেল অ্যান্ড গ্রেটেল নামের সেখানেও ফর সেটাও ফরেস্টের মধ্যে আছে ফরেস্টে অনেক কিছু আছে রেয়ারলি কিছু কিছু গাছে ভালো ফল আছে কিছু কিছু অরিজিনাল ফাউন্টেন অফ ইউথ আছে এই কারণে এই সোশ্যাল মিডিয়া বা ইন্টারনেট ইন জেনারেল এটা বলে রাখি ইন্টারনেট ইন জেনারেল ডার্ক ফরেস্টের মতো যে যাবে তার হচ্ছে বুঝতে হবে ইন্টারনেট কি তার বুঝতে হবে এখানে কারা কারা থাকে তার বুঝতে হবে ইন্টারনেট কিভাবে কাজ করে এটা ইম্পর্টেন্ট কারণ একজন মানে এটা দেখা হয় একজন মডার্নিস্টকে একজন অ্যান্সিয়েন্ট লোককে যে আমি ফোনে চাচ্ছি আমি তাজমহলের ছবি দেখব তাজমহলে কে সার্চ দেবো তাজমহল চলে আসছে তার জন্য ওটা ম্যাজিক সে বলবে এটা ব্ল্যাক ম্যাজিক ইজি সে কোনোই কোনো এক্সপ্লেনেশনই শুনবে না সে শুনবে না কীভাবে জিপিএস ইন্টারনেট ওয়ায়ারিং কাজ করে আইসি তা সে বলবে এটা ব্ল্যাক ম্যাজিক তাই 
ইন্টারনেট হচ্ছে আসলে একটা ম্যাজিক্যাল জিনিস যে কীভাবে কাজ করে এটা কেউ জানে না ইন্টারনেট কোথায় এক্সিস্ট করে সার্ভার কীভাবে কাজ করে নেটওয়ার্কটা কীভাবে এক্সিস্ট করে অ্যালগোরিদম কীভাবে কাজ করে এগুলো জানা লাগবে ইন্টারনেট ব্যবহার করার জন্য ইন্টারনেটের অ্যালগোরিদম ট্রিক্সগুলো কী কী কারণ অনেকগুলো ভিডিও ইউটিউবে দিবে তোমাকে অন্যদিকে নেওয়ার জন্য এটা মানে ডাইরেক্ট কোড করা যাতে তোমাকে অন্যদিকে নেয় তাই যে হচ্ছে হালকা লিবারালস তাকে ফুল এক্সট্রিমিস্ট লিবারাল বানিয়ে ফেলবে যে হচ্ছে একটু রাইট মাইন্ডেডের কনজারভেটিভ তাকে ফুল কনজারভেটিভ এন এ জেড আই বানিয়ে দিবে যে হচ্ছে একটু ভাবে যে ওয়ার্কাররা শোষিত হচ্ছে শাসিত ওয়ার্কাররা শোষিত এবং শাসিত হচ্ছে তাকে ইউটিউব ভিডিও রেকমেন্ড করে করে পুরো কমিউনিস্ট মার্কসিস্ট এক্সট্রিমিস্ট মিলিটেন্ট বানিয়ে দিবে এটা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া এবং ইউটিউব অ্যালগোরিদমের কাজ তাই এই জিনিসপত্রগুলো জানা লাগবে আরও জানা লাগবে যে ইন্টারনেট থেকে আমি কি চাচ্ছি কারণ ইন্টারনেট একটা ফরেস্ট আমি ফরেস্টে অকারণে যাচ্ছি না ফরেস্টে একটা জিনিসপত্র খুঁজার জন্য একটা একটা আপেল খুঁজার জন্য যাচ্ছি অথবা আমি একটু এই এরিয়াটা খুঁজে দেখবো যেখানে কোনো ফাউন্টেন অফ ইয়ত অথবা ম্যাজিক মাশরুম অথবা কোনো সিক্রেট ক্রিস্টাল আছে নাকি যেটা আমি ফরেস্ট থেকে এক্সট্রাক্ট করে আমি বাসায় নিয়ে যে আমার ঘরে সাজাবো আমি এই পারপাসটা ঠিক রাখতে হবে ইন্টারনেট চালানোর সময় যে আমি কেন চালাচ্ছি যারা হচ্ছে এই মজা করতে ইন্টারনেটে ঢোকে তারা এই চকলেট হাউসে যায় উই চেয়ার ওভেনে ঢুকে পুড়ে পয়জনাস মাশরুম খায় পয়জনাস ফ্রুট খায় কারণ পুরো ডার্ক ফরেস্টও মানে এগুলোই ভরা গাছ এরকম থাকবে পরে গাছ তোমাকে ধরে নিয়ে মাথা বাড়ি মারবে এরকম ডার্ক ফরেস্ট তো ইন্টারনেট হচ্ছে এরকম ডার্ক ফরেস্টের মতো আরও অনেক জিনিসপত্র আছে ইন্টারনেট সার্চ সার্চ করার জন্য লাগবে এখন মজার বিষয় হচ্ছে এডুকেশন সিস্টেম যেটা বলে শেষ করা যাবে না এডুকেশন সিস্টেমও এরকম বাইফারকেশন হচ্ছে ট্র্যাডিশন নাই সব হয়ে গেছে প্রোডাকশন বেসড আর ম্যাটেরিয়ালিস্টিক আর কোয়ান্টিটেটিভ এই কারণে আর হচ্ছে জেনারেশন গ্যাপ আছে এই কারণে প্যারেন্ট প্যারেন্টাল প্যানেল প্যানেল বলবো না প্যারেন্টাল জেনারেশন আর তাদের অ্যান্সেস্টর জানে না যে ইন্টারনেট কি তাই তাদের ছোট বাচ্চাকে এই ডার্ক ফরেস্টের ফুল অ্যাক্সেস দিয়ে দেয় আনসুপারভাইজড ফুল অ্যাক্সেস ফুল অ্যাক্সেস দিয়ে দেয় ডার্ক ফরেস্টে তার বাচ্চা এবং পুরোটা একটা ছোট একটা ফোনের মধ্যে অথবা ছোট একটা আইপ্যাডের মধ্যে এইটা দিচ্ছে কারণ তারা জানে না এডুকেশন সিস্টেম যথেষ্ট এডুকেশন সিস্টেম মানে বলার দরকার নেই এটা ওয়ার্কার বানানোর জন্য বানানো এটা কখনো ইন্টেলেকচুয়াল বানাবে না এডুকেশন সিস্টেমে এই কোনো কিছুই শিখাবে না এইগুলো কোনো কিছুই বলবে না এগুলো কোনো কিছুই বলবে না কারণ এডুকেশন সিস্টেম ইজ দ্য রেজাল্ট অফ রেনেসা এখনও ফিজিক্স বইয়ে অফ ক্লাস নাইন টেন অফ বাংলাদেশ এন ফিজিক্স বই এখনও বলবে যে গ্যালিলিও আর কপারনিকাসকে তাদের সায়েন্টিফিক অ্যাচিভমেন্টের জন্য চার্জ নিতে পারেনি তাই তাদের পুড়িয়ে ফেলেছে এখনও এইসব প্রোপাগান্ডা চলছে এডুকেশন এডুকেশন সিস্টেমে এই কারণে তারা জানে না যে তাদের বাচ্চাকে এই সব হাই লেভেল ইনটেন্স ডার্ক ফরেস্টে ছেড়ে দিলে কি হবে এবং হিউম্যানেট হিউম্যানের অরিজিনাল ডার্ক নেচার আছে যেটাকে সাপ্রেস করতে হয় অ্যানিমাল নেচার বলে লোয়ার সেলফ নাফস ইগো নাফসের সাথে জিহাদ ফাইট ইগো এই অ্যানিমেল নেচারটা আমাদের জাগ্রত হয়ে যায় সোশ্যাল মিডিয়ায় তাই যে হচ্ছে সামনে সামনে অনেক ভালো দেখাবে সে সিক্রেটলি অনলাইনে ফেক আইডি দিয়ে হচ্ছে মনে করো প্রোপাগান্ডা ছড়ে অথবা হ্যারাস করে অথবা অনেক রিভেঞ্জ করার জন্য ফটোশপ করে মানুষদের চেহারা বিক্রিতে করে ছড়িয়ে দেয় অথবা গালিগালাস করে যেটা কমন গালিগালাস করে যেটা পাবলিকই করতে পারবে না তাই এটার কারণই হচ্ছে তারা তারা হচ্ছে মানে নিজের এটা তো মানে এটা তো নিজের সেলফ কিন্তু তারা তো তাদের একটা ইমাজিন্ড সেলফ প্রজেক্ট করছে সোশ্যাল মিডিয়া অথবা ইন্টারনেটে এই কারণে এখানে একটা ডিভিশন চলে আসছে তাই অনলাইনে একজন যেরকম সে আবার অফলাইনে আর এক রকম আবার এই অরিজিনাল সেলফটা আবার অন্য এই ফেক সেলফটা আবার অন্য অন্য ফেক সেলফ হচ্ছে এদের সাথে ইন্টারাক্ট করে তাই পুরো ইন্টারনেট হচ্ছে একটা সাইবারনেটিক সাইবারনেটিক আইডেন্টিটি বা অ্যাভাটার পুরো ইন্টারনেট একটা সাইবারনেটিক অ্যাভাটারদের কমিউনিকেশন ওখানে কোনো মানুষই রিয়েল নয় প্রতিটা মানুষকে যদি এআই ধরো কোনো চেঞ্জ হবে না ওরা এআইয়ের মতো কাজ করবে ওরা এআইয়ের মতো কথা বলবে মানে মানে সব ন্যাচারাল লাগবে কিন্তু তাদের কোনো ইনহেরেন্ট এক্সিস্টেন্স নাই তারা সব হচ্ছে ইন্টার মেড ইন ইন্টারনেট মেড ফর ইন্টারনেট মেড বাই ইন্টারনেট এটা হচ্ছে অ্যাডভান্সড সাইবারনেটিক হাইপোথিসিস সাইবারনেটিক ফিলোসফি এই জিনিসপত্র টেকনোলজি অনেক কমপ্লেক্স একটা জিনিস এটা নিয়ে আমি আলোচনা করছি না কিন্তু ইজি বিষয় হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া পুরোটাই ফেক যে জিনিসপত্রগুলো দেখো সোশ্যাল মিডিয়া যে নিউজগুলো ফেমাস হয় সেগুলো লেম নিউজ সব হচ্ছে হেডোনিস্টিক ম্যাটেরিয়ালিস্টিক 
এবং স্যাড মানুষদেরকে ইনজ মানে মজা দেওয়ার জন্য সোশ্যাল মিডিয়া এবং ইন্টারনেটে এই জিনিসপত্রগুলো ফেমাস হয় এমনকি সায়েন্টিফিক কমিউনিটি যেই জিনিসপত্রগুলো যেই সায়েন্টিফিক পেপারগুলো রিপ্রোডিউসেবল না নট রিপ্রোডিউসেবল সেইগুলো সাইটের বেশি হয় আর যেগুলো রিপ্রোডিউসেবল সেগুলো সাইট কম হয় এটা রিসার্চ পেপার আমার কাছে আছে বাই দা ওয়ে এই জিনিসপত্রগুলো যদি যে কোনো প্রশ্ন থাকে কমেন্টে করতে পারো আমার চ্যানেল হচ্ছে এল ভি র্যাড চ্যানেল এবং আমার টেলিগ্রাম আছে টেলিগ্রাম হচ্ছে এল টি র্যাড এটা লিঙ্ক দিয়ে দেওয়া হবে ইউটিউব ভিডিও ডিসক্রিপশনে কারণ এল টি র্যাডে যে জিনিসপত্রগুলো বলি সেগুলো ইউটিউবে বলা যাবে না অবভিয়াস রিজন কারণ সোশ্যাল মিডিয়া অনেক ইনফরমেশান সাপ্রেস করে তাই এল ভি র্যাড হচ্ছে ইউটিউব আর এল টি র্যাড হচ্ছে টেলিগ্রাম এই এই জায়গা হচ্ছে যে কোনো প্রশ্ন করতে পারবো যে কোনো বিষয় যদি এটার প্রুফ লাগে বলো এটার প্রুফ লাগে বলো এটা যদি আরেকটু বেশি এক্সপ্লেন করা লাগে বলো যে কোনো কিছু বলো আছে তাই যেই সায়েন্টিফিক পেপারগুলো নট রিপ্রোডিউসিবল সেগুলো সাইটের বেশি হচ্ছে আর যেগুলো রিপ্রোডি যেগুলো রিপ্রোডিউসিবল সেগুলো সাইট কম হচ্ছে কম্পারেটিভলি সাইট সাইটেশন করা মানে কি সাইটেশন মানে হচ্ছে আমি একটা জিনিস লিখলাম এটা যদি তিনশো জন সাইট করে এর মানে হচ্ছে তিনশো জন আমার রিসার্চ পড়ে ভাল লেগেছে এবং তারা তাদের রিসার্চ পেপারে নিচে রেফারেন্সে দিয়েছে আমারটা আর যেটা হচ্ছে বিশ যেটা মাত্র থার্টিটা সাইট সেটা অবশ্যই বলবে যে মাত্র থার্টি জন এটাতে থ্রি থ্রি হান্ড্রেড জন সাইট করেছে তাই অবশ্যই এটার ভ্যালু বেশি দিবে আর এইটার এই ফ্যাক্টার ভ্যালু বেশি দিবে যেটা হচ্ছে নট রিপ্রোডিউসেবল মজার জিনিস এটার এখন একটা বই দিব যেটা হচ্ছে এই সব এই সায়েন্টিফিক পার্টটা হচ্ছে অনেক ভালো মানে একবারে ইন্ট্রোডাক্টরি লেভেল এক্সপ্লেন করে এটা পিডিএফ অনলাইনে পাবা হচ্ছে সায়েন্স ডিলিউশন সায়েন্স ডিলিউশন এটা হচ্ছে লিখেছে ডক্টর রিপোর্ট শেলরেক সায়েন্স ডিলিউশন ডক্টর রিপোর্ট শেলরেক হচ্ছে ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটির একজন সায়েন্টিস্ট উনি কোনো কনসপিরেসি থিওরিস্ট না অথবা কোনো ফ্ল্যাট আর্থার না যে সায়েন্স নিয়ে উল্টো পাল্টা কথা বলে না জেনে উনি একবারে সায়েন্টিফিক কমিউনিটির সাথে এনট্যাঙ্গেল এবং উনি অনেক সায়েন্টিস্টদের সাথে চলাফেরা করেছেন রিচার্ড ডকিনস যে হচ্ছে অ্যাথিজমের গড অ্যাথিজমের প্রফেট রিচার্ড ডকিনস যে গড ডিলিউশন বইটা লিখেছে এরকম করে সায়েন্স ডিলিউশন বইটা লিখেছে রিপোর্ট শেলরে কিন্তু কিন্তু রিচার্ড ডকিনসের সাথে রিচার্ড ডকিনস রিপোর্ট শেলরেকের সাথে ডিবেতে আসে না কারণ রিচার্ড ডকিনস জানে যে সে হারবে তাই এটা হচ্ছে একটা বড় অ্যাথিজম কোপ তাই পুরো অ্যাথিজম হচ্ছে এই এই মানে হেডোনিস্টিক এনলাইটেন্ড ম্যাটার কোয়ান্টিটি সেকুলার নো কোয়ালিটেটিভ লাইফ সব মানে পুরো ওয়েস্টার্ন সোসাই মানে পুরো অ্যাথিজম হচ্ছে এই একবারে মডার্নিস্ট জিনিসপত্রের উপর বেস করে প্লাস এক্সট্রা স্টেপ যায় ট্র্যাডিশনকে ডিনাই করে এবং কোনো প্রুফ শোনে না তাই বিলিভিং সায়েন্টিস্ট আছে বিলিভিং সায়েন্টিস্ট এটার মানে এই না যে সে হচ্ছে এই সব জিনিস এই এই প্রপাগান্ডা অথবা এই ফলসুডের মধ্যে পড়বে না এই ট্র্যাবগুলোতে পড়বে না তারা বিলিভিং কিন্তু এর মধ্যে তাও পড়ে এই কারণে একটা রিলিজিয়াস লাইফে একটা বাইফার্গেশন চলে আসছে ইসলাম ইজ দ্য ওয়ে অফ লাইফ এটাকে দিন বলে দিন মানে ওয়ে অফ লাইফ ধর্মা সাংস্কৃত ওয়ার্ড ধর্মা যেই ধর্ম শব্দটা যেখান থেকে আসছে সনাতন ধর্মা তারপর ধার্মিক রিলিজিয়ন বলে ইংলিশ ওয়ার্ড ধর্মা মানে হচ্ছে ওয়ে অফ লাইফ দাও দাওয়িজম বলে যেটা একটা চাউনি চাইনিজ রিলিজিয়ন চাইনিজ ফিলোসফি প্লাস রিলিজিয়ন দুই দুইটাই দাওয়িজম দাও মানে হচ্ছে দি ওয়ে তাই ওয়ে পাথ দিন এগুলো হচ্ছে ওয়ে অফ লাইফ তাই ইসলাম একটা ওয়ে অফ লাইফ কিন্তু ওয়ে অফ লাইফে দেখা যাচ্ছে যে এই অবস্থা ওয়ে অফ লাইফে কিভাবে এখানে ইসলাম অ্যাপ্লাই করব এই প্রশ্নটা তারা জানে না তাই তাদের এখানেও একটা বাইফার্গেশন হয়েছে তারা মডার্ন লাইফস্টাইল আলাদা করে ফেলেছে রিলিজিয়াস লাইফস্টাইল আলাদা করে ফেলেছে তাই পুরো একটা মানে তাদের হিউ তাদের আইডেন্টিটিতে দুয়ালিজম তারা মডার্ন সোসাইটিতে একরকম তারা তাদের ধর্ম একরকম তাই এটা একটা বড় সমস্যা ডিপ্রেশন এবং বিভিন্ন মেন্টাল ইলনেসের জন্য যখন হচ্ছে হিউম্যান হচ্ছে ওয়ান হিউম্যান হবে হচ্ছে একটা ওয়ান হিউম্যান ইউনিট হোল তাই একটা হিউম্যান হচ্ছে এর মধ্যে কোনো কন্ট্রাডিকশন থাকবে না এর মধ্যে কোনো ট্রু আর ফলস একসাথে এক্সিস্ট করবে না কগনেটিভ ডিজনেন্স হয়ে যাবে তাই মাথা নষ্ট হয়ে যাবে যদি একসাথে ট্রু আর ফলস এক্সিস্ট করে ইউ এই কারণেই ল্যাটিন ওয়ার্ড ইন্ডিভিডারে থেকে আসছে ইন্ডিভিজুয়াল ইন্ডিভিজুয়াল মানে হলো নট ইন দিয়ে নট ডিভাইডেড ডিভিজুয়াল নট ডিভাইডেড তাই ইন্ডিভিজুয়াল মানে হলো নট ডিভাইডেড একজন মানুষ যখন 
সে জানে তার গোল কি সে তার এম ইন লাইফ কি সে তার ক্যারেক্টার বজিয়ে রাখে সব জায়গায় তার তার সে অনেক ভালো চরিত্রের মানুষ সে সবসময় সত্য কথা বলে সে হিপোক্রিট না তাই বিভিন্ন জিনিস বিভিন্ন জায়গায় উল্টো পাল্টা মতো বলে না সে হচ্ছে ফেক মাস্ক রাখে না তার কোনো ফেক সেলফ নাই তার হচ্ছে সব কিছু ক্লিয়ার কার সে জানে সে কি চায় সে জানে সে কোন দিকে যাচ্ছে সে জানে তার প্রবলেম কীভাবে সলভ করতে হবে পুরো একটা ইন্ডিভিজুয়াল হবে হচ্ছে একটা হল এবং সে তার সব কিছু জানবে এটা হচ্ছে এটাকেই বলা হচ্ছে সেলফ নলেজ তাই সেলফ নলেজ হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল হওয়ার জন্য সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং সেলফ নলেজের গুরুত্ব সব জায়গায় দেওয়া আছে গ্রিক সোসাইটিতে নো দাই সেলফ কি হাদিসেও আছে যে ওয়ান হু নো সিম সেলফ নো সি ইজ লর্ড তাই যার সেলফ নলেজ নাই সে তার গডকে জানতে পারবে না এটা ইজি এক লাইনের জিনিস সেলফ নলেজ এখন নাই এই কারণেই হচ্ছে এত বেশি মানে সেলফ নলেজ অবশ্যই নাই যদি আমি তোমাকে প্রশ্ন করি যে তোমার লাইফের পারপাস কি বলতে পারবো না এম ইন লাইফ কি বলতে পারবো না কি করছো ইউনিভার্সিটিতে বলতে পারবো না কেন স্কুলে যাচ্ছ বলতে পারবো না কি চাও জীবন থেকে বলতে পারবো না কি হতে চাচ্ছ বলতে পারবো না কোনো কিছুই বলতে পারবো না কারণ সেলফ নলেজ জিরো সেলফ নলেজ সেলফ নলেজ ধ্বংস হওয়ার কারণ হচ্ছে ট্র্যাডিশন চলে গেছে কারণ ট্র্যাডিশন অথবা যে কোয়ালিটিভ লাইফ সেইখানে সেলফ নলেজকে অনেক গুরুত্ব দেওয়া হতো সেখানে অরিজিনাল মেডিটেশন ছিল জিকির করতো মানুষজন আরও অনেক কিছু করতো সেলফ নলেজের জন্য এক্সপ্লোর করতো নিজের সাইকি আর হচ্ছে ইগো ফাইট করতো কিন্তু এখন করে না এখন ইগোকে দিয়ে দিয়েছে নিজের জীবন তাই ইগো যে দিকে গাইড করে যেখানে বেশি মজা সেখানে যায় তাই সব হচ্ছে হেডোনিস্টিক আমার ঘুম থেকে উঠি ঘুম থেকে উঠতে ইচ্ছা করে না এই কারণে আমি ঘুম থেকে উঠবো না তার ঘুম থেকে উঠতো টি থ্রি পিএমে তাই মানে এটা মানে ট্র্যাডিশনে চলে আসছে প্রতিটা সিভিলাইজেশনে যে সকালে উঠলে অনেক বেশি সময় পাওয়া যায় এমনকি টাইম যদি তুমি সকালে ওঠো ফজরের নামাজে অথবা ফাইভ এএমএ আর সারা দিন জেগে থাকো তুমি দেখবা যে তোমার টাইম এক্সপ্যান্ড করেছে এটা একটা স্পিরিচুয়াল ফিনোমেনন তাই এই জিনিসপত্রগুলো ট্র্যাডিশনে ছিল তাই যদিও তোমাকে ট্র্যাডিশন অথবা গুরুজন তোমাদের বলতো না যে টাইম এক্সপ্যান্ড করবে গুরুজনরা অবশ্যই বলতো যে সকালে ওঠো দুধ খাও দুধ না খেলে হবে না ভালো ছেলে রোদে যাও খেলাধুলা করো বড়দের কথা শোনো যদিও ইনার মানে ইনার এক্সপ্লেনেশনটা থাকে না প্রতিটা ডে ট্র্যাডিশনে কারণ সব কিছু অবশ্যই এই যে সব কিছু ডিকের দিকে যায় তাই ট্র্যাডিশন ও ডিকের দিকে যায় ট্র্যাডিশনের অরিজিনাল ফাইনাল লাইন আর সেটা টিচিং ফাইনাল লাইনটা থেকে যায় যেটা পাস হয় কিন্তু টিচিংটা থাকে না তাই ফাইনাল লাইনের একটা এক্সাম্পল হচ্ছে মানুষের মতো মানুষ হয় মানুষের মতো মানুষ হওয়া মানে কি আমি কি তাহলে মানুষ কি মানুষের মতো মানুষ হব কী করে সেটা হচ্ছে এই অরিজিনাল টিচিং অরিজিনাল টিচিংটা ছিল কিন্তু এই অরিজিনাল টিচিংটা লস্ট আর হচ্ছে এই লাস্ট লাইনটা শুধু আছে মানুষের মতো মানুষ হও গুরুজনদের কথা শোনো তাই সোসাইটির যে লগুলো আছে যেরকম হোমোসেক্সুয়ালিটি ব্যাড তারপর তারপর হচ্ছে এই বিভিন্ন জিনিসপত্র ক্রিমিনাল বাই নেচার যেরকম ড্রাগ অ্যাডিকশন এটা কিন্তু কারোর ক্ষতি হচ্ছে না সমাজের শুধু নিজের ক্ষতি হচ্ছে এটাকে সোসাইটি ব্যান করে দিয়েছে কারণ এই এই ছোট ছোট জিনিসপত্রগুলো পুরো সোসাইটিকে অ্যাজ এ হোল গ্লু টুগেদার করে গ্লু টুগেদার করে তাই যখন হচ্ছে এই টিচিংগুলো চলে যায় গায়েব হয়ে যায় আর শুধু লাস্ট লাইনটা আসে নতুন জেনারেশন লাস্ট লাইনটা দেখে কিছু বোঝে না বুঝতে পারে না অ্যাপ্লাই করতে পারে না অথবা ডাইরেক্ট ডিনাই করে রেবেল করে যে আমি মানবো না আমি সেকুলার আমি ফ্রি আমি লিবার লিবার্টি চাই সব সোশ্যাল কনস্ট্রাক্টগুলো ডিনাই করে সব সোশ্যাল লগুলো ডিনাই করে মরাল লগুলো ডিনাই করে ডিফাইন লগুলো ডিনাই করে ফিজিক্যাল লগুলো ডিনাই করে বলে যে ট্রু আর ফলস রিলেটিভ লজিক্যাল লগুলো ডিনাই করে এই কারণে বর্তমান সোসাইটির এই অবস্থা তাই এটা হচ্ছে ট্র্যাডিশনাল ইম্পর্টেন্স যে কেন ট্র্যাডিশনাল থাকা লাগবে তাই তোমাদের যদি দাদা অথবা দাদার বাবা এরকম কোনো ওয়াইজ লোক থাকে তাদের সব তাদের সব নলেজ তোমার নিয়ে নেওয়া উচিত কারণ তারা থাকবে না সারা জীবন এবং যাদের নাই তারা অনেক লসে আছে তারা ট্র্যাডিশন থেকে ডিসকানেক্টেড তারা মডার্ন সোসাইটির মডার্নিস্ট আইডিওলজির মধ্যে ঢুকে গিয়েছে এবং ইন্টারনেট যা বলবে সেটা তারা গিলবে সেটা তা সেটা করা ছাড়া তারা তাদের কোনো উপায় নাই এডুকেশন সিস্টেম এর শেখানোর কথা আছে হাউ টু থিঙ্ক নট হোয়াট টু থিঙ্ক এখন এডুকেশন সিস্টেম শেখায় হোয়াট টু থিঙ্ক এই কারণে এডুকেশন সিস্টেমে যদি একটা কনসেপ্ট শেখায় সেটার অপোজিট অপোজিশন কি বলে সেটা কখনোই শেখায় না তারা শেখায় এইভাবেই যে তুমি যেটা শিখছো সেটাই ট্রু অপোজিশন সবগুলো ফলস তাই এখানে একটা আস ভার্সেস ডেম কনসেপ্ট চলে আসে তাই এখানেও একটা 
কমিউনাল বাইফারকেশন চলে আসে যে আমি সাইন্টিফিক তুমি সাইন্টিফিক না তুমি বাদ তুমি ব্যাকডেটেড আমি রিলিজিয়াস না আমি অ্যাথিস তুমি রিলিজিয়াস এর মানে তুমি ব্যাকডেটেড তুমি আদি মাউলের মানুষ তুমি ড্যাডি ইন দ্য স্কাই বিশ্বাস করো তুমি স্কাই মনস্টার বিশ্বাস করো তুমি ফ্লাইং ডাঙ্কি বিশ্বাস করো ফ্লাইং ডনকি অনেক কিছু বলে ফেলে তাই এই কমিউনাল ডিভিশনও চলে আসছে স্পিরিচুয়াল বাইফারকেশনের কারণে ফিজিক্যাল বাইফারকেশন হয়েছে মেন্টাল বাইফারকেশন হয়েছে আর সোসাইটাল বাইফারকেশন হয়েছে এখন লাস্ট পার্টটুকু যেটা হচ্ছে অনেক অল্প করে ব্যাখ্যা করব ফেমিনিজম ফেমিনিজম হচ্ছে মূলত মা কমিউনিজমের একটা ব্রাঞ্চ ফেমিনিজম ফেমিনিজম হওয়ার কথা ওমেনিজম কারণ ফিমেলরা ফেমিনিস্টরা ডিনাই করে ফেমিনিটি তারা হচ্ছে ম্যাসকুলিন হতে চায় তাই তারা দেখে যে ম্যাসকুলিন মানে ম্যাসকুলার মেলগুলো হচ্ছে সোসাইটাল পাওয়ারে আছে তারা সোসাইটাল পাওয়ারে যেতে চায় এর মানে তাদের ম্যাসকুলিন হতে হবে এটাই তাই এখানে হচ্ছে একটা মূলত স্পিরিট ডিনাই করছে যে মেল আর ফিমেল পুরো আলাদা তাদের সোল আলাদা তাদের রোল আলাদা তাদের ফিজিক্যাল কোয়ালিটি আলাদা মেন্টাল ফাংশনালিটি আলাদা এগুলো সব ডিনাই করে তারা হচ্ছে মেল রোলগুলোকে ফ্যান্টাসাইজ করে যে মেল রোল এটা ইজিলি মুভিতে দেখবা যেই যেই ফিমেলটাকে অনেক টাফ দেখাতে চায় তার চুল সেই সেই অ্যাক্ট্রেসটা চুল ছোটো হয় ময়লা থাকে একই জামা প্রতিদিন পরে আর্মিদের মতো আচরণ করে আর্মি প্যান্ট পরে বুট পরে তারপর অনেক গাড়ি গালাস করে তাই সেটা সেটাকে আবার টাফ টাফ ওমেন ধরে মুভির মধ্যে তাই এখানে আর একটা বড় সমস্যা চলে আসছে কারণ মেল আর ফিমেল এই দুইটা হচ্ছে একটা কমপ্লিমেন্টারি যে ইউনিয়নের মতো এটা হচ্ছে ইউনিয়নের মতো কিন্তু এটাকে ডিনাই করে মিক্সচার মানে একটা করাপশন মানে করাপ্টেড খিচুড়ি বানিয়ে ফেলেছে তাই যেটা আলাদা হওয়ার কথা সেটা মিশিয়ে ফেলেছে আর যেটা একসাথে থাকার কথা সেটা আলাদা করে ফেলছে পুরো ইনভার্সন চলেছে এটা একটা মেটাফিজিক্যাল ইনভার্সন পুরো সোসাইটির উপর চালানো হয়েছে হচ্ছে অল অলরেডি এবং এটার পিছনে কাজ করছে একজন তার নাম তাকে আমরা সবাই চিনি তাকে হেভেন থেকে কি গার্ড করে দেওয়া হয়েছে তার নাম হচ্ছে যেটাই হোক মেল ফিমেল হচ্ছে তাই ফিমেল ফেমিনিনিটি না দেখে ফিমেল হচ্ছে ম্যাসকুলিন রোলটাকে ফ্যান্টাসাইজ করে এবং সেই সেটার মতো হতে চায় কিন্তু সেটার মতো হতে পারে না পুরো ডিপ্রেস হয়ে যায় এই কারণে ওয়ান আউট অফ ফোর হোয়াইট ওমেন আমেরিকা এখন ডিপ্রেসড আর অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট রেড ইন হোয়াইট ওমেন হচ্ছে আমি গ্রাফটা গ্রাফটা দেখেছি ওটা চাইলে আমি দিব সেটা হচ্ছে হোয়াইট ওমেন হচ্ছে এরকম উপরে তারপর হিসপানিক এরকম ল্যাটিন এরকম এগুলো অনেক কম তাই হোয়াইট ওমেন হচ্ছে সবচেয়ে উপরে কারণ হচ্ছে তাদের এই ফলস আইডিওলজিগুলো মাথায় ঢুকে গেছে যে কীভাবে হিউম্যানিটি ফাংশন করে কীভাবে সোসাইটি ফাংশন করে পুরো ওয়ার্ল্ড ভিউটা যখন এরকম হয়ে যায় ফলস হয়ে যায় তখন এসব মেন্টাল মেন্টাল সাইকিতে সাইকিতে এগুলো রিফ্লেক্টেড হয় তারপর আরও আছে মাল্টি কালচারালিজম যে সব একটা কমন ওয়ার্ড হয়ে গেছে ডাইভার্সিটি সব কিছু ডাইভার্স করো ডাইভার্সিটি কি মানে ডাইভার্সিটি কি আসলেই কাজ করে এটা নিয়ে কোনো রিসার্চ হয়েছে না কিন্তু সব কিছু ডাইভার্স করো মানে ট্র্যাডিশনে মানে একটা সোসাইটি চালানোর জন্য অবশ্যই কিছু ডিভিশন দরকার কারণ একটা বাউন্ডারি যখন থাকে এটা একটা ভালো সোসাইটি যখন নন মানে অন্য সোসাইটির লোকজন চলে আসে তখন তার কনসেপ্টগুলো এই সোসাইটি ঢুকে যায় তখন একটা চান্স আছে এই সোসাইটিটা উল্টোপাল্টা হয়ে যাওয়ার জন্য কিন্তু এই মডার্নিস্ট লেফটিস্টরা ডাইভার্সিটিকে বেস করে তাদের এজেন্ডাগুলো স্ট্যাবলিশ করছে ডাইভার্সিটি সমস্যা না মাল্টি কালচার মাল্টি কালচারালিজমও সমস্যা না কারণ ইন্ডিয়া কিন্তু অনেক ডাইভার্স এখানে অনেক ধরনের অনেক ধর্মের জোরাস্টারিয়ানিস থেকে শুরু করে বুদ্ধিস শিখ অনেক ইন্ডিয়া অনেক ডাইভার্স কিন্তু তাদের এই প্রবলেমটা নাই যে মারামারি চলছে বিভিন্ন কালচারের মধ্যে অথবা হোয়াইট হোয়াইট রাইটস ব্ল্যাক রাইটস লাইফস ম্যাটার হ্যান ত্যান করে এই ঝামেলা চলছে কালচারগুলোর মধ্যে ঝামেলা শুরু হয়েছে যখন লেফটিস্টরা তাদের তাদের আইডিয়া অনুযায়ী তাদের হচ্ছে সিলেক্ট করে দিয়েছে বাই ডিভাইন উইল যে তারা হচ্ছে কসমিক জাস্টিস প্রতিষ্ঠা করবে কসমিক জাস্টিসের দায়িত্ব তাদের হাতে চলে আসছে তাই ওরা যখন দেখলো যে ও এই কমিউনিটিটা একটু পিছিয়ে পড়ে আছে আর এই কমিউনিটিটা একটু এগিয়ে আছে এর মানে এই কমিউনিটি সাপ্রেসড এবং অপ্রেসড এই কারণে এই কমিউনিটি থেকে কেটে এনে এখানে দিচ্ছে অথবা এই কমিউনিটিদের বলছে যে তোমাদের জন্য এটা হচ্ছে ওদের দাও ওদেরকে জোর করে উপর উঠাচ্ছে ওদেরকে এর সাথে মিশতে বলছে এদের সাথে এদের মিশতে বলছে তারপর হচ্ছে এদের 
এদের ফাউন্ডেশনকে ভিলেনাইজ করছে এদেরকে জাস্টিফাই করার জন্য এরা কেন লো লেভেলে পড়ে আছে এটা অনেক বড় একটা ইকোনমির সমস্যা যে মানুষজন জিজ্ঞেস করে যে এই কান্ট্রিটা কেন পুয়োর কেন এই কান্ট্রিটা গরিব এটা ভালো প্রশ্ন না কারণ সিভিলাইজেশন শুরু হয়েছে গরিব অবস্থা থেকে সবাই গরিব ছিল কেউ হঠাৎ করে স্কাই স্ক্রেপার নিয়ে সিভিলাইজেশন তৈরি হয়নি সিভিলাইজেশন স্টার্টস ফ্রম পুয়োর তারপরে আস্তে আস্তে উপরের দিকে যায় তাই এর মানে আসল প্রশ্ন করতে হবে এইটা যে এই দেশগুলো কেন ধনী এটা না যে এই দেশগুলো কেন গরিব কারণ দেশ শুরু হয় গরিব থেকে এটা হচ্ছে লেফটিস্ট ইকোনমিক ইকোনমিক্সের সমস্যা তাই তারা যে কসমিক জাস্টিস স্থাপন করতে যায় সব জায়গায় তারা হচ্ছে হায়ার আর কি ডিনাই করে যে একটা হায়ার আর কি এক্সিস্ট করে প্রতিটা সোসাইটিতে অথবা প্রতিটা কমিউনিটি অথবা প্রতিটা ইনস্টিটিউশনে যে একটা হায়ার আর কি এক্সিস্ট করে ফেমিনিস্ট তারপর লিবারালিস্ট লিবারালস মার্কসিস্ট কমিউনিস্ট এরা সবাই হচ্ছে এই হায়ার আর কিটা ডিনাই করে এখন হায়ার আর কিটা পরে আসছি আর কিছু জিনিসপত্র করে নিই যেরকম ডাইভার্সিটি বলে এই কসমিক জাস্টিস স্থাপন করতে চেষ্টা করে আর নিজেদের ফালতু আইডিওলজি মডার্নিস্ট আইডিওলজি সেকুলারিজম ঢুকায় দেয় ওই রকম ক্লাইমেট চেঞ্জ বাজওয়ার্ড ক্লাইমেট চেঞ্জের নামে হচ্ছে বিভিন্ন জিনিসপত্র ঢুকে দেয় এখন তুমি তুমি এটা বলার আগে যে ও তুমি মনে হয় কনসপিরেসি থিওরিস বলা বলা ফ্রিম্যান ডাইসন একজন ফিজিসিস্ট ফ্রিম্যান ডাইসন হচ্ছে ডাইসন স্ফিয়ার বানিয়েছেন ডাইসন স্ফিয়ার হচ্ছে একটা ফিউচারিস্টিক কনসেপ্ট যেখানে একটা স্টার একটা স্টারকে কেন্দ্র করে অনেকগুলো অনেকগুলো প্যানেল থাকবে যেটা হচ্ছে পুরো স্টারের এনার্জি ডাইরেক্ট হার্নেস করবে এই তারপর হার্নেস করে এটা হচ্ছে প্ল্যানেটে পাঠাবে যেটা অনেক দূরে প্ল্যানেটটা স্টার সিস্টেম স্টার থেকে তাই ফ্রিম্যান ডাইসন হচ্ছে ক্লাইমেট চেঞ্জ ক্লাইমেট চেঞ্জের ডেটাগুলো বিলিভ করে না কারণ যখন আমি নিজে ছোট ছিলাম তখন বলেছিল যে বাংলাদেশ টু থাউজেন্ড মধ্যে পানির নিচে ডুবে যাবে কিছুই হয়নি এখনও কোস্টাল এরিয়াতে তারপর বলে যে সি লেভেল রাইজিং কারণ আইস মেল্ট হচ্ছে এটা সার্চ দিও আইস আচ্ছা সার্চ না আমি নিজে দেখিয়ে দিচ্ছি এটা তোমাদের যাতে বিশ্বাস হয় কারণ এটা মানুষদের বিশ্বাস করে অনেক কঠিন হবে ম্যাস গেইনস অফ অ্যান্টার্কটিকা আইস শিট এক্সিডস লস তারপর একটা NASA study 2015 mass gains of Antarctica Antarctic ice sheet greater than loss is the ozone layer finally healing itself as I say yes ozone layer heal how should hot say they money are at the initial session of the a RJ gas will also get a cable a key general greenhouse gas hair greenhouse gas cause go globe causes global global warming it a physically impossible it on your study at a to the easily search for the power by মজার বিষয় হচ্ছে এটাই যে সায়েন্স বলে চলে দেয় ক্লাইমেট চেঞ্জ হচ্ছে কারণ কারণ কি সায়েন্স এটার কোনো ব্যাখ্যা নাই কোনো ডেটা নাই মানে কোনো প্রুফ দেয় না কোনো কথা বলে না কিন্তু মডার্ন সোসাইটি আর অথরিটেরিয়ান স্টেটগুলো ক্লাইমেট চেঞ্জের উপর বেস করে সবগুলো এজেন্ডা বানায় এখন এই এর মানেই না যে পৃথিবী গরম হচ্ছে না পৃথিবী গরম হচ্ছে না না পৃথিবী গরম হচ্ছে কিন্তু সায়েন্স যে মডেলটা বানিয়েছে কম্পিউটার জেনারেট করে আন্দাজে ডেটা দিয়ে সেগুলো অনেক ফালতু টু থাউজেন্ড নাইনটিন সেভেন্টিতে বলেছে যে টু থাউজেন্ডের মধ্যে একটা বড় আইস এজ আসবে পৃথিবীতে আসেনি আর অনেক কিছু বলেছে সবগুলো হচ্ছে ভুল যেই মডেলগুলো প্রেডিক্ট করে তাই এটা হচ্ছে বললাম ক্লাইমেট চেঞ্জ যেটা এখন অনেক বড় একটা প্রপাগান্ডা টপিক তারপর আছে রেস জেন্ডার এটা একই জিনিস কসমিক জাস্টিস স্থাপন করার জন্য একটা আস ভার্সেস দেম যেখানে ব্যাখ্যা করেছিলাম আস ভার্সেস দেম মেন্টালিটি নিয়ে আসে যে আমরা ভার্সেস তোমরা একটা ডিভিশন নিয়ে আসে কমিউনিটিতে তারপর দুজনের মধ্যে মারামারি লেগে দেয় হোয়াইট ভার্সেস ব্ল্যাক করে দেয় হিন্দু ভার্সেস মুসলিম করে দিয়েছে এটা তো সে হিস্টোরিক্যালি প্রুভ যে নাইনটিন নাইনটিনও থ্রি অথবা ফাইভ এইটুকুর মধ্যে হচ্ছে যে এই বঙ্গভঙ্গটা হয় এটাই তো হিন্দু মুসলিম ঝম ঝামলা করে দেয় তার আগে হচ্ছে অনেক শান্তিপূর্ণভাবে একসাথে ছিল একটা কমিউনিটি ভালো ছিল ডাইভার্স ছিল ওটা অবশ্যই তাই কিন্তু লেফটিস্ট এই লেফটিস্ট ডাইভার্সিটি হচ্ছে ঝামেলা করছে সব একবারে বিএলএম তারপর আনটিফা ও অনেক জিনিসপত্রগুলো এখানে নিয়ে আসছে আর সব হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া বেশি স্প্রেড করে কিন্তু এটার অপোজিটগুলো সাপ্রেস করে দেয় আর তাদেরকে বলে যে তোমরা হচ্ছে টেরোরিস্ট এরকম বলে দেয় ডাইরেক্টলি তারপর আরও টপিক আছে জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম জিএমও যেই যেই খাবারগুলো জিএমও কারণ খাবারের যেই অরিজিনাল ইমে খাবারের যে ইমেটেরিয়াল পার্ট থাকে যেরকম মনে করে একটা গাছ এটা একটা ইমেটেরিয়াল পার্ট আছে যেইভাবে গড মেড দ্য ট্রি অথবা মেড দ্য প্ল্যান্ট 
সেইভাবে না করে মানে এভাবে তো মনে করো যে এক মাসে জন্মায় তিনটা এই গাছটা পরেটা খেতে মজা কিন্তু তারা জেনেটিক্যালি মডিফাই করে তারা হচ্ছে নাইনটি এইট পারসেন্ট ডিএনএ হিউম্যানেরটাই কিন্তু জানে না তাও তারা হচ্ছে এইসব ভংচং ইঞ্জিনিয়ারিং করে এইটাকে এটা প্রোডাকশন বাড়িয়ে দেওয়া প্রোডাকশন বাড়িয়ে দিয়ে এটা হচ্ছে এখন এক মাসে অনেক বেশি পাতা গজাবে আর দশটা করে বেরোবে এক মাসে তাই তারা হচ্ছে প্রোডাকশন বাড়িয়ে দেবে সেই একই জিনিস ম্যাটেরিয়ালিজম তারা কোয়ালিটি হারিয়ে মানে কোয়ালিটি থেকে কোয়ান্টিটিতে নিয়ে গেছে যারা বেশি লাগবে আমাদের বেশি খাওয়া লাগবে পুরো হচ্ছে গ্রিডি একটা সোসাইটি এইটা করতেছে এটার ইনহেরেন্ট যে ডিএনএ কারণ কারণ অনেক ডিএনএ তো এর আন্ন হন তারা হচ্ছে শুধু যেগুলো জানে সেইগুলো চেঞ্জ করেছে এই কারণে এই খাবারগুলো আননোন জিনিসপত্র তৈরি করে হিউম্যান বডিতে এবং আননোন ডিজিজগুলো কজ করে এটা অনেক আলাদা টপিক আমার যথেষ্ট রিসার্চ পেপার এর সাইটেশন অথবা নামগুলো জানা নাই যেটা আমি সাইজ করতে পারবো এখানে কিন্তু এটা হচ্ছে এরকম একটা সমস্যা এই এতক্ষণ এই পার্টটা যেটা বললাম যে ক্লাইমেট চেঞ্জ দিয়ে এই অনেকগুলো ক্লাইমেট চেঞ্জগুলো দিয়ে হচ্ছে অনেক অনেক এজেন্ডা স্থাপন করছে পৃথিবীতে যেরকম ইউএনএর সেভেন্টিন সেভেন্টিন কি যেন একটা এজেন্ডা আছে তারপর হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামে এজেন্ডা টু থাউজেন্ড থার্টি এই সবগুলো এজেন্ডা হচ্ছে ক্লাইমেট চেঞ্জের উপর বেস করে বানানো মানে এটা একটা মেইন পার্ট ধরেছে এটার কারণ হচ্ছে ক্লাইমেট চেঞ্জ মানে হচ্ছে তো প্রায় ক্লাইমেট চেঞ্জতে বলবো যে তোমাদের এনার্জি এনার্জি তোমরা কম খরচ করো কার্বন ফুটপ্রিন্ট বলবে গরু কমিয়ে দিবে কিন্তু গরু যে মানে এটা কুর্স গাজাক নিজেই বানিয়েছে যে গরুকে ভিলোনাইজ করছে ক্লাইমেট চেঞ্জ সয়রা গরুকে বলছে যে মিথেন বানায় আরও অনেক কিছু এটা পুরোই মানে এটা একটা কমপ্লেক্স জিনিস এবং এটা ক্লাইমেট সায়েন্টিস্টরাও জানে না যে তারা কি করছে কিন্তু তারা করছে কারণ টাকা পাচ্ছে এনার্জি যখন কন্ট্রোল করা হবে কার্ব কার্বন ফুটপ্রিন্টের মাধ্যমে অথবা গরু থেকে তোমাদের ইনসেক্ট খাওয়াবে ইট দ্য ইট দ্য বাগস ইউ উইল ইট দ্য বাগস এটা বলে ক্লাউস সব ওয়ার্ল্ড ইকোন ইকোনমিক ফোরামের সিইও ইনসেক্ট খাওয়াতে চায় এনার্জি কন্ট্রোল করতে চায় এখন এনার্জি কন্ট্রোল করা এটা অনেক নতুন লাগতে পারে মানুষদের যে হুম ক্লাইমেট চেঞ্জের নাম করে ইনভারনমেন্ট ঠিক না করে ইনভারনমেন্ট ইনভারনমেন্টের ঝামেলা কারা করছে বিগ অয়েল যারা হচ্ছে অয়েল ইন্ডাস্ট্রি তারপর ইলিগাল মাইনার যেই অনেক কোটি হাজার হাজার সাইটগুলো মাইন করে নিয়ে যাচ্ছে ম্যাটেরিয়াল গরিব গরিব দেশ থেকে আফ্রিকা থেকে ডায়মন্ড এমেরাল্ড এগুলো মাইন করে নিয়ে যাচ্ছে সেগুলোতে খরচ কোরাল রিফ ডিস্ট্রয় হচ্ছে আদানি গ্রুপের কারণে এ ডি এ এন আই আদানি গ্রুপ হচ্ছে এই ইন্ডিয়ান একটা গ্রুপ যেটা একবারে মানে কোরাল রিফ যেটা অস্ট্রেলিয়ার কোরাল রিফ সেইখানে হচ্ছে অয়েল মাইনিং করতে যে কোরাল রিফ ধ্বংস করে ফেলছে আর আদানিকে টাকা দিতে আছে অস্ট্রেলিয়া গভর্নমেন্ট আর ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট এইগুলো হচ্ছে ক্লাইমেট চেঞ্জ মানে এইগুলো ধ্বংস করা লাগবে এই মনোপলি অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি এইটা হচ্ছে ক্লাইমেট চেঞ্জ থামানোর জন্য বন্ধ করা লাগবে কিন্তু এইটা না তোমার উপর খাটাচ্ছে যে তুমি হচ্ছে এটা করছো তুমি এনার্জি কম খরচ করো তুমি পোকা খাও তুমি গাড়ি খরচ কম করো তুমি ইলেকট্রিসিটির গাড়ি কেন এইসব শুরু করেছে এটার একটা কারণ আছে কারণ হিস্টোরি যদি দেখা যায় এটা অনেক আনকমন হিস্টোরি এটা হচ্ছে নাইনটিন টোয়েন্টিসের দিকে টোয়েন্টি ওয়ান মনে হয় আমার সঠিক মনে নাই একটা নতুন একটা নতুন গভর্নেন্স সিস্টেম চালু হচ্ছিল সেটা নাম হচ্ছে টেকনোক্রেসি যেটা হচ্ছে পুরো সোসাইটি ইঞ্জিনিয়ার সায়েন্টিস্ট রিসার্চার্স এরা চালাবে তাই যে এখন বর্তমানে সোসাইটিটা টেকনোক্রেসির দিকে যাচ্ছে এবং টেকনোক্রেস টেকনোক্রেসির গভর্নেন গভর্নমেন্টটা এটা ডিসিশন নিয়েছিল যে সবার এনার্জি কার্ড আকারে দেওয়া হবে যে যে এই কার্ড এই কার্ডের মধ্যে যেটুকু এনার্জি বরাদ্দ থাকবে সে হচ্ছে ওইটুকু এনার্জি ব্যবহার করতে পারবে এর বাইরে করতে পারবো না কারণ এনার্জি ফুড এগুলো কন্ট্রোল করলে হচ্ছে পুরো সোসাইটিটাকে কন্ট্রোল করা যায় কিন্তু টেকনো টেকনোক্রেসি সোসাইটি সোসাইটি ফেল হয়েছে কারণ কে তেল কিনছে কে ওই দিকে ইলেকট্রিসিটি নিচ্ছে তখন কম্পিউটার ছিল না তাই এগুলো যথাযথভাবে লগ লগে দিতে পারিনি তাই টেকনোলজি সোসাইটি তখন থেমে গেছে কিন্তু এখন ইন্টারনেটের কারণে রোবট তারপর প্রোগ্রাম সফটওয়্যার সবগুলোর কারণে এই সব কিছু একটা সিস্টেমে একটা সিস্টেমের মধ্যে আনা যায় তাই এখন টেকনোক্রেসি অ্যাপ্লাই করা অনেক সহজ হবে এটা একটা এটা একটা কন্ট্রোভার্সিয়াল হিস্টোরি লেসন তাই এটা অনেকে বিশ্বাস করবে না তো যেটাই হোক টেকনোক্রেসির পর টেকনোক্রেসি এখন এই যে কন্ট্রোলটা তারপর টেকনোক্রেসি সবগুলো আসছে গ্লোবালিজম থেকে কারণ এখন সব জায়গায় একই জিনিসপত্র ছড়াতে চায় সবাই হচ্ছে ডাইভার্স সবাই সেকুলার সবাই হিউম্যান রাইটস চায় হিউম্যান রাইটস লিবার্টি ক্লাইমেট চেঞ্জ 
ग्लोबल वार्मिंग सब बजवर्डगुल्लो व्यवहार कर मानुष्ट के एक बारे एक लाइने गलिए दे डबल स्पीकिंग डबल स्पीकिंग ना ये हम मैं कथार मान कथा ये हम वार्वालिजम पे वार्वालिजम आज के अनेकगुल्लो इजम शब्द दे शिखले तो हमारा वार्वालिजम तई तरह से कथार माध्यम गुलिए मानुष इच्छा मत जिनपत मन मध्य ढुके कंट्रोल कर त्लोबालिजम होटार कारण यटार पर स्टेज क्यों यटार पर स्टेज हम ट्रांस ह्यूमानिजम जो अनेक अनेक आगे थे चले आस ट्रांस ह्यूमानिजम तरा पुरो नेचार डिस्ट्रय कर लो अएल दिए माइन कर ओशन पल्यूट कर प्लसटिक दिए एखे अनेक किस बद दिए तरा प्लसटिक प्रोडक्शन कर प्लसटिक जरा बनाए तरह हे आर ग्रीन रिवल्यूशन शुरू कर ग्रीन रिवल्यूशन हे जी ग्रीन चाय सोसाइटी प्लसटिक बंद कर तई प्लसटिक जरा बनाए से ही कम्पानी हमें प्लसटिकर एगेंस्टर मुभमेंट चालू कर नाइनटीन सेवेंटीज नाइनटीजर दिखे ग्रीन रिवल्यूशन बोले से अनेक मजार जिन ये तरा तई तरा हे ग्रीन रिवल्यूशन कर आर निजे के निजेद तुम्हारा हम प्लसटिकटा ए रकम एरक करो अथवा वन टाइम बनी फेलो अथवा ए रकम प्लसटिक व्यवहार करो जाते तुम्हारा एरक होते तई तारा ग्रीन रिवल्यूशन व्यवहार कर तरा प्लसटिक फूड डिस्ट्रय एनार्जी कंट्रोल ट्रांसिजम यूवाल नोआ हारि तर इलन मास्क एरा सब यहाँ जे जिसपत्रगल छड़ा तो अनेक क्षतिकर जो ह्यूमैन माइंड कैन बी हैकेबल गाड़ी मध्य चिप थक मेशिने साथ प्लागड इन थकब तई मडार्निजम प्रब्लेम सल्व करते 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 ह्यूमैननेसटा सर दिए आगे तो एक ह्यूमैननेस तो थकत माँस थकत हार्ट थकत ब्लाड थकत क्यों ना वाला पर बोनगुलो हमारे बनगुलो टाइटानियम रड दिए रिप्लेस कर ब्रेन चिप दिए कम्पिटार साथ कानेक्ट करबा दुईटा बयानिक हाथ लगा और बस स्पीडे टाइप करार्जन मने मने टाइप करब यह कारण जीप भाई जिसपत लगे चोखर मध्य लेंस थक इलेक्ट्रनिक लेंस गुगल लेंस जेटा दिए पूरा पृथ्वी देखो ये वही इनफिनिट प्रोग्रेसर एक पार्ट जे प्रोग्रेस तो हम मैं होते कथाय जा मैं होते होते कौन दिखे जाता एखे क्लियर भाव देखा जा प्रोग्रेस करते करते को मान लिमिट पार हो गए ह्यूमैन लिमिट पार हो गए एन ह्यूमैन के एक एनिमल बनिए फेला एनिमल यहाँ हे वही बैफार्केशन स्पिरिट मैटर डुअलिटी माइंड बडी डुअलिजम जो ह्यूमैन बींगस आर जस्ट एनिमल्स आर मेड अफ एटम्स तई उर जस्ट बांच अफ एटम्स उर जस्ट मेड अफ स्टार डस्ट य सब ये सब वार्बालिजम चले सैंटिफिक कम्यूनिटी जे तरा जो हे एरक शुद्ध एटम दिए बनाना तई चेज करते निजे नेचार के एडिट करतेब जीन के पावरफुल होते सुपार ह्यूमैन स्ट्रेंथ पा अनेक कि ट्रांस ह्यूमानिस्ट प्रोपागान्डिस्टगुल तई सोसाइटी हे दिखे जा मैंने एखी बी सी देखाते कारण ट्राइपोर्ट सर झमेला एख ही सार्च दौ बीबीसी चिप इन हैंड यार्टिकलटा बीबीसि पोस्ट करनिकाली हे जिनटा बोमरा चिप ढुकाओ गायर मध्य जरा दुई बस आगे बोलते तुम्हें बोलो तुम पागल तुम भंगचंग जिसपत देखो यूट्यूबे यटाई हम मूलत ट्रांस ह्यूमानिजम एन एक बिगिनिंग हाथे चिप ढुकानो ये जिसपत्रो सबगलो सब जिन ये जो किस देखा कर लज के सबगल से एंटी एंटीगड सबग एंटीगड तई सबगल एक एसेंसियल नेचार आ सबग एक एसेंसियल नेचार आता लास्ट मोमेंटे बोलो जो स्पिरिचुअल जिसपत्र प्रूभेबल मैं प्रूफ दीते मैं एगो को सैंटिफिक रिसार्च पेपर ना एगो तई पर्त तो जो कि आससे सब किस हे एकजुन प्लैने इबलिस इबलिस ये प्रमिस कर ह्यूमानिटी के करपशन दिखे नहीं जाब गडर पथे क्यों थकबे ना तई पर्त जो किस कर सब हे गड के पिक्चर थे सरानों 
religious tradition নষ্ট করার জন্য সোসাইটি থেকে রিলিজিয়ন সরানোর জন্য এই কারণে যে সেকুলার সোসাইটি গুলো বলে ওয়েস্টার্ন সোসাইটি সুইডেন তারপর নরওয়ে সেগুলো কিন্তু রিলিজিয়াস না আর তারপর চায়না চায়না পুরো মানে এখানে যে কন্ট্রোলের কথা বলছিলাম যে গ্লোবালিস্ট গ্লোবালিস্ট কন্ট্রোলের কথা বলছিলাম এনার্জি কন্ট্রোল চায়নার অবস্থা দেখো পুরো মানে টেকনোলজি ব্যবহার করে পুরো ফেস স্ক্যান করে ফেস স্ক্যান করে তোমার কাছে পয়েন্ট দেয় এই পয়েন্ট যদি এই ক্রেডিট সোশ্যাল ক্রেডিট যদি তোমার বেশি হয় তুমি ভালো সিটিজেন সোশ্যাল ক্রেডিট যদি কম থাকে তোমার এক্সিকিউশন অর্ডার চলে আসবে দুই ঘন্টার মধ্যে এই রকম ম্যাটেরিয়ালিস্টিক করে ফেলেছে ইবলিস একবার ওভারঅল মানে হাই হায়ার এই যে এখানে যেটা বললাম হায়ার আর কি হায়ার আর কি ডিনাই করে কিন্তু হায়ার আর কি দিয়ে হায়ার আর কি দিয়ে হচ্ছে অনেক কিছু এক্সপ্লেন করা যায় যেরকম হায়ার আর কির ইভেলের উপরে আছে হচ্ছে একবার ইবলিস তারা কন্ট্রোল করে কিছু মানুষের মাইন্ড সেই মানুষগুলো কন্ট্রোল করে কিছু ফিলোসফিক্যাল মুভমেন্ট সেই ফিলোসফিক্যাল মুভিগুলো কন্ট্রোল করে অনেকগুলো সায়েন্টিস্ট সেই সায়েন্টিস্টগুলো অনেকগুলো সোশ্যাল ফিনমেন এবং মানুষদের মাইন্ড এবং পলিটিক্যাল ডিসিশনগুলো ইনফ্লুয়েন্স করে তাই একবারে ডাইরেক্ট ইন্টারভেনশন আছে যদিও কিন্তু মূলত ওভারঅল যদি সবগুলো ওভারঅল দেখো সব কিছু প্রথম থেকে যা যা করে আসছে সব কিছু ক্রিয়েটর সরিয়ে দিয়েছে হিউম্যান বিং ক্ষমতা নিজের মধ্যে নিয়ে নিয়েছে নেচারের এবং নিজের হিউম্যান বিং নিজের সেলফকে বেশি বেশি প্রাধান্য দিয়েছে ডিভাইন ল আছে ডিভাইন ল সরিয়ে দিয়েছে কসমিক ল সরিয়ে দিয়েছে সোল সরিয়ে দিয়েছে যেগুলো হচ্ছে নু তারপর যেগুলো হচ্ছে রুহ তারপর নাফস যেগুলো হচ্ছে ইসলামিক কনসেপ্ট তারপর আত্মা বা আত্মা যেটা হচ্ছে সংস্কৃতি বলে তারপর গ্রিসে বলে গ্রিসে বলে হচ্ছে সাইকি নিউমা আর আর একটা কী যেন ওটা সঠিক মানে নেই সাইকি আর নিউমা এরকম মানে এই মাইন্ড বডি সোল মান সোল স্পিরিট বডি সব এই জিনিসটা অনেক জায়গায় এক্সিস্ট করে যেরকম ক্রিশ্চিয়ানিতে এক্সিস্ট করে হচ্ছে স্পিরিট সোল আর বডি স্পিরিট সোল আর বডি এই তিনটা জিনিস এই ইসলামেও আছে জিসম নাফস আর রুহ তাই এই এই অবজেক্টিভ এই ট্রুথগুলো সরিয়ে দিয়েছে এগুলো প্রুভ এগুলো ফিজিক্যালি প্রুভেবল না তাই প্রথমে ফিজিক্যাল জিনিস প্রথমে ফিজিক্যালিটি নিয়ে আসছে যাতে এই কনসেপ্টগুলো মানুষজন নাই ধরতে পারে আর বুঝতে পারে তারপর এগুলো ভুল প্রমাণ করেছে তারপর এগুলো ভুল প্রমাণ করে যেই নতুন জিনিস নিয়ে আসছে সেইটা দিয়ে কীভাবে সোসাইটি চালায় সেটা নিয়ে আসছে তারপর সেই সোসাইটিতে কীভাবে আইডিয়াটা স্প্রেড করবে সেটা নিয়ে আসছে কীভাবে নেক্সট জেনারেশনকে এই জিনিসপত্রগুলো না জানতে দেওয়া যায় সেগুলো নিয়ে আসছে তাই পুরো একটা ওভারঅল পিকচার হচ্ছে এই সব কিছু হচ্ছে একটা মানে অবশ্যই হিউম্যান উইল এখানে কাজ করেছে কিন্তু এই পুরোটাই হচ্ছে একটা মানে স্যাটানিক দিকে গিয়েছে নট টুয়ার্ডস গড তাই এখানে হচ্ছে এখন লাস্ট পার্ট এটা হচ্ছে অ্যাডভান্সড পার্ট এটা অনেক ছোট জায়গা নিব সেটা হচ্ছে একটা জিনিস রেনেসার আগে উইচ পুরাতো এবং উইচরা হচ্ছে ব্ল্যাক ম্যাজিক করতো তাই উইচগুলো যেরকম বাংলায় বলে ডাইনি বুড়ি উইচরা হচ্ছে হ্যাক্স করতো কার্স করতো মানুষদের ফ্যামিলি নষ্ট করে দিত ডিজিজ দিয়ে দিত ব্ল্যাক ম্যাজিক আর উইচ ক্রাফ্ট করে এই কারণে তাদেরকে পুড়িয়ে ফেলেছে যেটা অনেক ভালো কাজ করেছে তাদেরকে উইচ বার্নিং করেছে স্যালেম উইচ ট্রায়াল তারপর অনেকগুলো উইচ ট্রায়ালে উইচদের পুড়িয়ে ফেলেছে এইটাকে রেনেসা বলে যে তারা হচ্ছে সুপারস্টিশনের কারণে অনেক মানুষ মেরেছে এটা হিউম্যান রাইটস রেগেন্সটে গেছে চাষ কত খারাপ কিন্তু তারা অরিজিনাল মানুষকেই মানে অরিজিনাল উইচই হচ্ছে মেরেছে যেটা তাদের সোসাইটি নষ্ট করে দিচ্ছিল উইচ রাবার ফেরত আসছে এটা তোমাদের শুনে অবাক লাগবে কিন্তু উইচরা ফেরত আসছে হ্যাঁ একবারে লেটেস্ট টেকনোলজিতে যাও টিকটক সেখানে সার্চ দাও মানে সেখানে সার্চ দেওয়া লাগবে না আলাদা করে সার্চ দাও আলাদা করে সার্চ দাও উইচ টক ডাব্লু আই টি সি এইচ উইচ টক উইচ টক সার্চ দাও দেখবা যে অরিজিনাল উইচ যারা প্ল্যান চেট করছে এরকম এরকম বিভিন্ন সিজি লেখে তারপর হচ্ছে স্টার আঁকছে মাটিতে তারপর হচ্ছে তারা স্কালের উপর ওয়াক্স ফেলে বিভিন্ন রিচুয়াল করছে তারা ব্লাড দিয়ে অনেক রিচুয়াল করছে তারপর তারা পিরিয়ড ব্লাড দিয়ে অনেক জিনিসপত্র করছে তারা বলছে বা বিভিন্ন স্যাটানিক স্পেল ডাইরেক্টলি বলছে যে ডু দিস অ্যান্ড ইউ উইল গেট দিস ওই যে টিকটক ভয়েস দিটা বলে এগুলো এই জিনিসপত্র করছে এবং সবার চেহারা হচ্ছে লিবারেলদের মতো দেখতে কারণ লিবারাল লিবারেলিজমের এন্ড গোল হচ্ছে উইচ ক্রাফ্ট এবং স্যাটানিজম কারণ এই কারণেই তো আনা হয়েছে এটা কারণ প্রথমে অরিজিনাল অথেন্টিক নলেজগুলো সরাবে ট্রুথ সরাবে তারপর একজনকে সেলফ ওয়ার্শিপ শুরু করবে তাই এই কথাটা আমি কোথায় যেন শুনেছি কে বলেছি মনে নাই ইফ ইউ ডোন্ট ওয়ার্শিপ গড ইউ উইল ওয়ার্শিপ সামথিং এলস তাই সেটা হচ্ছে অবশ্যই ইউলিস তাই 
উইচ টক হচ্ছে একটা প্রুফ তারা হচ্ছে অরিজিনাল ব্ল্যাক ম্যাজিক স্পেল দিচ্ছে এটা হচ্ছে বর্তমান সোসাইটির অবস্থা এবং যারা হচ্ছে ছোট বাচ্চা তারা তো অনেক আগে থেকেই মানে তারা তো এই ট্রেডিশনাল ট্রেডিশন কিছুই জানে না তারা যখন দেখে যে ফিজিক্যাল রিয়েলিটি চেঞ্জ হচ্ছে স্পেলগুলোর কারণে তারা তো তাদের তো কোনো রিলিজন টিলিজন নাই তারা দেখে যে ও এটা হচ্ছে একটা অ্যাডভান্স টেকনিক ম্যানিফেস্টেশন যেটা হচ্ছে নিউ এজ স্পিরিচুয়ালিটির পার্ট নিউ এজ স্পিরিচুয়ালিটি তাই অনেকে হচ্ছে যেরকম অশো তারপর আরও অনেক কাল্টগুলোতে জয়েন করে তারা হচ্ছে কোনোভাবে এই ট্র্যাডিশনটা চায় তারা হচ্ছে এরকম এই কাল্টগুলোতে জয়েন করে তারা হচ্ছে ইয়োগা ক্লাসে যায় তারা হচ্ছে একটু মেডিটেশন করার চেষ্টা করে এটার কারণ হচ্ছে তারা মূলত সোল মূলত সোল হচ্ছে কোনো কিছু ওয়ার্শিপ করতে চায় কারণ সোল ওয়াজ মেড আর স্লেভ উই আর স্লেভস ইজি এক লাইন স্লেভ টু গড কিন্তু যেহেতু গড সরিয়ে দিয়েছে তাই দে হ্যাভ টু বি দে হ্যাভ টু বি স্লেভ অফ সামথিং তাই তারা হচ্ছে সেলফ এর স্লেভ হয়ে যায় এবং সেলফের স্লেভ হওয়া মানে হচ্ছে ইগোর স্লেভ হওয়া এবং ইগো হচ্ছে কন্ট্রোল বাই সেট অ্যান্ড বাই ওয়াশ ওয়াশা বাই সাজেশনস বিভিন্ন আইডিয়াগুলো দেয় তাই উইচ টক উইচ ক্রাফ্ট বাড়ছে স্যাটানিজম বাড়ছে পেগানিজম বাড়ছে এমনকি বাংলাদেশেও শুরু হচ্ছে অনেক পেগান জিনিসপত্র বিভিন্ন বিভিন্ন অ্যানোনিমাস ওয়েবসাইটগুলোতে তাদের কথাবার্তা শোনা যায় এবং তারা হচ্ছে এই এই জিনিসপত্রগুলো নিয়ে কথা বলে আর হচ্ছে এই এটার একটা সাব ব্রাঞ্চ আছে সাব ব্রাঞ্চ নিয়ে কথা বললে আমার চ্যানেল নষ্ট হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে তাই এটাই ছিল আমার ওভারভিউ কিভাবে রিয়ালিটি কাজ করে কিভাবে আমরা এই পৃথিবীতে ফাংশন করি কিভাবে পৃথিবী ফাংশন হয়ে আসছে এতদিন এবং পৃথিবী কোথায় যাচ্ছে